Karibu msikilizaji kwenye simulizi hii fupi itwayo Mzimu wa ex wangu. Kwa majina naitwa Halima Bakali Kilungi, nina umri wa miaka 22. Ni binti mdogo nilijaliwa heshima, upendo na hekima na naweza kukilikuwa. Ujana wangu sijaufaidi kabisa yani. Licha ya ulembo na uzuri niliokuwa nimezawadiwa na Mwenyezi Mungu. Urembo ambao umeishi kuwavutia wanaume wengi pamoja na posa nyingi zilizoongozana na washenga wengi nyumbani kwetu. Na kuishia kutizama harusi za marafiki zangu tu akiwa naolewa. Huku mimi nikibaki kushuhudia vifo vya wanaume wote waliojaribu kunijemelea, pengine kunichumbia kabisa. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga wilaya Ndeni. Ni mtoto wa pili kati ya watoto wanne. Na sasa hivi naishi jijini Dar es Salaam Tandale kwa Mtogole kwenye nyumba ya kupanga mimi pamoja na mimi wangu Jackson William. Na mpaka sasa hivi na miaka mitatu toka nimkaribisha Jackson nyumbani kwangu na kuishi naye kama mimi wangu. Huku nikibahatika kupata uje uzito ambao huo kama ningefanikiwa kujifungua salama basi mtoto wetu angelikuwa na miaka miwili mpaka sasa hivi maana alifariki mara tu baada ya kujifungua tu na baada ya mwaka mmoja nikabatika tena kushika ujauzito mwingine ambao huo mpaka sasa hivi na miezi nane. Sasa yapata miaka minne toka mimi na Jackson tofahamiane na mwanzo wetu kukutana na kumbuka ilikuwa ni siku moja hivi siku ambayo kama hisi ingelikuwa yeye kunisaidia basi ningebako na vijana mtaani kwetu ambao hao Walikuwa ni marafiki wa Shabani ambaye alikuwa ni mume wangu mtarajiwa. Aliyejiua siku ya harusi yetu kwa kujinyonga mwenye. Na ndo rafiki zake walipanga kunipaka kwa kudai kwa mimi. Ndio ambaye nimesababisha rafiki yao kuweza kujinyonga. Na hapo ndipo Jackson aliniokoa kwa vijana hao ambao nao asubuhi yake walikuta wote wakiwa wamejinyonga vyumbani mwao. Mtunzi wa simulizi anaitwa Magesa Hamidu au muita Hamidu Magesa anapatikana kwa nambari 0752723598 Mimi director ON kutokea hapa studio za Simulizi Mexi unatupata kupitia 0677062012 Tunaendelea na simulizi hii nzuri iitwayo Mzimu wa ex wangu Naitwa Jackson William Nipo hapo mtaa wa pili kwenye hoteli ya Visumo Hotel ni mgeni hapa Tanga Alijitambulisha vile Jackson mara baada ya kunisaidia kutoka mikononi mwale vibaka. Asante sana kakaangu. Mimi naitwa Halima Bakari. Naishi hapo kwenye hiyo nyumba hapo. Nimezaliwa hapa pandeni. Tulijuania pale mimi na Jackson. Na baada ya hapo nikawa nimepotezana mpaka nilipokuwa nimehamia jijini Dar es Salaam. Na ndipo tulipokuwa tumekutana tena stand ya mabasi mkoa wa Ubungo. Na ndio tulikuwa tumeanza mazoea baada ya kukumbukana na kuanzisha safari yetu ya kimapenzi na mpaka sasa hivi tunaishi pamoja. Jackson yeye anafanya kazi za utingo na unaweza ukaita conductor wa mabasi ya abiria anatoka Dar es Salaam kuelekea mkoa ni Mwanza. Alima kutoka na ujauzito wako na jinsi ambavyo navyokuwa busy kazini na hauna mtu wa kuweza kukusaidia baadhi ya kazi ndogo ndogo hapa nyumbani. Nilikuwa napendekeza kwamba uende nyumbani kwetu mpaka utakapojifungua ndo utarudi hapa tena Dar es Salaam. Baada ujuzi wangu kufikia miezi nane, alishauri vile Jackson huku akihitaji kwamba niende nyumbani kwao mwanzo uko bariadi. Lakini mimi wangu, mimi nafsi yangu ni kama inakataa hivi. Kwa nini sibaki tu hapa? Ukanitafutia tu mfanyakazi aweze kunisaidia tu hizo kazi. Hmm? Na kazi yenyewe si ni usafi tu na kupika jamani. Hata mimi mwenyewe hapa naweza. Na tena kina makevi hapa tuko nao na kila mmoja watakuwa wanantizama tu pindi ambapo wewe utakuwa hupo. Nilikuwa najibu na kushauri kuhusu safari yangu ya mimi kuenda ukweni kwao ambako sikuwa nimewahi kufika zaidi tu kupasikia tu na mimi wangu alionesha kukunja sura na kuto kupendezwa kabisa na ambacho nilikuwa nimekiongea. Naona Arima, unataka kunikera sasa. Alizungumza vile na kuanza kuweka sura ya tabasamu baada ya kugundua kwamba nimegundua kwamba alikuwa amekasirika. Mm, lakini mke wangu, nyumba nitakuwa huru maana kule kuna watu wengi sana. Na utachangamka vile vile na pia toka ni kuoe sikuwahi kabisa kupeleka kule. Na mambo sijui kwamba ni akina mama Kevi au wadada wa kazi sidhani kama hitu wanaweza kabisa kuwa karibu ipasavyo kama huduma ambazo kuna pata kule nyumbani. Na hiyo dada wa kazi ambao unamsemea wewe. Mbona nimemleta kipindi cha mwanzo kabisa na mambo yakawa yale yale. Sasa ambavyo nataka tena kusema hivyo unanichanganya sana mpenzi. Alizungumza vile mme wangu huku akiwa anashika shika tu mashavi yangu kama mtu ambaye alikuwa anambembeleza mtoto mdogo hivi kwa kubali kubaki au kunywa dawa hivi. Hmm. lakini mme wangu yule dada wa kazi si ulimtoa kwenu wewe na tena ulisema kwamba unamwamini kwa sababu mna undugu na aliyoyafanya stake kabisa ukumbuka mimi na rafiki ninachonifanya na kupinga ni kwa sababu toka uanze kusema hilo swala la mimi kwenda kujifungulia huko kwenu 
na kuotea ndoto mbaya kweli kweli yani. Ndoto ndoto gani hizo hizo mke wangu? Aliuliza vile mke wangu kwa mshtuko hivi. Ya ndoto naota ndoto za ajabu ajabu tu tena nikiwa na kuua wewe na sio kuota tu mara moja yani kila siku inajirudia hiyo ndoto. Hmm? Ndio maana nakwambia hebu tubaki hapa hapa. Mimi nitajifungua salama tuna kama ni nyumbani huko. Tutaenda tu nikiwa niko sawa. Hapana mke wangu hizo ni ndoto tu. Wewe uliona wapi ndoto zikao zinatokea? Eh? Ingelikuwa hivyo basi mkoma tajiri kwa wale mavuge na marambu gine ambago tunakuwa tunayota kama kweli angekuwa nakuja ingezingekuwa ningekuwa ni kweli. Alizungumza vile Jackson na kuachia kicheko cha utani. Hmm. Lakini unajua na kupenda sana Jackson. Yaani mpaka nimekubali ndugu zangu anitenge tu ili nisikukose kabisa maisha ni mwangu Jackson ila moyo wangu una wasiwasi kweli kweli na sijui ni kwa nini. Alizungumza vile kwa sauti ya utulivu yenye kukosa namna na kubaki kumtizama tu mwangu mbaye. Na yeye alikuwa anantizama tu kwa macho makavu yasiyo tabilika kabisa kuwa ni ya furaha au huzuni au hasira. Alimwona maisha kwamba nyumbani kwetu mimi ni mchawi si ndio? a uh, a uh, mimi ni, nimesema yayo jamani sana ngapi Hapo ulitokea mzozo mrefu sana mpaka nilipokuwa nimekubaliana naye kuwa nitaenda kujifungulia nyumbani kwao Na harakati za maandalizi ya safari zilianza hivyo nilitumia siku moja kwa maandalizi na kwa kuwa alikuwa ni mfanyakazi wa mabasi kama alivyokuwa na dai siku ya pili yake asubuhi na mapema sana tuliwahi kwenda kwenye ofisi za mabasi ya Sponge City kwa ajili ya safari Saa 12 asubuhi tulianza safari kuelekea mkoa ni Mwanza. Huko safari yetu ikiwa na changamoto ndogo ndogo baina yangu mimi na abiria wenzangu. Changamoto ambazo hizo sijuliadulia mara kwa mara na kunifanya nizidi kabisa kuchukia safari yangu hapa. Maida ya saa za usiku tuliingia stadi ya mabasi Buruzuga jijini Mwanza na kupakia costa moja hivi ambayo ilikuwa inaenda Bariadi na safari mpya ikaanza. Kichotangu kiukweli kilikuwa ni kizito sana msikilizaji na sikuwa na ifurahia kabisa safari hiyo japo mume wangu alijaribu kuniliwaza sana kwa vitu vizuri ambavyo alikuwa amenunulia njiani. Ka, kwa nini dada uone kama hapa kakaa mtu wewe au? Sunaona kabisa hii siti ya watu wawili mpaka eti utaki kumkalia mume wangu. Nilingaka vile mule ndani ya gari na hiyo ni mara baada kumuona mdada mmoja hivi ambaye alikuwa ameingia ndani ya gari na kuja kutaka kumkalia mume wangu. Japo ambapo hata mchana nimetoka kusumbuana na abiria wenzangu kule kwenye gari kubwa. Na ndio usumbufu ambao ulikuwa unajitokeza tu mara kwa mara na kama isinge ilikuwa mimi kumsukumia pembeni ule dada basi angemkalia mke wangu mbele yangu mimi na haikuwa kwa yule mdada tu bali hata kwa watu wengi tu ikiwemo na wamama mpaka na wababa kiasi cha kunifanya mimi nimpishe mke wangu akae upande wa dirisha na mimi kukaa mwanzo wa siti na ni kama hakuwa na muona kabisa mke wangu maana nyinyi ulikuwa unaonyesha ukasirika kitendo cha mimi kuwazuia kumkalia Jackson ambaye alikuwa simu chote kile zaidi ya kutabasamu mtu na kusoma gazeti lake kwa muda wote Eh, hata kama ni ujauzito jamani. Kweli ndo akae siti ya watu wawili peke yake. Yaani kuna watu wana roho mbaya nyinyi. Hebu cheki yule 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 mbibi pale. Kasimama eti aka siti mbili peke yake tu. Na ukimgusa hapo, anakuwa mkali sasa. Kuna ubinadamu kweli. Nilisikia sauti za watu wakizungumza swala lile la mimi kukatalia kwamba wasimkalie mume wangu. Yaani hivi hawaoni au ni dharau jamani. Nilizungumza vile ukichwani bado nikiwa najiuliza juu ya swala lile ambalo Gali zima lilikuwa linanishangaa mimi tu. Kugombania siti ambayo mimi nilikuwa natambua kabisa kwamba tumeka watu wawili mimi pamoja na Jackson. Na siti ilikuwa ni watu wawili hivyo hivyo. Ya binadamu ni mengi mke wangu. Wewe acha nao tu chamsingi tufike tu salama. Alizungumza vile mume wangu ambaye kuonesha kuchukia kwa vitendo vile zaidi ni kwamba alikuwa anatabasamu mtu peke yake na kuishia kusoma gazeti tu hilo aliloka mwenye njiani. <laughs> Mbona kama sielewi? Nilibaki kujiuliza vile peke yangu tu kimoyo moyo na kujegemeza tu kwenye siti ya mbele huku nikiwa nawaza mambo mengi ambayo hayo yalikuwa yanajiuludia tu kichwa ni mwangu hususan safari ya maisha yangu ambayo imekuwa ni ajabu ajabu tu na mambo yasiyoelekeka kabisa maana hata ile swala la watu kutaka kumkalia Jackson sio leo tu nakumbuka hata marehema mpangaji mwenzangu tuliwahi kukosana tu kwa chanzo hiki hiki Nilikuwa kumkuta sebleni kwangu akiwa amemkalia Jackson mapajani. Na hata alivyokuwa ameniona hakuonesha kabisa kushtuka na mimi nikaa nimemlukia na kumkaba. Huku Jackson akiondoka na kuelekea chumbani. Huku mama Rehema akibaki tu kudai kuwa hakuwa amemuona mtu wala hajawahi kabisa kumuona mwanaume yote yule akiwa anaingia chumbani kwangu jambo ambalo. Hilo pia hata majilani wengine pia walikuwa kinistajabisha pia kwamba nao pia hakuwahi kabisa kumuona mwanaume yote yule akiwa anaingia chumbani kwangu. Richa kuitambua mimba yangu na kujua kuwa mimi kweli ni jamzito. Hmm. Yaani hata bado sielewi kabisa. 
nilishia tu kujisemea vile huko kiusingizi cha uvivu kikinipitia pale ambapo nilikuwa nimegemeza kichwa changu kwenye siti ya keti cha mbele cha siti yangu usiku wa tano nilifika nyumbani kwa Jackson ndani ya kijiji chenye kuenea vichaka na misitu mikubwa mikubwa na cha ajabu ni kuwa hakukuwa na nyumba yoyote zaidi ya nyumba moja kubwa ya kisasa ambayo hiyo ndio ilikuwa kwa Jackson ambapo tulifikishwa na boda boda mpaka nje ya gate jeusi Jackson alinipa pesa na mimi nikaa nimemkabidhi ile boda boda na ile boda boda alipokea ile pesa huko akinitazama kwa macho ya hofu na uoga na bila kusema kitu chochote kile haraka sana aligeuza pikipiki yake na kuondoka kwa kasi ya ajabu sana na sisi tulifika gate na kugonga na baada ya dakika tulifunguliwa na babu mlinzi ambaye alionesha kufurahia sana mara baada ya kutoona Japo akaongea chote kile zaidi ya kucheka kicheko tu kikali na chenye furaha sana. Huko akiwa na ushika mkono wa Jackson na kuubusu na kufuatiwa na mkono wangu vile vile. Kisha tuliongoza na kuingia ndani ya jumba kubwa la kisasa lenye kuangazwa. Na taa nyingi sana zenye kuwaka mwanga mkali kuashiria kwa nyumba hii. Ilikuwa inatumia umeme kitendo ambacho kilinichanganya kidogo na hiyo ni kutokana na umbali ambao tulikuwa tumeacha makazi ya watu mpaka kufika huko kijijini ndani ndani kabisa. Sizani kama umeme ungeweza kufika huku msikilizaji. Tena kwa nyumba moja tu, hapa mimi jitenga mapolini. Hapo sikuuliza kitu japo nilimfuata Jackson ambapo tuliongoza na kwenda kuishia juu kwa nyama kochi ya kisasa kabisa mbali kama ndani ndani ya sebule ile. Kikweli maisha yako Jackson yalionekana kuwa ni mazuri, tena akifahali tofauti na ilivyokuwa na mfikilia hasa kwa muonekano wa nyumba yao ni ya kisasa sana. Vipi? Umechoka sana? Aliuliza vile Jackson huko akiwa ananisaidia kukaa kwenye sofa moja. Ah, kawaida tu vipi wame wangu? Niliuliza vile huko nikiwa najikaliza tu vizuri juu ya sofa. Ah, kawaida tu sinajua kwamba mimi nishazoea mwanzio. Alijibu vile Jackson huko akiwa anatazama eneo kuliko kuwa kuna TV kubwa sana ya kisasa ambayo ilikuwa imenatishwa ukutani ikiwa inaonesha mpira bila hata kutoa sauti zaidi ya vitendo tu kuonekana. Na hakuna kilichoonyesha kabisa uwepo wa watu ndani ya nyumba ile kwa muda ule licha ya TV ile pale kwa wazi kutoka tulipokuwa tumeingia sebleni pale na ndipo nikajaribu kutazama muda kwenye simu yangu ya mkononi ilikuwa ni saa 6 kasoro dakika 32 mm. ina maana kwamba tayari wameshala saa 5 huku taarifa yetu wako nayo nilijiuliza tu vile peke yangu msikilizaji na kuja mara moja eh poa aliaga vile Jackson moja kwa moja aliongoza usawa kulido wa kuelekea viumbani huko na kuanza kugonga mlango na muda huo mimi nilianza kutoa mifuko midogo midogo kwenye za, ya, ya zawadi Tuko tu mabebea ndugu na jamaa kama zawadi. Hapo nilitoa na kuweka juu ya meza kisha nilivua mkobango ambao nilikuwa nimeuninginiza begani. Na ghafla sikusikia tena sauti ya kugongo kwa mlango wala sauti ya Jackson. Ikiwa nasika kuita na wala kurudi pale sebleni na maanisha kwamba tayari alikuwa ameshafunguliwa mlango na kuingia ndani chumba kile alichokuwa na gonga mwanzo. Na mimi sikujali nilianza tu kupikwa vifuko vyangu vile kwa ajili ya kutizama kifuko kimoja ambacho hiki kilikuwa na chakula changu ambacho nilikuwa nimebakiza njia na kwa kuwa hakuonesha dalili za wenyeji kuwa macho muda ule na mimi nilikuwa na njaa kali sana hivyo niliona kwamba ni bora tu hata nikimalizia kile chakula changu nilichoka nimebakisha njiani huku nikiwa na msubili mimi wangu arudi kutoka kule viumbani tufanye mpango wa kupumzika na mingine atafuata kesho nilianza kula chakula kile taratibu kabisa huku nikiwa natizama mlango ule ambao kama mpita mimi wangu kuona kama atarudi au kuhisi kusiri chote kila ambacho kilikuwa kinaongelewa tu kule viombani lakini sikuwa nasikia sauti yoyote zaidi ya sauti ya milio tu kama ya mbwa wakiwa na mbuga kwa mbali sana. Naenda kula chakula changu mpaka nikamaliza na kujipangusa mikono kwa kitambaa cha kufutia jasho yani enga chief. Kisha nilikusanya kile kifuku na kuweka juu ya meza. Hapo nilegemeza mgongo wangu tu kwenye sofa laini kabisa lenye kupendeza kwa matumizi ya mapumziko mafupi. Na kutokana na uchovu uliokuwa nao, nilipitiwa na usingizi pale pale kwenye kochi nikiwa nimekaa. Baada muda mfupi nilianza kusikia sauti za nyeo za miguzi kwa zinatembea kuja upande wa pawasible zikitokea kule viombani. Na hapo nilitazama kwa umakini sana. Oh. Kumbe we ni stazia. Nilishtuka na kuita vile mara baada tu ya kumtambua mtu ambaye alikuwa amejitokeza kule koridoni. Alikuwa ni mdada ambaye aliwahi kuletwa nyumbani kwangu na mume wangu kipindi cha ujauzito wangu wa kwanza kwa ajili ya kunisaidia tu kazi ndogo ndogo. Anastazia kageuka wala kunitazama moja kwa moja alinyosha hadi jikoni. Baada muda mfupi akarudi akiwa ameshika sahani ya chakula ambacho hicho nilikula baada ya kukaribishwa na mfanyakazi huyo ambaye nilimtambua kwa jina moja tulo nistazia. Maana nilishangaa nikiwa na njaa kali kweli kweli licha ya kutoka kula keki mbili na juisi moja. 
baada ya kumaliza kula unisalini naongoza kuelekea chumba na kuishia kwenye moja kati ya chumba kimoja kati ya vyumba vitano vilivyojipanga ndani ya kodolini hichi hapa ni choo na hii hapa ni bafu ukigusa maji yatoka na hapa utavuta hivi maneno ya dada yule wakazi anayefahamika kwa jina la Anastasia yale nilipua moyo na mapigo ya kabaki kwenda mbio na nikawa nimekosa amani kabisa ina maana Jackson yeye arudi ama niliuliza vile kwa mshangao na hapo sikujibiwa na mimi nikaisi uenda aje nisikia vizuri hivyo nikauliza tena nasa vipi kuhusu mume wangu mbona arudi kutoka huko vyumbani niliuliza hivyo na hakuna jibu ambalo nilijibiwa kila nilipokuwa najaribu kumuuliza maswali Jazidi ni kwamba aliondoka tu alipokamaliza kunitandikia kitanda. Hmm. Ina maana amechukia mpaka leo kumbe. Sasa mimi ninakosa gari na huku ni kweli kabisa ndio chanzo mtu wangu wa kwanza kufaliki. Aende zake huko. Nilijisemea vile kimoyo moyo huku nikaanurudisha mlango mara baada ya unistazia kutoka chumba la kwangu. Jackson naye bwana. Mazungumzo gani ya marefu kiasi hicho jamani? Hapo sikuwa na jeans nikaosha begi la nguo zangu na baadhi ya vitu vya mume wangu na kujitupa kitanda nikiwa nawaza tu vitu vingi sana kichwani mwangu. Hata kwa ni kusalimia jamani ndio kae muda wote hivyo lakini si alisema kwamba ataka siku tatu kwanza ndio aondoke nilikuwa najiwazia vile tu peke yangu ndani ya chumba kizuri kabisa chenye hadhi ya bei ghali kweli kweli kwa sababu kama mimi si uenda ndio maana sio kwa muda wote huo nilizidi kujiwazia tu vile huko moyo wangu ukitamani kumuona Jackson muda ule hapo nilichukua simu yangu na kutafuta namba ya Jackson kisha kuipiga Hapo nilichokuwa nakisikia kilinishtua kidogo na kutoa simu yangu sikio na kujaribu kutizama tena namba ile kama kweli ndio yenyewe au nimekosea. Eh? Sasa haipo kivipi? Najisemea vile na kupiga tena. Saba namba unaojaribu kupiga haipo. Eh? Haipo jamani? Najiuliza peke yangu na kuanza kuandika upya kwa kuwa nilikuwa nayo kichwani. Ikaja ile ile namba ambayo nilikuwa nimesave my love J. Sasa si hapa jamani au ndo mtandao? Nilifikiria vile na kujaribu tena kuipiga na majibu yalikuwa ni yale yale. Eh. Nilibaki kupumua tu na kubofia bofia tu button za simu yangu. Ya button nisijue kipi ambacho nilikuwa nafanya na kuisha gonga gonga tu juu ya meno yangu. Hmm, sasa. Atakuwa nafanyaje wewe naye uko chumbani? Si awambia tu kama umekuja na mgeni lakini nilijizungumzia vile nilikuwa jaribu kupiga tu uenda inaweza ikapatikana. Lakini mwendo ulikuwa ni ule ule hata nilivyokuwa nimetulia kidogo na kupiga tena bado jibu ilikuwa ni kwamba haikuepo namba ile. Da, ndio maana hata sikutaka kuja huku kwa mambo kama haya ya. Sasa mambo gani ya kucholesha naye? Hmm? Au kisa mimi sina kwetu na hivi ingekuwa ni yeye kaja nyumbani kwetu sasa angejisikiaje vipi kama nikimfanyia kama hivi? Hmm? Lejuazia vile ukicho kipurisha makosa mengine ya Jackson leo kunitendea wakati wa wakati wa zamani. Hizi ni zalau sasa. Na hata kama akija saa saba za usiku kwa ili aisee lazima ni mgombeze vile vile. Nilikuwa najisemea vile huku nikiwa naituliza akili yangu tu na macho yakiwa kujia fena ambayo ilikuwa liko juu ya jibsa mlikuwa nazunguka tu muda wote. Nilikuwa najiwazia vile huku nikitiza matizama tu kile chumba kwa tasmini na kutathmini thamani na ulembo wa vitu vya thamani vilivyokuwa ndani mle. Na mwisho nilishika simu yangu na kutaka kupiga tena namba ya My love Jay. Na ile nikiwa naanza tu kutaka kubonyeza bata ya kijani, ghafla nikaisi kusisimkwa. Huku nywele na vinyweleo vikiwa vimesimama kwa ghafla na ngozi ikiwa inatoka vipele vidogo vidogo vya baridi na bali la ajabu. Hapo nikatulia tu kama pigo ya moyo wangu kianza kuenda mbio mbio kwa hofu ambayo nilikuwa nimeanza nimeanza kunishika muda ule na masikio yangu ilianza kunasa sauti za miguu ikiwa inaburuzwa kwa muda taratibu kabisa kuja usawa chumba ambacho nilichoka hapo mimi. Eh? Ilianza kwa kuguna huko nikijifuta tu jasho dogo ambalo lilikuwa limeanza kuja usoni mwangu. Au ni Jackson nini? Na sasa kawaje tena mbona kachoka hivyo? Au amemgombeza kunileta mimi huko nini? Nilikuwa najiwazia vile msikilizaji huko nilikuwa nasubiri kuona. Akiingia mle chumbani. Hmm, sasa mbona aingi tena? Nijisemea vile na hiyo ni baada ya sauti zile za mtu kuburuza miguu yake kuishia njiani kabisa. Na mlango wa chumba hicho nilichokuemo mimi nikiwa nasubiri kusikia sauti zile hapo nilisikia mlango kuna uguso uguso kitasa cha nje na hapo moyo wangu ukapunguza spidi ya mapigo nikiamini kwamba mtu huyo alikuwa ni Jackson ambaye nilitarajia kumuona kwamba akiingia maana 
Niliona mlango kifunguka kabisa na cha ajabu ni kwamba sikumwona Jackson na mtu yote ile mbele mbele ya mlango. Je, 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 Jackson. Nilita vile kwa kuhisi uenda. Hajajua kuwa nilikuwa niko mle ndani ya kile chumba. Mara ghafla Mungu kujifunga na kujibamiza kwa nguvu sana Mungu wangu. Hapo nitemeka kwa hofu sana kwa mapigo ya moyo kana nenda pio mbio uko kijasho cha mbamba chenye yake wakina nne. Kila nivagaa na kuishia tu kupumua pumzi zote zote sana. Jackson. Jackson. Nilianza kuita vile kwa uoga na kujinua pale kitandani na hapo nilianza kusikia tena kitasa kiwa kina uguso uguso kwa nje. Jackson. Jackson. Niendelea kuita vile na kuanza kusogelea mlango kwa toa taratibu kabisa zenye kuogofya kweli kweli. Jack. Jack. Zoni. Nilikuwa naita kwa sauti ya chini sana na mda huo tayari nilikuwa nimesha ufikia mlango na kusema bila kufanya chochote kile. Hapo kitasa kilitulia huku hisia zangu zikinituma kuwa upande wa mpili mlango kulikuwa kuna mtu ambaye mimi nilifikiria kwamba ni Jackson. Maana amekuwa akinitania mara nyingi sana kwa style hizi za kuogopesha ogopesha. Hapo kwa uoga nilinua kiganja changu cha mkono wa kulia. Na ukitoa juu ya kitasa ambacho hicho sikuwa nimekifunga kwa ufunguo mwanzo. Taratibu nikaa nimeanza kuonyonga taratibu mpaka mwisho na ile nataka kuvuta tu hivi. Kuna mtu naye alikuwa na uvuta mlango kwa nje. Hivyo tukao tunavuta na vutana. Jackson, hebu acha utani wako bana. Unajua utaniumiza mwenzio. Nilikuwa na natamka maneno yale huku nikiwa naendelea tu kuvutana na mtu yule ambaye mimi. Mawazo yangu yote nilitambua kwamba alikuwa ni Jackson mara ghafla kitendo bila kutegemea mtu yule. Aliachia mlango na kunifanya nikose balance na hapo Nikarudi nyuma na kujibwaga chini kama mfuko wa taka huko macho yangu yakiwa pale pale mlango na baba sasa mlango ulikuwa uko wazi tu. He? Nilishanga kutu kumuona mtu yote ule. Mwanzo nilizani uenda amejibanza kwenye kwa pembeni hivi. Hivi nilijikusanya kusanya tu pale chini na kufikia mlango nikafanya kutizama kushoto na kulia sikumuona mtu wala kitu chote kile. He? Hivi ni naota au Nilisha kujiuliza vile nikiwa bado nimesimama pale pale mlangoni. Mara ghafla kuna jicho langu la kushoto. Likaisi kuona kitu cha upe kwa kimepita kwa kasi ya kimbunga kuelekea kule sible na haraka. Nikaigusa macho na kutizama upande ule. Sikuona mtu wala kitu chochote kile zaidi ya ukimya tuna utulivu ambao ulikuwa upo tangu awali. Ndio. Hapo sikutaka tena kujiuliza haraka nikarudi ndani ya chumba na kufunga mlango kwa funguo kabisa kisha nikaelekea kitanda na ku kaa juu mapigo ya moyo wangu yakipiga kwa speed sana. Na ile hali ya mwili kuisisimka na nywele kusimama muda wote vilikuwa vinaendelea tu na hapo hata sikutaka hata kumfikiria tena Jackson. Maana nilikuwa nimeshaanza kuogopa kweli kweli huku nikiwa naomba Mungu anisaidie tu kukucha salama ili niweze kurudi tu mjini maana mfumo wa nyumba hii toka nilipofika sikuwa nimeupenda kabisa na safari yenyewe kwa ujumla. Siku nimependa. Sikutumia muda mwingi kukaa baada ya kuwaza mauli matatu liliingia ndani ya neti na kujilaza. Na kutokana na uchovu wa safari niliyokuwa nao nilipitiwa usingizi mzito ambao ulinichukua bila hata kujijua. Sadne za asubuhi ndio muda ambao nilishtuka usingizini. Kwanza niliangaza huku na huko wenda ningeweza kumwona Jackson lakini hakukuwa na mtu zaidi ya mito miwili tu. Wale lemsha sikumsikia eh. Nijifaliji vile mara baada ya kukumbuka kuwa niliufunga mlango kwa fungua hapo nikatandika kitanda kisha nikaingia bafuni kujisafisha na nilipomaliza nikatoka kuelekea Sibleni nikihisi uenda nitamkuta Jackson au mama mkwe hata mfanyakazi tu au ndugu yoyote ule wa familia hii lakini haikuwa hivyo msikilizaji ya ndo kwanza ukimya ulitanda kama palivyokuwa jana usiku yani sikuweza hata kusikia sauti na kitu chochote au kitu chochote kile zaidi tu ya panga boya mbalo nilikuwa nazunguka kuanzia jana usiku huko mapazia ya kipepea hata ratibu kabisa kwa upepo wa fenile. Hey jamani, unistazia? Jackson. Nilianza kuita majina yote. Yaani kuanzia Jackson, Wini, mama, baba mpaka bibi ambaye. Nilisha kumsikia tu kwenye story za Jackson kila tu ipo kunazungumzia mambo ya ndugu. Mara ghafla nikasikia kitu kikipita upande wa jikoni. Haraka sana nigeuza na kutizama. Sikuona kitu la mtu yote yule. Hey, nani wewe? Nilianza kuzipiga hatua taratibu huku nikiwa nauliza kwa uoga kidogo. Hapo nikajifaliji kwa kweli kwa ni mchana, hivyo nilinyosha hadi jikoni ambako macho yangu yalikutana na hotpot mbili ambazo hizo zilikuwa na chakula ndani yake na zikiwa zimefunuliwa. Hmm. Nilishia kuguna tu huku nikiwa nazidi kuyasogelea hotpot yale ya chuma yaliyokuwa juu ya meza ya jikoni. 
Baada ya kuyafikia nilitazama vyakula vile ambavyo vilikuwa viko ndani ya otipoti ambavyo vilionesha kutoka jikoni muda mfupi iliyopita maana bado vilikuwa vinatoa mvuke kabisa wa moyo. Hapo mm. nilipumua kidogo na kuvuta pumzi ndefu sana huku moyo wangu ukipunguza uoga maana niliamini kabisa kulikuwa kuna mtu ndani ya nyumba hii. Maana muonekano wa pale jikoni ulionesha kabisa kama pisha ilikuwa bado inaendelea. Japo sikuweza kutambua vile vyakula vilivyokuwa viko ndani ya otipoti zile vilikuwa ni vyakula vya aina gani. Mwanzo nilihisi kwamba ni mboga za majani ambazo zilikuwa zimeungulia. Zilizo kwa zimechanganywa na nyama. Ila nilikuja kushtuka mara baada ya kupitisha jicho na kutizama kwa ukaribu kabisa mboga ile. What? Nilishtuka na kurudi nyuma huku macho yangu yakikodolea vyema kabisa ile otipoti kwa uoga na hofu kubwa sana. Hili mara baada ya kuona nywele za mtu na ngozi ya kichwa vikiwa vimeungwa na nyama huku macho mawili yaliyokuwa yameungwa vizuri kabisa yakinikodolea kwa hasira kule kweli hapo nikarudi nyuma nikiwa siji kwamba nianzie wapi maana bado akili yangu haikuwa inaamini kabisa kile ambacho nilikuwa nakiona ndani ya watipoti Mungu wangu nilishtuka mara baada ya kurudi nyuma na kudondosha bakula udongo ambalo nilimwagika chini na kupasuka vipande vipande huku nikitoa sauti ambayo kama kungelikuwa kuna mtu mle ndani ya ile nyumba lazima angesikia na kuuliza ni nani huyo ila bado ukimi uliendelea kutawala haraka nilikumbuka njia ya jana usiku kuupata mlango wa kutokea nje fasta nilikimbilia kule mlangoni na kukamata kitasa na nilipozungusha kitasa akikufunguka kabisa yani na 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 kufa mimi nilianza kutetemeka kwa uoga huko nikijaribu kuvuta ule mlango kwa nguvu lakini bado haukufunguka kabisa na hata nilipozungusha ufunguo ilionesha kabisa kuwa haujafungwa na fungua jamani hapo nilianza kuita kwa nguvu jina Jackson huko nikiwa napiga kelele za msaada na nilibaki kujisikia mwenyewe tu maana hakuna kilicho kwa kimejibisa zaidi tu ya mwangi wa sauti ya ambayo ilikuwa inajirudia rudia tu mle ndani nikaendelea kuita kwa sauti majina yote niliyokuwa nayafahamu ila hakuna majina niliyopata e Mungu wangu Mungu wangu nimekosea nini mimi mpaka unanipa oh, mtihani jamani nilibaki nikilia tu na kujikunja pale mlangoni ambapo sasa ilinibidi nikae tu chini maana niliishwa hata nguvu kabisa za kusimama kama mmesha muua Jackson njoni mniwe na mimi tu sasa mna, mna chatisha kitu gani nilifoka tu vile kwa sauti ya juu sana nikabaki nikiwa najisikia tu mimi mwenyewe na wakati nikiwa nawaza kulia peke yangu pale mlangoni mala ghafla mapazia kaanza kupepeluka kwa kasi kweli kweli kama kulikuwa na kimbunga hivi au ndege ilikuwa ina, inataka kutua Kapo nilikodoa macho na kumanga manga engo zote za place bleni pale huku nywele na vinyweleo vikao vimeanza kunisimama tena kwa fujo pamoja na baridi kali ambalo lilikuwa linauchua mwili wangu kiukweli niliogopa nilitamani hata ardhi ijifungue nizame kabisa kwa ndani maana hali niliyokuwa na niliyokuwa naisikia muda ule siwezi kabisa kuisimulia maana ilikuwa ni ya kutisha kule kweli Gafra macho yangu alikuwa ameanza kuwa mazito kutazama mbele. Zaidi nilianza kuona giza na kusinzia kabisa pale pale mlangoni. Harima. 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 Harima mke wangu. Nilianza kusikia sauti ile ya kiume ilikuwa na niamsha kunitikisa baada ya kupitiwa na usingizi mfupi. Amka jamani, yani mara hii tu ushasinzia? Hapo nilishtuka na kujikuta nilikuwa nipo kwenye kochi na chakula changu kile ambacho nilikuwa nimeanza kukibakiza kwenye gari ambacho nilikuwa na msubiri Jackson aje tule kwa pamoja bado kilikuwa kipo mikono ni mwangu. He? Nilisha kuguna huku nikiwa najitazama mara mbili mbili na kujikuta nikiwa na nguo zangu zile zile ambazo nilizokuwa nimevaa wakati wa safari. Na hapo macho yangu yalitua kwenye saa kubwa ambayo ilikuwa imenatishwa ukutani ambapo hiyo ilikuwa inasoma saa tano na dakika 34. Yaani toka tufike hapa zimepita dakika sita tu ambazo Jackson ndo alizokuwa amezitumia kule chumbani. He? Ila maana hii hapa ilikuwa ni ndoto najiuliza vile kunika na mtazama Jackson kwa macho ya kustajabu vipi umechoka sana aliuliza vile Jackson kwa sauti ya kubembeleza hivi na kukaa pembeni yangu hebu naomba kesho unirudisha nyumbani Jack nilizungumza vile huku nikiwa na msogelea kwa karibu kabisa kama mtu ambaye nilikuwa nataka kujificha au kujiliwaza hivi kwa nini nasema hivyo kwani haujapenda nyumbani kwetu aliuliza vile Jackson kwa sauti ya utulivu na mimi hapo nilikitikisa kichwa ukataa hasa kwa nasema kama hivyo na mbona umekuwa hivyo kwani unajisikiaje maana sikuelewi sikuelewi mima Aliuliza vile Jackson kwa sauti sio kuwa na utani maana hata yeye mwenyewe alikuwa ananishangaa kwa jinsi ndivyo kuwa naogopa. Kwa nini umeniacha muda mrefu hivyo na unajua kabisa kama mimi ni mgeni hapa? Nilizungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa imekaribiana na kilio. 
kwa haraka ungeweza kuhisi kama nilikuwa na dakika hiyo. Mm. Jamani. Sitimu kuacha saa tano na dakika 28. Sasa hivi saa tano na dakika 34. Yaani dakika tatu mke wangu ndio ufikie kuzungumza maneno kama yote. Au na yako mengine maana hata ingekuwa ni vipi ya lazima tu nikiwagongea watu ili watambue kwamba tumefika au nimekosea mke wangu. Eh? Alizungumza maneno yale Jackson kwa hisia kali sana na kuniacha mimi. Nikabaki nikijishangaa tu nisijue kipi cha kuamini kwamba ile ilikuwa ni ndoto na Jackson yuko sawa au ile ilikuwa ni ukweli wa mambo Jackson anatambua kilicho kimetokea. Au ni msimlie nini? Niliwaza vile na kuishia kutulia tu maana ndoto nyingi za kutisha kila nilipokuwa na msimlia yeye alikuwa anazipuuzia tu na kunicheka. Hmm, sawa sasa hao watu wako wapi? Niliuliza vile huko nilikuwa najinyofua kichwani mwake na kumtaza mausoni. Ah, uh, wengi wao wameshalala ila nilikuwa namsalimia bibi maana yeye huaga na chelewa sana kulala. Alafu wewe ninakuja ukupa chakula mbwa chana na hicho bana. Yaani toka mchana kweli. Shauri yako utaalisha bure. Alizungumza vile Jackson na kuzidi kunishangaza zaidi maana story zake na fikra zangu Havikufanana kabisa na muda huo alionekanika Winstazi akiwa anaingia Presbyteni. Jamani wifi huyo. Alizungumza vile kwa shauku mara baada ya kuniona huko akiwa ananifikia na kunikumbatia. Na mimi nilimkumbatia pia na hapo mwili wangu ulipata na mshtuko mara baada ya kumbadilika ile na kuhisi kwamba nilikuwa na sisi mke kule kweli. Eh jamani, ndo mmeingia muda huu? Eh? Aliuliza vile Winstazi na hapo mimi nilikuwa bado sielewi kabisa yani bado nilikuwa na tafakari ile ilikuwa ni ndoto niliyokuwa nimeiota ndani ya dakika mbili tu mbona ni kama ilikuwa ni ndefu vile hmm? alima unaweza kitu gani tena alishuta vile Jackson na mimi nikashtuka na kuanza kucheka cheka tu ehe wifi vipi za siku nyingi niliuliza vile nzuri tu pole na uchovu wa safari wifi yangu ah nishapoa ise naona ndo ukaondoka mazima jamani kweli nilijibu vile huko nilikuwa najaribu kujichangamsha hivi hmm, sikaka kondo nikimpigiaga tu simu nije anasema oh eti Atanipatia nauli vipi mwanao mzima? Aliuliza vile unistazia na kulifanya nishtuke sana na kubaki nilikuwa natafakari ile ilikuwa ni swali au alikuwa amenipa taarifa. Vipi mwanao mzima? Hmm? Mwanangu yupi tena wewe? Niliuliza vile kwa sauti ya mshangao hivi. Oh, uh, hivi ndo eda. <laughs> Pole afu nilikuwa nimesahau kabisa yani. Alijibu unistazia kwa kana nikachekesha tu kisha alifanya kuondoka kuelekea jikoni ambako huko. Akutumia muda mrefu aluda kama bibilia tray ambayo alikuwa liko na sahani ya vyakula juu yake na kuitua juu ya meza kisha alifata maji. Karibu ni jamani chakula yeye. Alikaribisha vile na mkononi alikuwa ameshika jagi na beseni dogo hivi la maji na kuanza kumnaosha mume wangu. Ah jamani mimi hata sijui tumbo langu lina nini yani nahisi gesi kweli kweli yani. Nilimjibu vile baada ya kutaka kuninaosha na mimi na hapo Anastasia alionesha kutokupendezwa kabisa na kauli. Jamani wewe sio vizuri basi ule tota mnofu. Alizungumza vile kwa sauti ya kubembeleza hivi. Iliyokuwa inamsistiza ndani yake. Baby, hebu acha mambo yako. Wewe si ndio ulikuwa unasema kwamba una njaa na kutaka kula au makeke yako muda mfupi tu hapa. Sasa chakula hicho pemeza. Tena gas imetoka wapi sasa hivi? Na wewe si ulisema kwamba ulikuwa unisumbua tu oh, nimemiss mapishi ya wini Aya, haya hapa. Hebu nao atule bana. Alizungumza vile Jackson kwa sauti ya ushawishi hivi. Huko muda huo tonge nyama zilikuwa zinashuka tu kwa mwake na mimi niendea kujichekesha tu huko nilikuwa napinga ukweli kula kichakula kile na sijui hata hiyo akili ilikuwa ni kwa nini itolea wapi lakini wifi nimeamka kwa ajili yako alafu utaki kula jamani alizungua leo nisazia kwa sauti ya kulalamika hivi ukakaelekea jikoni kisha alitoka na kuelekea vyumbani ambako kwa kutumia muda mrefu sana rudi akiwa ameshika fagio la ndani wini tayari nimesha maliza mimi huyu si anajishebedua tu hapa ngoja baadaye ataanza kunisumbua huyu Alizungumza vile Jackson ambaye muda huo alikuwa ameshamaliza kula chakula kile ambacho hicho. Asilimia kubwa ni kama alikuwa amekomba mboga tu. Sasa ulichokula hapo nini? Nilijisemea vile na muda huo wini alikuwa ameshafika na kuanza kumnaosha Jackson kisha akatoa vyombo kuelekea jikoni. Vipi? Umechoka eh? Aliuliza vile Jackson ambaye alikuwa anajifutafuta tu maji kwenye shati lake. Sio cha kuuliza kabisa yani tena nikipata hapa maji nioge ndio nikalale kabisa. Hey. Nilizungumza vile na muda huo mume wangu alikuwa ameshasimama na kunishika mkono kisha kuninyanyua na kufuatiwa na makubeba mabeki na mimi nilikuwa nimebeba mkoba wangu na kile chakula ambacho nilikuwa nimebakisha safarini wakati wa koja. Sasa hicho cha nini na Alizungumza vile mume wangu na mimi sikujibu kitu zaidi ya kumfuata nyuma nyuma tu na kuelekea 
upande wa kulula la vyumba kwa kupitia jiko ambapo Tulimkuta Winnie akiwa ameinama tu akiwa anafagia fagia wifi. Mbona usiku tena? Niuliza vile baada ya kuona mfagio uko unacheza cheza tu kuvumisha vipande vya sahani vya udongo ambayo ilikuwa imepasuka vipande. Kwanza nilishtuka na kusimu kwa mwili bara baada ya kuikumbuka ile sahani ambayo nilikuwa nimepasua ndotoni. Na tena ile mauti poti mawili nayo yalikuwa yako pale pale mezani yakiwa yamefunikwa. Hapo moyo wangu wese ulipasuka mithili ya mkwelima ambaye alikuwa amekosea chumba na kuzama chumba cha mamko wake akiwa utupo kabisa. Hivi muda huu ndo ninaota au ile ndo ilikuwa ni ndoto. Nilikuwa najiwazia tu vile kulikuwa natizama upande mwingine, upande ule kabla kutanisha uso kwa uso na wini. Na kuyaona macho meupe ya kama ya paka akiwa anatizama tu kwa hasira kweli kweli. Wini. Sisi ngoja tukapumzike basi. Alizungumza Jackson huku akiwa anaongoza kulifuata koridor. Sawa sawa kaka hata mimi namalizia hapa tu nielekee kule. Ah kaka Sitona na wifi we basi nikutakie tu usingizi mwema. Alijingatangata maneno wini na mimi sikuwa na muelewa kabisa zaidi ni kwamba nilikubali tu kuagana naye. Huku nikiwa na mtizamo kwa hofu kubwa sana kisha kuingia chumba na kufunga mlango. Mbona kama siri kinachoendelea toka nifike hapa? Niliuliza vile kwa sauti na hiyo ni baada ya kuingia ndani ya chumba kile ambacho shuka na vitu pale kitandani jinsi vilivyokuwa ndivyo vilivyokuwa nimeviacha pale ndotoni. He? Eh? Nilikuwa na nuna kuzipigia hatua kumsogelea Jackson ambaye yeye alikuwa anacheka anacheka tu kwa akiwa anafungua fungo vya chitlake. Ile ya kwanza ulikuwa napenda ugomo. Sasa hii na ukupeleka ni kwenye nini mara unanjaa mara hutaki kula. Mara nimechelewa ah jamani. Uzae nipumue. Eh? Alizungumza vile Jackson na kujitupa kitandani. Na kutizama simu yake ambayo hiyo kabla ya kuitoa lock ilionesha kwa juu kwamba ulikuwa na miss the call tatu ambazo jina la mpigaji ilikuwa ni jina langu mimi. Alafu unanipigia simu. Aliuliza vile Jackson na hapo nilijikuta nikiwa nashindwa hata kumalizia mawazo yangu. Maana sikuwa naelewa kwamba kuwa muda ule ndio ambao nilikuwa naota au huu hapa ndio ambao niko ndoto nisielewi kabisa. Sasa sita hiyo alizunguza vile Jackson na kunishtua kwenye kumbo zito la mawazo kisha kunigeukia na kuanza kuongea. Bafuni humo na chopia. Anza basi au mimi ndo nianze kama vipi? Alizunguza vile Jackson. Mm, mimi wangu, tumeanza lini kila mtu kuoga kivya kivya kwa jamani. Niliuliza vile na hapo kilipita kimya kifupi bila kujibiwa. Sina kuuliza jamani au ndio mm. Mima. Unjua hapa nyumbani kwetu lakini na tena haikupaswa kabisa tu share hata chumba kimoja. Maana hii nyumba ni ya wazazi. Hivyo ongeoga tu na mimi nioge tulale tu mke wangu. Kwa nini kuna tatizo kuna tatizo jamani? Alizungumza Fred Jackson kwa sauti ya chini na kubembeleza kule kweli. Na mimi sikuwa na jinsi nilikubaliana naye tu. Okay sawa. Naomba basi nifungue basi. Nilimsogelea kisha nikamgeuzia mgongo na akanifungua zipu ya nguo ambayo nilikuwa nimevaa. Na hapo nilivua nguo zote na kuchukua taulo kisha kuelekea bafuni. Da. Yaani sio hata ni uchovu wa safari, sio hata ni nini. Yaani si leo ile, yaani hata leo si nimekuta na nini mimi. Nilikuwa najiwazia vile mle bafuni muda wote toka ninge. Na nikiwa naanza tu kufungua bomba la mvua ghafla nilianza kusikia sauti za watu wakiwa wanajibizana tu kutokea kule chumbani. Ambapo nilikuwa nimemwacha Jackson peke yake na tena mlango nilikuwa nimeufunga mimi kwa funguo. Sauti zile mbili ya kike na ya kiume zilinisisimua sana mwili wangu kwa jinsi vilikuwa zinazinasikika masikioni mwangu. Japo maneno yao hayakuwa yanaeleweka ni kama lugha aliyokuwa akitumia haikuwa ni Kiswahili. Sauti ya kiume nilitambua kabisa kwamba ilikuwa ni ya Jackson na mama wangu na hakika ilikuwa ni ya mwanamke mtu mzima. Sauti zile zilinishtua kule kweli na kunifanya sitizo langu la, la, la kufungua maji haraka sana nilianza kuzipiga hatua kufuata mlango wa kutokea mle bafuni na ile nikiwa na ukamata mlango kwa ajili ya kuweza kufungua ili nichungulie kule chumbani hapo nilishtuka kwa uoga sana na hofu ikaanza kunitanda huku nikibaki tu nikiwa natemeka pale pale mlangoni na mapigo ya moyo wangu yalikuwa yananinda mbio kule kweli na hiyo ni baada ya kuguswa bega na kiganja kigumu gumu hivi nyuma yangu Yaani kutokea mle ndani ya bafu ambapo mwanzo sikuwa nimeweza kumuona mtu wala kitu chochote kile. Eh? Nilishtuka kama mshahara kugeuka kutizama nyuma kumuona huyo mtu ambaye alikuwa amenigusa ni nani. Na ameingia jamle bafuni. Na kama alikuwa toka mwanzo mbona kipindi na ingia siku moja hapo nikashangaa kuona ukiwa hakuna mtu wala dalili ya kuepo na mtu yote yule. Uwi, jamani yake. Yake. Nilianza kupiga kelele huko nikiwa nashindwa hata kutoka bafuni mle maana nilikuwa niko uchi. 
Hivyo nilihofia mtu yule ambaye alikuwa yuko chumbani akizungumza na Jackson. Nikapigwa na butona kuishia kupiga kelele na kushindwa hata kutoka maana nilikuwa niko uchi wa mnyama na hofu yangu kuwa nitawezaje kutoka uchi na mtu yule akiwa yuko pale chumbani. Anaweza kuwa ni mamkwe huenda labda nilishia kupiga tu kelele mle mle na kushindwa hata kutoka. We alima, una nini ndio lakini wewe? Aliuliza vile Jackson huko akiwa anaingia mle bafuni kwa haraka sana. Mtu mtu mkono mkono wa mtu. Nenda kupiga kelele zile nikiwa ninatetemeka kwa uoga kweli kweli. Yuko wapi yo mtu? Aliuliza vile Jackson na kuangaza ngaza mpaka chooni. Mbona hakuna mtu halima hebu si mambo kwanza. Alizungumza vile na kuniamsha kwa kuninyanyua pale chini nilipokuwa nimekaa baada ya kuhisi kukosa nguvu miguuni. Jackson Naomba kukicha tu tuondoke mimi hapa sipawezi kabisa. Nilijisemea vile baada ya kurudi chumbani na kukaa kwenye kitanda. Nikidua na mchu kinafanya mpaka unapiga tu kelele watu. Usiku kwa mshalala huu. Aliuliza vile mume wangu kwa sauti ya mkazo sana. Sikia mimi mbona tuliza kile kesho utakuwa sawa tu kabisa na awe ni maluelue tu ya safari unajua. Alizungumza vile mume wangu kwa akiwa anakuapua taulo juu ya enga na kulitundika begani kisha kuelekea bafuni. Alafu Jackson kwa nini kuna ongea na nani umdani? Niliuliza vile kwa sauti ya upoli tuko umetawaliwa na uoga bado. Sikuweza hata kusikia jibu kutoka kwa mume wangu zaidi ni kusikia tu mlango wa bafuni ukifungwa. Hmm. Sasa unamfungia nani wewe? Eh? Niliuliza vile huku nikiwa naanza kutandika tandika tu na baada ya hapo nikawa nimechukua kile chakula changu mimi nikawa nimeanza kula. Huku nikiwa najiwazia tu ili na lile na moyo wangu bado ulikuwa uko juu tu. Ukipiga kwa hofu kubwa sana. Wewe hmm. vipi mbona kimia? Nilianza kujiuliza vile mara baada ya kukaa muda mrefu bila kusikia sauti ya kitu chochote kile kutokea kule bafuni. We Jackson, nilianza kumuita mara baada ya kuona ukimia mrefu kule bafuni. We Jackie, wala kuitika. Na, yani mimi haya mambo aise yani. Eh. Nijisemea tu vile na kuinuka kuelekea kule bafuni ambapo kila nilipokuwa napiga hatua, usogelea mlango nilianza kuhisi sauti mbili kama mwanzo zikiwa zinazunguza kutokea mlango bafuni. Na kila nilipokuwa nazidi kusogelea mlango ndipo nikawa nazidi kusikia kwa ukaribu japo kile ambacho walikuwa nakiongea sikuwa nakielewa kabisa yani. Jackson. Jackie. Nilikuwa naita vile kwa sauti ya chini kabisa. Huko nikiwa na usogelea mlango kati nikiwa nataka kusukuma mlango nilihisi kama kitu kikipita nyuma kwa kasi sana na kupotelea ukutani Mungu wangu. Nilishtuka na kugeuka haraka sana kutizama kule ambako nilikuwa nahisi kuona kivuli kilicho kama kimeishilia. Ajabu siku na kitu chote kile. Hmm. Hivi na tatizo gani mimi leo mbona mbona? Wakati nikiwa nawaza tu juu ya mambo ambayo yalikuwa yakinitokea toka nifike hapa huko ni kwangu. Nilishtuka na kusisimka nywele na kuhisi nikiwa naguswa bega kutokea nyuma yangu na mkono ambao ulikuwa na maji maji hivi ya vuguvugu hivi. Haraka sana nigeuka na kutizama nyuma kwa hofu kubwa mno. Yaani kama ungeona nilivyokuwa na tweta kwa uoga. Ungeisa leo nimechanganyikiwa kabisa. Jaki, sasa Hii ni michezo gani ya kutishana tishana tu ina maana ina maana gani hebu miwaga spend hivyo eti nilizungumza vile huku nikiwa nampisha mume wangu ambaye alikuwa anajifutafuta maji tu kwa taulo mimi ndo inabidi nikwambie hivyo maana sikuelewi kabisa leo hivyo na nini maana unanitisha tisha tu mpaka mimi yani alizungumza vile Jackson na muda huu nilikuwa nimeshaingia bafuni kwa ajili ya haja ndogo sasa ameogaje Nilijiuliza vile huko nikiwa nashangaa kuto kuona maji yoyote wala dalili ya maji sakafu. Au mimi ndo siko sawa jamani. Maana Jackson yeye aoneshi kabisa kuona chochote kile. Nilikuwa najiuliza vile huko nikisimama na kulisogelea sinki la kunawa mikono. Na hapo nilianza kunawa uso huko nikiwa nainua uso kujitizama tu kwenye kioo kilicho kwa kipopo kwa mbele. What? Nilishtuka na kurudi nyuma na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kuona alama za vidole zikiwa ziko maeneo ya bega langu tena zikionesha kuwa aliyekuwa amenishika ametoka kushika damu mbichi kabisa. Nilikumbuka ni shika muda mfupi uliopita alikuwa ni Jackson. Haraka sana nilitoka bafuni na kurudi chumbani ambako huko nilimkuta Jackson akiwa na chezesi simu yake. Naomba uniambie. Nini kinachoendelea huko ndani maana naona sielewi kabisa yani. Hapo nilingaka kabisa huko nikiwa nimemsimamia kwa mbele. Alima. Hivi na kitu gani leo mbona umekuwa ni msumbufu wewe? Alizungumza vile kwa sauti ya juu kidogo ambayo inaonesha kunichoka hivi yani. Hiki ni niki? Hmm? Na wewe ndo umetoka kunigusa hapa muda huu huu yani. Niliuliza vile kwa kusigisha vidole vyangu tu vya shahada bega ni kwangu. Si ni bega hilo au? Alijibu Ray Jackson huko akiwa anatizama bega langu na mimi nikatizama pia. Mbona kama sikunao? 
Nilijiuliza vile huku nikiwa najaribu kufikiria kumbukumbu zangu za mwisho kabisa ambazo nilikumbuka vyema kabisa kuwa siku zinao zile damu eti sasa hivi hazipo tena begani. Oo oh, oh, hii imezidi sasa. Ndio maana nilipinga kabisa kuja huku mimi. Nilizungumza vile na kupanda kitandani na muda huo tayari ilikuwa ni saa 7 za usiku. Nampa kikuja tu ndudishe mjini siwezi kabisa kubaki hapa tena utanisamea Jack. Nilizungumza vile huku nikiwa najifunika shoka. Unamaanisha nini kusema hivyo Alima? Ila maana kwamba unataka kusema kwetu kuna wachawi si ndio? Aliuliza vile Jackson amesi kujibu kitu cha tekele. Nilifanya geukia tu kutana na kuanza kufikiria mambo yangu tu mwenyewe. Mimba ya kwanza alikuwa salama kabisa tena mtoto alikuwa anacheza tumboni. Ila alivoletwa tu winistazia. Mambo ya kama haya Aya tumpaka nikajifungua kiumbe cha ajabu ajabu tu. Ah. Mara ni yote milango inafunguka na kujifunga yenyewe. Mara mavyakula ya ajabu ajabu na yale macho meupe mara ni guswe bega da. Yaani haya mapicha picha siwezi mimi. Yaani kesho asubuhi ni timu zangu tu hapa. Hata kwa miguu nitafika kulio kubaki hapa. Niliwaza mambo mengi kichwani msikilizaji bila kujua. Chaka ambalo nilikuwa nimezamia halikuwa la kawaida kabisa. Yaani kama ningetambua kuwa pale nilipokuwa palikuwa ni wapi? Huenda ningelikufa kwa wasiwasi mkubwa sana msikilizaji. Kikweli niliwaza mambo mengi sana muda ule. Nilikumbuka ndugu zangu jinsi alivyokuwa amekufa vifo vya ajabu ajabu tu na kubaki peke yangu familia nzima. Na sijui hata ni kwa sababu gani maisha yangu yamekuwa ya shida shida kama hivi. Kikweli nitamani kulia ndugu msikilizaji asimulize Asikwambie mtu kitu ushetani upo tena kuna nguvu kuliko tunavyokuwa tunazania kwenye stories zetu za kila siku. Ukweli mpaka muda huo sikuwa najua jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda zaidi niliamini tu kwamba eneo hili au mji huu haukuwa mzuri. Na vile niliwahi kusikiaga wasukuma wana mambo ya ajabu ajabu. Hivyo niliamini kwamba ni uchawi wa kawaida tu kumbe hata haikuwa hivyo. Ili jambo lilikuwa ni kubwa sana. Nizidi kujiwazia mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanazidi kutafuna ubongo wangu tunikiwa bado mawazoni. Mara kwa mbali nikasikia sauti za watu wakiwa nalia kwa uchungu sana huku wakiwa wanataja jina la mtu waliokuwa namlelea. Haha, Hasani. Nilishtuka na kufanya kujigeuza taratibu upande wa pili haraka nilianza kumwamsha Jackson kwa kumtikisa. Lakini hakuonekanika kushtuka hata kidogo. Alionekana alikuwa ipo kuja usingizi mzito sana. We, we Jackson, Jack. Jack, amka amka Jack. Jackson ya kuamka kabisa na alikuwa ni kama mtalia faliki hivi. Maana kila nilipokuwa namtikisa alitikisika tu kwa kulainika na kunifanya nizidi kuogopa huko bado. Zidi sauti za watu kama wako msibani hivi zilikuwa bado zinazidi kusikika kwa ukaribu zaidi. Mawazo ya kukimbia ndio ambayo alikuwa amenijia kwa haraka sana. Na hapo nikajivuta pale kitandani na kumruka Jackson wakati nikiwa nashusha miguu yangu chini. Nilisukanyaga kitu cha ajabu sana. Toba mora wangu. Ha? Hapo nilishiwa nguvu na kurudi tena kitandani mara baada ya kuona wadudu ambao walinishitua moyo wangu sana. He, funza tena. Nilijisemea vile baada ya kuona funza wengi wakishuka kitandani upande ambao alikuwa yuko Jackson ndani ya shuka. Mungu wangu. Ile nikiwa naanza naanzia wapi kukimbia? Ghafla mlango ukaanza kufunguka wenyewe. Hapo nikaelekeza macho yangu upande ule wa mlango kusubiri kuona ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafungua ule mlango japo akili yangu muda mwingine ilikuwa inaisi kwamba ile ilikuwa ni ndoto macho yangu yalitamani sana kuona mtu aliyekuwa anafungua mlango ili aweze kuingia tu ili ndoto yangu iwe kuisha sikuweza kuona chochote kile kuingia na mlango ulikuwa uko wazi huku zile sauti zile kwa zikidi kusikika tu kwa karibu zaidi eh niliendea kukaza macho pale mlangoni ambapo nilichokiona kilinishtua sana eh hey, Mungu wangu nini nini nilibaki najifuta jasho tu huku nikiwa nafikiria kile ambacho nilikuwa nakiona ilikuwa ni nini Mana niliwaona watu wa ajabu ambao walikuwa wamevalia mavazi meupe aina ya sanda huku wakiwa wamebeba jeneza mabegani mwao wakiingia mle chumbani. Nisio muongo ukweli mkojo ulinipata pale pale kitandani. Nikashindwa hata kuinua mguu wangu. Maana nilikuwa natemeka kwa hofu kodi kweli. Nilikosa hata cha kujisemea maana sikuweza kuamini mambo yaliyokuwa yananitokea mimi. Nisipokuwa macho na fiaumo ndani. Kuna akili ilipita kichwani mwangu na kujiguta nikiwa naanza jinsi ya kupenya pale mlangoni sasa mlango ulijifunga na mara baada ya kile kikundi cha watu kuzama mle chumbani na kwenda kusoma kati kati ya chumba wakiwa wamenipa mgongo mawazo niliamini kwamba Jackson alikuwa ameshamua hivyo mimi nikizubaa tu nitakufa vile vile kwanza niligeuza macho kumtazama Jackson ambaye funza zilikuwa zimemjia pale kitandani 
ila cha ajabu sasa eta alikuwa na kukoroma kama mtu ambaye alikuwa yuko ndani ya usingizi mzito na mara ghafla Jackson akaanza kujinua pale kitandani akaomba badilika na kuwa mtu wa ajabu kweli kweli ha ha Hasani nilishangaa kumuona Jackson alikuwa na sura ya Hasani Hasani ni wewe wewe si ulisha kufa wewe ilianza kuita vile kwa uoga huko nikiwa narudi nyuma nyuma huko nikiwa na mshangaa Jackson Alivyo kama badilika na kuwa na muonekano wa ajabu japo alikuwa ana sura ya Hasani tena. Amekuwa ni mtu wa ajabu ane dondoka tu funza nyingi sana mwilini. Ukweli niliogopa nilihisi dunia kama imegeuka juu chini chini juu. Yaani nilijiona kama nikiwa na ninginia hivi. Hebu pige hesabu Hasan aliyekwisha kuzikwa miaka mingi iliyopita. Eti leo yuko mbele yangu tena kwa muonekano wa kutisha kule kweli. Huku bado wale watu walikuwa wamevalia sanda na kubeba jeneza bado walikuwa na lia vilio tu vya uchungu kweli kweli. Na muda huo Hasani alikuwa anaanza kunisogelea. No Hasan, mimi sikukuua mimi, sio mimi, eh? Nilibaki kulia tu kunisijue nini ambacho nifaje maana Hasan alikuwa ananifuata ratibu kabisa huku akiwa analia machozi ya damu. Na kutoa sauti ambayo ilikuwa inajirudia mara mbili mbili na mwili mzima alikuwa anatembelewa na funza amba wengine walikuwa wanaingilia mapuani na kutokea masikio na wengine walikuwa wanadondoka na kutapakaa chini ya chumba kile. Hapo sikukumbuka kuwa nilikuwa sijavaa kitu chochote kile mwili wangu. Nilijua kama nitazidi kuzuba hapa. Basi maisha yangu kubaya sana. Maana ukiachana na yale meno yaliyokuwa yamemchomoza mdomoni kucha ndefu ambazo zilikuwa zimetapakaa damu na kunifanya nikumbuke kumbe hata muda ule alipokuwa amenigusa begani nikakuta arama za damu kumbe ilikuwa ni kweli kabisa kwa nini ukula chakula chetu alima alizungumza vile asani au bado akiwa analia ni nisamehe ni, ni mimi sikukua asani sikukua mimi niendelea kuomba msamao huko nikiwa nazidi kurudi nyuma nyuma na kichwani tayari nilikuwa nishatambua kwamba hata ile ndoto sikuwa naota kabisa na hata mambo yote yalikuwa yametokea yote Ilikuwa ni kweli kumbe hata zile nyama na kile chakula ni kweli kabisa ilikuwa ni nyama za mtu kama nilivyokuwa nimeona. Hapa sio bakubaki hapa. Nilijisema vile huko nikiwa nazidi kujivuta taratibu nyuma nyuma na kufuata mlango ambao ulikuwa uko wazi. Huwezi kuondoka harima. Alizunguza vile asani na mimi nilifanya kugeuka kumtizama. Cha ajabu si kuona tena mazingira ya chumba kile yalikuwa yamebadilika sana. Na kuwa ni pango kubwa la kutisha kweli kweli. Eh, eh, hapa ni wapi tena? Nilibaki kushangaa nilikuwa nimetokea maana hapa kuwa pale ukweni kwangu kabisa hapa palikuwa ni ndani ya pango kubwa lililokuwa limetawala ukimia huku kwa mbele likionekana lile kundi kubwa la watu ambao walikuwa sanda na kubebea jeneza wakiwa umenipa mgongo Mungu wangu kwani miko salangu ni lipi jamani Ukweli machozi ilianza kunivuja bila hata kupigwa miguu yangu ilishikwa ganzi na sikuweza hata kutikisa kidole gumba nilibaki tu nikiwa na kukazia macho tu kule walipokuwa wale watu wa kuogofya. Hapo niliona wakiwa nafanya kulizunguka ile jeneza kama walikuwa na sali hivi. Najua jeneza lile kulionekana kisu kimoja na chungu cha kupikia na kibuyu ambavyo vilikuwa na viumbe wale ambao hadi muda wao sikuwa naweza kabisa kufahamu walikuwa ni watu wa aina gani. Maana walikuwa na nywele ndefu, meno marefu, kucha ndefu na macho mekundu. Hapo nilimuona mmoja wao ambaye alikuwa anaonesha yeye ndo alikuwa ni mkubwa wao akigeuka. Yali valia mavazi tofauti na wenzake. Hapo aligeuka nyuma na kufanya macho yake yatizamane na macho yangu na kunifanya nishtuke kweli kweli. Chaja. Jackson. Nilianza kulitemeka msikilizaji huku nikiwa natamka jina lile na yeye alifanya kutabasamu kwa macho yake yakiwa ni kama ya paka hivi. Haraka sana nligeuka nyuma na kutaka kukimbia. Mara nikasikia sauti za wale watu mwanzo wakiwa wanalia wakilitaja jina la Hasani tena walikuwa naomba msamaha kabisa huku wakilia kwa uchungu kule kweli. Nilifanya kutizama kule sauti zilikuwa zinatokea. Niliweza kumuona Hasani akiwa na bikize moja hivyo ambaye naye alikuwa anafanania muonekano ule ule kama ambao alikuwa nao Hasani. Huko nyuma nikiwa naona ndugu zangu wakiwa wamefungwa menyololo iliyokuwa imetapaka damu wakiwa najikongoja kuja pale nilipokuwa nimekaa na ndio hao ambao walikuwa wanalia kwa uchungu sana. Bibi ngogo, mboga, mboga. Nilistajabu kumona ile bikize huko nikiwa naanza kutafakali maana ya yale yote niliyokuwa nayaona mbele yangu. Kiukweli bado sikufahamu lengo kuu la mimi kuletwa huku lilikuwa ni lipi. Nafahamu hata msikizaji natamani kufahamu maana ya kile kilichokuwa kinatokea pale chanzo chake ilikuwa ni kitu gani, ni kipi hasa? 
Kwa ufupi ndugu mpenzi msikilizaji mbona nafasi ya kufuatilia historia yangu. Nafahamu kuwa nitakuwa nimekuacha njiani ukisikia na kuwa na muongelea Hassan. Na nafahamu kwamba unataka kujua Hassan ni nani. Na ameingiaje ghafla na Jackson naye alikuwa ni nani hasa? Na chanzo cha mimi kufika ukote kilikuwa ni kipi? Na nilitokaje labda tu nianze kukujuza kuwa Hassan ndo alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza kabisa kumpenda na hata yeye pia ali, mimi ndo nilikuwa ni mwanamke wake wa kwanza kabisa kunipenda. Kwa ufupi tulipendana sana msikilizaji. Na mwanzo mapenzi yetu yalianza kama urafiki toka tukiwa wadogo. Toka ile siku ya kwanza tulivyohamia kwenye nyumba yetu mpya ambayo ilikuwa iko jirani na kwa Hassan ambayo mwanzo ilikuwa ni ya kwa Hassan kabla ya baba kuinunua. Mwanzo ilikuwa inamilikiwa na wazazi wa Hassan kipindi cha zamani sana. Hata kabla ya kuzaliwa yeye na mimi. Maana kwa mujibu wa bibi yake Hassan aliwahi kusema kuwa ile siku mama yake Hassan kwenda kujifungua ujauzito wa Hassan kipindi wakiwa na karibia kufika hospitali gari lao likapata ajali na babake Hassan ambaye ndo alikuwa ni dereva wa gari lile alifia pale pale kwa kuungulia ndani ya gari lile. Na mama yake Hassan yeye alirushwa pembezoni mwa barabara na kuwaisha hospitali na alipomaliza kufanya operation pia alifariki na kumwacha Hassan akiwa ni mchanga kabisa ambaye naye alitoka akiwa ana matatizo kwa mujibu wa madokta walihitaji kumhifadhi Hassan kwa kifacha maabara kwa mwezi mmoja hivi. Hivyo pesa ilikuwa inahitajika na ilikuwa ni kubwa kwa ajili ya kuweza kuponyesha uhai wa Hassan na ndipo hapo bibi yake Hassan alipoamua kumuuzia babangu upande wa mbele wa kiwanja chao ambacho ndicho kilikuwa na nyumba kubwa ya kisasa na wao kujenga kijinyumba tu cha udongo kwa nyuma ya kiwanja kilichokibakia maana walikuwa na uwanja mkubwa ambao ulikuwa umewawezesha kufanya mpaka kilimo cha mboga mboga na mifugo midogo midogo Kiukweli ukaribu wangu mimi na Hasani ulikuwa ni mkubwa kutoka tukiwa watoto maana hata shule pia tulikuwa tunaondoka kwa pamoja na kurudi pamoja hata kipindi ambacho tulichomaliza darasa la saba tulifaulu shule moja na yakashindwa kuendelea na masomo yake kwa kukosa pesa yada Kiukweli niliumia sana kiasi cha mpaka kuiba pesa nyumbani kwetu ili tu nimpe Hasan ili mradi aendelee na masomo yake maana alikuwa na uwezo mkubwa wa darasa tena ye alifaulu vizuri kuliko hata mimi lakini Hassan hakutaka nifanye vile. Alikataa kupokea zile pesa na kuanza kuongoza na bibi yake mboga mboga sokoni. Pia hakuacha kunisindikiza shuleni kila siku. Pia kunifuata na baskili yake kuchotea maji ambayo hiyo ilikuwa ni kazi yake pale mtaani baada ya kushindwa kuendea na elimu ya juu. Hassan na bibi yake Ngoko au bibi mboga kama watu walivyokuwa wamezea kumwita, wao walikuwa naishi kwa kutegemea kilimo cha mboga mboga na uzaji wa maji ya mtoni. Kwa kuwauzia watu wa mbali ya mto biashara ambayo Hassan alikuwa anaifanya baada ya kutoka kutembeza mboga za bibi yake. Mimi sasa naona kwamba hata hiyo shule inanichelewesha tu. Kama vipi wewe ni ibe tu pesa chumbani kwa baba? Tukimbie tu hata huko Mwanza huko tuende tukaishi tu na maisha yetu. Lishauli vile mara baada ya kuona kama majukumu ya shule na majukumu ya Hassan yanaweza kutupishanisha na mapenzi yetu ya kaishi nje yani. Mm, harima lakini kumbuka wewe ni mwanafunzi bado na istoshe wazazi wako unawafahamu jinsi walivyo babako ni mtu wa serikali sasa unasani kwamba tukisema kwamba tukimbie tutaishi wapi eh? kwenye chup, chupa ya chai au alishauli vile hasani huko akiwa anapiga vikali kabisa wazo langu la kuiba pesa litoroke kiukweli mimi nilikuwa nimechoshwa sana na ndugu zangu maana kila siku zilivyokuwa zinazidi kukatika ndivyo walivyokuwa nazidi kunitenganisha na Hasani mwanaume ambaye nilianza kumpenda kuanzia utotoni naweza kusema hivyo. Maana tulianza kutambua kuwa tulikuwa tunapendana tulikuwa darasa la tano Na tulipofika darasa la saba tulianza kuchezeana juu juu na sasa tulikuja kufanya kile kitendo cha ndoa nikiwa niko form 2 tendo ambalo ndio lilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kufanya tena kufanya na mtu ambaye nilikuwa nampenda kutoka moyoni mwangu. Hivyo nilijikuta nazidi kumpenda Hasan na kutaka kucheza ule mchezo kila tunapokuwa tuko wawili haswa tunapokuwa tuko kule vichakani ambako Hasani huaga anaenda kusenya kuni kwa ajili ya kupikia nyumbani kwao na kipengele hiko ndicho ambacho nilikuwa nikikufurahia sana maana nilikuwa najua kabisa tukishuka tu kule lazima tufanye na ndivyo ilivyokuwa hivyo kila tupo tunakutana na kushuka kule chini vichakani Halima si unamsindikiza mwenziwe na mkumbuka bibi mboga mboga alipenda sana kuniuliza vile kila alipokuwa amemtuma Hasani kuni. Na mimi kubari kwa furaha sana maana hata mama hakuwa anapinga japo hakuwa anapenda kuona ukaribu wetu mimi na Hasani. Eh hey, bibi sasa nitaachaje nitamwacha jamani rafiki yangu tumiaende peke yake. Eh? Akikanyaga mwiba huko nani ambaye tamchomoa sasa. 
Nilijibu vile huko nikiwa na cheka cheka tu huko nikiwa nafurahia sana ile nafasi moyoni. Nilimsindikiza huko tukiwa tunapiga story na kupanga maisha yetu siku tukija kuona. Kwanza sijui hata nitavasu tena gani siku hiyo. Hmm, sauti au kanzo. Jamani, si tuna kula cha mkeka tu kinatosha mume wangu au? Tulijikuta tukiwa tunapanga mipango ya harusi bila hata kujua kuwa safari ijayo mbele yetu itakuwa ni ngumu kweli kweli. <laughs> Ila webana. Usitaki kuniambia kwamba hadi pesa za mchango tali zimesha kufikia maana sio kwa kuipangia hivi jamani. Eh. Ah, asante. Hivi nadhani kwamba ni utani. Yaani mnaona kabisa kama hata nachelewa yani nikimaliza tu shule sitaki kuendelea kwanza na hiyo mitiani mwenye nitaifanya vibaya vibaya ili mradi kwamba ni feri nibaki nyumbani olewe na wewe. Hapo tulipiga story nyingi sana mpaka tulipofika kwenye kuni na kuzikusanya sehemu moja. Kisha tuliingia ndani ya kichaka kimoja na kama kawaida kila siku tunapokuwa tumekuja huko bila kuambiana tunajikuta tu tunanyonyana tu ndimi na lipsi zetu ambazo baada ya kukutana msisimko ulizidi zaidi ya siku ambazo zilizopita. Baada ya kupapasana na kunyonyana lipsi kwa muda mrefu nilipandisha gauni langu na kuvua chupi yangu kisha nikajilaza na Hassan akanipandia kwa juu na kuanza kupekenyua tududi yake kwenye kitumbua changu mchezo ambao hatukufundishwa na mtu zaidi ya sisi tulijifundisha tu kila tulipokuwa tunakutana Mambo yalikuwa ni matamu maana nilikuwa nimeshazoea ule mchezo na kubaki tu ku eh, kuugulia tu kwa utamu kwa sauti za kimahaba tu mpaka pale tulipokuwa tumefika safari na kuvuta pumzi ya mzunguko mwingine mara tukaisi kwamba mtu alikuwa anakuja upande ule kwa kunyatia hivi Tulikurupuka na kujiweka sawa kisha tukajitokeza kwa nje sikuamini kumuona Daisha akiwa anatutizama tu kwa macho makavu yenye hasira kweli kweli Huku ndio tushe ni ndio Aliuliza vile Daisha kwa sauti kali kweli kweli na hasira huku akiwa anazidi tu kutusogelea pale tuliposimama na baada ya kufika akakuapua chupi yangu ambayo nilikuwa nimeshika mkono yani nasomesha shule ya ndefu unadekezwa kijinga jinga tu alafu unakuja kufanya ujinga wako na huyu mbwa huyu hapo kimaskini huyu Alizidi ungaka vile dadangu na hapo bali nilikuwa nimemshika tu mkono wa Sani ambaye alikuwa anamtizama tu dadangu kwa macho ya uoga na ye. kujidai kote kule kutupa madumu ya maji kule kumbe ni kwa sababu hiki kitoe ki, ki, ki tu ambacho unajichinjia tu huko sio sasa na beba mazima mazima napeleka kwa mama yani we chokola utajuta kutembea na mwanafunzi wewe alingaka vile dadangu na kukuapua mkono wangu kutoka mkononi mwa Sani na kunivuta na kuanza kuondoka na kumwacha Sani akiwa amepigwa na butua tu akiwa anatushanga kwa ni dada mimi mbona nimesha kuwa mkubwa sasa mambo gani hata kabla kuma sentence yangu ya hapo dada alinikata jicho kali na kusikia kibao kizito kikitoa usoni mwangu na kuhisi vitu kama nyota nyota zilikuwa zinapita waisha kwani kuna nini mpaka kumpiga mzee hivyo son aliuliza vile mama mara baada ya kutona kuna nini wendele huku zubatu huku vijana wasio kuwa na mpira la nyuma wanakualibia tu binti yako wewe umekaa tu pumu ndani vijana Aliguna vile mama na muda huo alikuwa anashangaa tu kuiona nguo yangu ya ndani ikiwa imelushwa mpajani mwake na dadangu. Mbona bado sielewi? Yaani chupi ya nini sasa mpaka unirushie mimi? Aliuliza vile mama ukitazama ile chupi na kuniangalia mimi ambaye sikutaka hata kukaa pale. Niliongoza kutaka kuelekea chumbani kwangu. Eh burudi hapo umueleze mama ambacho mlikuwa mnakifanya kule we na huyo mbwa wako huyo Hassan. Yaani mama, kila siku mimi nilikuwa nakuambia kuwa yule kijana ana mchezo na binti yako. Wewe unasema kwamba ni urafiki tu. Haya, urafiki gani waliokuwa na, wanafanya huko vita gani? Wanavua na chupi? Na naona mwenye nime umejionea. Ilo huko vumbi mgongoni hilo. Hivi binti mzuri kama huyu analazwa chini tena vita gani mama? Alizungumza vile dadangu na kumfanya mama kunitazama maeneo ya gauni langu kwa nyuma. Nilipokuwa nimechafuka kwa vumbi. Hey, Halima, ume, 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 fafa, ume tayari umefanya? Aliuliza vile mama kwa sauti ya mshangao sana. Kwa kuchoka hivi huko akiwa ananitazama kwa hasira sana. Hapo msikilizaji sikuwa na tena zaidi ya kuhinama tu na wao wakaendelea kuzungumza yao tu ambayo yalikuwa naniumiza maana walikuwa wanaegemezia mzigo kwa sani kuliko kwangu kitendo ambacho sikupenda hivyo nikaondoka tu na kuacha kaendelea kuongea Umeona sasa anaondoka haya sasa mwana huyo hmm. Ya yeah. Da yani huyo asani huyo na hisi kabisa hafahamu kabisa wapi alipochezea maisha yake ameharibu mwenyewe Nilimsikia mama kizungumza vile huko akifuatia na mambo mengine ambayo sikutaka hata kuyazingatia zaidi nilikuwa namfikiria tu Hassan na ukumbuke hivyo kana nikoleza penzini na Yaani mi hata nani aje sijui kuniambia nini mimi simwachi Hassan kabisa Hassan wangu Nilikuwa najisemea vile msikilizaji na kuzidi kusahau kuwa taarifa zile mpaka baba zilikuwa zimeshamfikia 
na nyumba yote ilikuwa inafahamu kuwa Hassan na mimi ni wapenzi. Yaani mpaka wapangaji nao walikuwa wameshafahamu. So la lile nilipeleka nianze kufungiwa ndani. Huko nikipewa ulinzi mzito kila nitakapokuwa natoka na kurudi pia. Na watu walipogundua kwamba nilikuwa natoroka hukuluka ukuta, walihitaji kunipeleka shule ya the boarding. Lakini mimi niligoma kabisa kwa kuatishia kwamba natoroka nikae malaya au nijue kabisa. Na wao waliacha japo msala. Ukahamia kwa wasani ambayo walianza kumfanyia visa vingi kumwandi ndalia matukio kumuogopesha ili tu asiwe na mimi lakini bado atukokoma kwa sababu tulikuwa tunapendana sana basi tulibidi kutafuta kwa kuibia ibia tunakupeana utamu ndugu mfuatiaji wa historia yangu mimi halima leo kuna jambo nataka nikwambie hususan kwa wanawake wenzangu na wanaume pia kwa ujumla nataka mfahamu kwamba mapenzi hayana maana mapenzi hayana mtabili mapenzi hayana mgawanyiko hivyo usije kabisa kwa kubali kuwa ngazi ya kugawaja mapenzi ya mtu na mtu au kuwa ukuta wa kuweza kuachanisha mapenzi ya mtu na mtu maana wapo waliopenda kwa moyo mmoja kabisa na tena sisi ambao tuliopenda kwa moyo na nafsi kabisa kwa ujumla kiasi cha mpaka kula yamin pasipo kutambua kuwa ni hatua nzito sana kwenye mapenzi na kumbuka siku moja niliwahi kutoroka nyumbani kwetu siku nikaenda kulala kwa Hassan kwa bahati mbaya asubuhi wakati wa kurudi nyumbani nikakutana na babangu mimi Harima, umefika hatua ya kuruka ukuta? Alinishtua baba kidogo ni anguke upande wa pili. Nikabaki nilikuwa nimejishikisha tu pale ukutani, nisijua tunafanyaje. Maana aibu pia ilikuwa imenitawala sana. Mama Aisha, njoo muone binti yako huku maana nikiongea mimi mnasema kwamba wewe oh, umpendi mwanao haya. Haya ndo haya ndo mambo ambayo anoyafanya, alafu eti mnataka mimi nimpende kweli. Yaani natumia pesa zangu nyingi sana kwa ajili yako mshenzi wewe usome uje uishi maisha yako alafu unaniletea uhuni mimi nyumbani kwangu. Kweli siku ile nilipigwa kipigo cha paka jizi kiasi mpaka kulazwa wiki mbili hospitali. Kio kweli moyo wangu uliumia sana msikilizaji. Maana na familia yangu ilikuwa inaniingilia kwenye furaha yangu mimi na tena ndugu zangu wengine wao walikuwa na uhuru kabisa na walikuwa nafikia mpaka kujulikana wapenzi wao. Hmm? Na hakuna tatizo ambalo kwa nalipata. Kama dada Aisha yeye alishatoa mimba tatu na kila mtu anafahamu mtaa mzima. Na shule alishaacha lakini sikuwahi kabisa kuona kipigwa wala kugombezwa hata siku moja. Sijui ndo akwambie kwamba usikombe mboga anataka ushibu. Ila sasa kama umesha shiba kwa nini usikombe mboga zenyewe hizo na Maana mimi hata huo utajiri nilikuwa siuhitaji si kabisa zaidi nilikuwa na mhitaji tu asani wangu. Siku zilisonga nikiwa bado hospitalini na sasa nilikuwa naanza kupata na nafuu. Huko ndugu na jamaa wakiwa nakuja kunitembelea na kumbuka kwamba siku moja mama na dada yangu waliwahi asubuhi sana hospitali jambo ambalo alikuwa na kawaida na kunifanya nishtuke kwa uji wao ule waliokuwa wamekuja nao asubuhi ya saa na mbili asubuhi maana walionyesha kuwa na jambo zito sana vifwani mwao Alima binti yangu Hebu hmm? jaribu kunisikiliza kwa makini kabisa Alianza kunuzwa jamaa kwa kigugumizi hivi huko akishindwa kabisa kunitazama usoni hapa inabidi ujiandae tuongozane wote kuelekea makamani kule kuna kesi inahitajika uitolee ushahidi ushahidi nilistajabu na kuuliza swali lile kwa mama ambaye alikuwa ananitazama kwa macho ya kujishtukia hivi eh tena kila utakachokuna ulizwa na hakimu unapaswa kukubali tu maana usipokubali utatudhalisha sana wazazi wako na familia nzima kwa ujumla Alizunguza vile mwana kuniacha nikiwa bado sijaelewaelewa hivi mama. Hebu elezea vizuri hapo. Jani mahakamani kujibu kesi. Yaani bado sijaelewaelewa hapo. Niliuliza vile na hapo dada Aisha akadakia. Kukuelewesha kivipi wewe? Alizunguza kwa ukali kidogo na mama akameingilia juu. Vyote utajua kwa kwetu. Haina haja kupoteza muda hapa mwana. Chamsegi ni kwamba usituangushe tu wazazi wako basi. Alizunguza vile mama kisha alitoka ndani ya wodi ile pale kwenda kuonana na daktari huku akiwa ananiacha nikiwa nafikiria juu ya mambo ambayo alikuwa min, alikuwa ameniambia na kushindwa hata kuelewa maana yake ilikuwa nini na ni nini maana yake sio ambayo mimi napaswa kutolea ushahidi nilijiuliza maswali mengi sana huku moyo wangu ukigotea kwa Hasani ambaye mpaka sasa hivi na wiki mbili bila kumtia machoni mwangu atakuwa salama kweli nilijiuliza vile na muda huo mama da, na dada wakawa wamerejea na kunitaka tuondoke na mimi sikuwa mbishi niliti amri na haraka sana safari ya kuelekea mahakamani mahakama ya wilaya kaanza Dakika kumi na saba tukawa tumeshafika mahakamani na kumkuta baba nje ya mahakama akiwa anazungumza na simu yake pembeni kidogo ya mahakama na sisi tukaelekea pale pale ilipokuwa ipo pia baba. 
ndio ndio ya ndo hivyo ndo nataka yani huyu dogo lazima afie jera na yule bibi yake akafikeliwe mbali yule kiwanja kinabaki kuwa chini ya mikono yangu na sioni kabisa kipingamizi mpaka muda huu maana nimeshawaweza yani nilimsikia baba kizungumza maneno yale huko akiwa ametupatia mgongo na mwisho alihitimisha mazungumzo na kufanya kugeuka hapo alishtuka kidogo kisha akajitambulisha mara baada ya kuniona hapo alishtuka kidogo kisha akajitabasamlisha mara baada ya kuniona oh arima binti yangu unaendeleaje mama Aliuliza vile huko akiwa nafanya kutusogelea pale tulipokuwa tumesimama. Na kwa hivyo akajifanya kunikumbatia kwa kwa kuja kunitembelea hospitali toka nilipokuwa nimelazwa. Alima, bako nakupenda mwanangu. Nataka uje kuwa na familia bora kama ndio kwa nimeitengeneza na mama yako mimi. Na hapa na mpango uende ukasomea Marekani hali yako ikiwa sawa. Sasa si mama yako ameshakuambia mwanangu? Alizungumza vile baba akijinyofua kifuani mwangu na kunitazama. Na hapo kwa pamoja walikuwa wameanza kunielezea jambo ambalo lofanyo anilete mimi hapa mahakamani. He, nimebakwa. Nikuta nashtuka mara baada ya kuambiwa kuwa natakiwa kukubali kuwa nimebakwa na kijana ambaye mwanzo sikuwa nimetajwa jina lake. Zaidi aliniambia kwamba nifanye tu hivyo na kuanzia siku hiyo watanipa uhuru wa kuwa na mwanaume yoyote yule ninayemtaka tena sio sitasumbuliwa. Na hasa nije yuko wapi? Niliuliza vile kwa mashaka sana. Hey jamani muda umefika lima twende. Hapo nichukulia mkuhumku na kuingizwa mahakamani nikiwa kama shahidi nambari moja wa kesi ambayo sikuwa hata naifahamu mwanzo mpaka pale aliposimamisha mtumi wangu kizimbani ambapo mimi nilikuwa nahitaji kutoa ushahidi wa kitendo ambacho ndicho kilikuwa kimemkamatisha mtumi wa yule. Yaani kumbe ni hasani hapana mama. Kikweli mtanisamee tu na kama kunibaka basi mimi ndo ambaye nilikuwa nimejipeleka mwenye sasa mama. Kimya mpumbavu mkubwa shetani wa mguu mmoja wewe. Sasa utake usitake lazima huyo mjinga wako afungwe maisha na tena ikiwezekana afia umo gerezani. Hivyo kama kweli sini wazazi wako basi sema kama tulivyo kuambia usemi. Alifoka vile babangu kwa sauti ya chini chini yenye ukali kweli kweli na muda huo mimi ndo nilikuwa napaswa kwenda kutoa ushahidi kama kweli nilibakwa na Hasani au la. Ukweli akili yangu msikilizaji ilishindwa kuona chaguo licha ya vitisho vingi nilikuwa nimepewa na maneno ya uchungu sana juu ya Hasani. Lakini bado moyo wangu ulikuwa tayari kabisa. Nilikuwa naumia kila nilipokuwa namtazama Hasani ambaye. Alikuwa ananitazama kwa macho ya huruma kweli kweli. Na kila tulipokuwa tunatizamana, ndipo nilikuwa nazidi kuumia na kukumbuka mapenzi yetu na ukaribu wetu mimi na yeye. Na kuitafakali maneno ya mama kuwa kama nikikubali basi atafungwa mwaka mmoja tu ila nikijidai kumtetea ndio wataonga pesa nyingi ili tuafie jela. Na sasa hapa nafanyaje ili kumwokoa Hasani jamani? Nilibaki kujisemea tu vile mpaka pale nilipokuwa nimekuja kushtuka na swali kutoka kwa hakimu swali ambalo lichelewa sana kutolewa jibu lake ana nilitumia muda mrefu sana kuwaza na kuwazua mpaka pale nilipokuwa nimeona njia sahihi ilikuwa ni nikubaliana na wazazi wangu tu maana fit na zao zilikuwa na zifahamu vizuri sana na istoshe baba alikuwa ni wakili hivyo hata kukataa kwangu bado ingelikuwa ni kazi bure tu eh ni kweli hakimu alinifanyia hivyo Nijibu vile kwa sauti iliyokuwa imejawa na uzuni na kusababisha mabadiliko pande zote mbili. Kwanza tukianzia kwa Hasani mwenyewe ambaye aliishi kuniamini siku zote za maisha yetu. Eti leo wazi wazi anashuhudia nikiwa na mkana mbele ya hadha na kudai kwamba nilikuwa nilibaka. Ukweli Hasani alinyongonyea huko machozi yakiwa anaanza kumbugujika machoni mwake na kubaki kunitizama kwa uzuni sana huku akifosi tabasamu ambalo hilo. Lilizidi kuyatoa machozi yake kwa uchungu ambao aliyokuwa nao. Nasa upande wa pili yani kwa familia yangu ambao mwanzo walikuwa wamenikazia sura ya hasira kweli kweli na waliamini kwamba huenda nitakao upande wa Hasan sasa walitabasamu kwa furaha kweli kweli hukumu mwenye nikibaki njia panda maana nilihisi kizunguzungu sio kizunguzungu kuishiwa na nguvu sio kuishiwa na nguvu yani sikujua nilie au ni uzunike maana kitendo nilichokuwa nimekifanya kiukweli ni ndugu msikilizaji wasimulizi hii kitendo kile akikuwa kizuri kabisa ambacho nilifanyia Hasan hata kama ni wewe, yani mtu wako wa karibu kabisa unayemwamini tena ameishi muda mrefu mkipeana mipango endelevu, eti badala ya kukutetea anakuja kukuhukumu. Ukweli niliumia msikilizaji, mara baada ya kugundua kuwa nilikuwa nimefanya jambo baya sana japo mwanzo nilizani kuwa nitakuwa nimemsaidia sana ila haikuwa hivyo maana wazazi wangu walidai nikikubali atakaa jela mwaka mmoja. Ndio nikaona nikubali ili nimwepushie na fitina kubwa ambayo alikuwa amepanga ndugu zangu. Maskini Hasani alikumia miaka 30 jela. 
Ukweli maisha yangu kuanzia hapo yalipoteza furaha kabisa. Niliishi kujifungia chumbani nikilia tu siku zote. Hata shule sikutaka tena kuendelea nayo. Ukweli nilishia kujutia sana juu ya swala lile ambalo nilikuwa nimeshiriki kumpoteza mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Moyo wangu uliuma sana. Nisijue wapi ni asabema maumivu yangu ambayo nilikuwa nayasikia. Mwisho wa yote ilibidi nikamuombe Hasan msamaha kule gerezani. Naye hakuwa na iana alinisamee huku nikibaki kuumia tu kwa jinsi Hasan alivyokuwa amekondeana kama vile. Yaani Hasan wangu mimi hakuwa yule kabisa. Hasan alikuwa amebadilika na kuwa kama mtu njiti hivi. Yaani hata alivyokuwa anazungumza na mimi hakuwa tena na matumaini ya maisha tena. No Hasan, useme hivyo Hasan. Mimi nitaiba pesa tu niunge kwa askari utatoka tu. Nilijidanganya vile japo swala hilo ukweli ni kwamba nilijaribu tu kulifanya lakini ilikuwa ni kazi bule zaidi ya kuliwa pesa zangu tu na askari bila mafanikio yote yale. Alimata kama nitakufa kama ukijua kabisa siku zote nitabaki ndani ya maisha yako mpaka siku utakapokomeaga dunia na wewe. Alizungumza maneno yale Hasani kila nilipokuwa nimekwenda kumtembelea gerezani. Baada ya mezi mwili nilimtembelea Hasani kwa kumpa taarifa ya kifo cha bibi yake ambaye alifariki kwa kukuto akiwa amejijonga chumbani kwake. Kiukweli Hasani alilia sana siku kama mtoto mchanga huko akiwa anatamka maneno ya uchungu kweli kweli. Alima, maisha ni mchezo juu ya sifuri. Hivyo utakapokuwa umeanzia kuchora ndipo utakapokuwa umeishia kuchora. Wazazi wako wana nyongo mbaya sana. Wamemua bibi yangu bila kosa kabisa. Na mimi wanataka kuniua licha ya miaka mingi niliyopewa mundani ila Mungu atawalipia tu. Alizungumza na wale Hasani kwa msistizo huko akiwa ananifanya na mimi nilie kabisa kila nilipokuwa nakumbuka wale maneno yake. Siku zilisonga huko mimi sikuacha kumtembelea Hasani kila nilipokuwa nafika inapofika siku za weekend. Miezi nane baadaye Hasani alihamishwa gereza na kupelekwa gereza la huko mkoani Mwanza na ndipo ukaribu wetu kaanza kupungua. Japo nako hata huko niliwahi kwenda mara tatu kumuona. Miezi ta baadaye ilikatika bila kumtembelea Hasani na kumbuka siku moja ilikuwa siku ya Jumamosi jioni. Nikiwa sebeni na familia nzima mimi nikiwa nimekaa kwenye kochi la mtu mmoja. Nikiwa nacheza simu yangu ya kupangusa yani smartphone. Huku TV kwa wazi na kuna taarifa za mubashara zilikuwa zinaendelea ambazo sikuwa nazifuatilia maana akili yangu yote ilikuwa ipo kwenye simu daote. Kuna kijana famikao jina la Hasani Juma Magubika ajinyonga kwa sulori yake ndani ya chumba cha selo aliyokuwa amefungiwa japo bado Taarifa ile ilipenya moja kwa moja kwenye masikio yangu na kuenda kushtua ubongo wangu na kunifanya niachane na simu yangu na kuelekeza macho yangu upande wa ukutani kuliko kwa kuna TV ambayo ilikuwa wanaonyesha wafungwa wengi na askari ambao walikuwa wanatembea tembea eneo hilo la gereza huku uandishi wa habari wakiwa wanahoji baadhi ya askari na picha ya mtu aliyekuwa anasadika kujiua ilikuwa inajitokeza juu ya screen mara kwa mara what nilipaza sauti huku nikishindwa kabisa kuamini kama kweli Hasan alikuwa amekufa. Wai Hasan, wai. Nilianza kulia kwa uchungu sana msikilizaji pale Sebleni. Huku ndugu zangu akibaki kuniangalia tu bila hata kusema chochotekele. Na hapo baba akakuwa poa remote meza na kubadilisha channel. Afya asife sisi haitosu kabisa kama ni kulia nenda kalilie huko usitete ugundu kabisa undani. Tena akifa ndio itakuwa vizuri maana anayetukwamisha kumiliki iki kiwanja alikuwa ndio mjinga wako huyo. Alizungumza vile babangu kwa msistizo kweli kweli bila hata chembe ya huruma huko mama na dada nao wakionesha kupumua baada ya kupata zile taarifa ambayo wao ni kama walikuwa wametarajia kuisikia. Na sasa mpaka walikuwa wanapongezana kwa kazi nzuri ambayo ilikuwa imefanyika. Na sasa nitamu kwamba hata bingu huko ni wao ambao ndio walikuwa wamefanya mpango wa kuweza kumnyonga. Da. Yaani mna roho mbaya nyie. Hivi nyie ni wazazi wangu kweli nyie. Nijikuta nikiwa naongea maneno makali sana kwa uchungu ambao nilikuwa nikilia kama mtoto pale Sebleni. Wewe mshenzi, hebu usitutilie gundu kadilia uko nje. Bavu. Alizungumza vile mama wangu mzazi kabisa wa kuniza. Ukweli familia yangu ilikuwa na roho mbaya zaidi hata ya hivyo ambavyo wanavyoelezea msikilizaji. Ukweli mpaka leo bado nawaza hivi wao walikuwa wana roho ya aina gani? Bana roho zao zikuwa za kibinadamu kabisa kiasi cha kunifanya niisi uenda walikuwa ni wachawi. Bana hakuna mtu mwenye roho ya kikatili kama zao. Tulimzika asani hamu ya maisha ikanisha kabisa na kupelekea nijaribu kujiua zaidi ya mara tatu japo sikufanikisha. Zaidi niliwaishwa hospitali na mwisho niliishia kuwa uangalizi nikiwa tu kama mtu ambaye nilikuwa nimepangukiwa na akili. 
maana nilikuwa siongee na mtu yoyote ule zaidi ya kula na kulala tu ndani ya mwaka mzima miaka miwili katika bado akili yake imemjaza Hassan ukweli najitahidi sana kumsahau Hassan lakini nilishindwa msikilizaji hivyo sikuweza kabisa kujihusisha na mhusiano na mtu yoyote ule licha mama na baba kunlazimisha kuolewa na Bena Eliwani wakati wetu lakini mimi sikuwa nahitaji kabisa hata kumsikilia kumsikia zaidi ya kuishia kusema tu kwamba wanipe muda nifikirie japo wao walikuwa wameshaanza tu kuzitafuna pesa za kijana yule ambaye kiukwe sikuwa kabisa kumpenda hata kidogo nakumbuka kuna siku niliomba wazazi wangu pesa kidogo nianzishe biashara ndogo tu ya kuuza nguo za ndani za kike ambazo nilipanga kutembeza mtaani kwetu Hapana we ni mchumba mtu na hivi karibuni utaenda kuolewa. Hivyo upaswe kabisa kutangatanga tu kwa nje mwanangu. Alizungumza vile mama na kuvuta pumzi kidogo kisha kunitizama kwa unyonge hivi. Unyonge huo nilikuwa na muda mrefu sana sikuwahi kabisa kuona kwa mamangu mzazi ambaye alishafikia hatua ya kuni ya kunipa laana. Kisa Hassan, eti leo hii ananiongelesha mimi kwa upole kama hivi. Ah, alima mwanangu. Sisi wazazi wako tunazidi kuishi na kuzeeka tu kila siku. Na furaha yetu ni kukuona mwanetu tunakukabidhi kwenye uongozi bora kabisa ambao utakupa furaha na malezi pia. Na labda kama ni kueleze tu jambo hili japo najua kabisa kwamba haujakubali ila ndio hivyo tena kwa mwanangu. Itabidi tu ulidhie sisi wazazi wako tunavyotaka. Mwezi ujao ndio siku ya harusi yako. Na nafahamu unafahamu kwamba anayekuja kuoa ni diwani na amesha kubali kubadili mpaka dini. Hivyo kau kijua kabisa kwamba mwezi ujao mwanangu unaenda kwako. Hapo nilimkata mama kwa macho makali sana kiasi cha kushindwa hata kunitezama uso na kuishia kupepesa tu macho pembeni. Ina maana mama, kumua Hassan ni kwa ajili ya kutaka kuniwezesha mimi kwa huyo mshenzi mshenzi tu yo Bernard si ndio? Nilizungumza vile kwa sauti ya kupayuka ile kwa imetoka kwa juu bila hata kujali kwa nile kwa naongea naye aliwahi kunibeba mimi tumboni mwake miezi tisa. Alima, unamjibu mama kwa sauti hiyo wewe? Alidakia vile dada Aisha na mimi sikutaka kupoa nilipanda naye hivyo hivyo yani. Hata kama ni mama na hata kama angekuwa nani hakuna mtu anayepangiwa kumpenda mtu. Na kama ni mama kwa nini asingi kuletea wewe huyo Bernard akuoe? Mbona umemzalia watoto wawili hapa hapa nyumbani na baba naye? Anashabikia tu kukuona tu na hiyo na hizo mimba nyingi hapa. Eh? Kanale mpumbavu wewe. Alidakia mama na hapo nilinyamaza huku nikiwa nataka kusimama kwa ajili ya kuondoka zangu. Mama. Unaliona nilivyo na kibuli lakini eh? Yaani ukisema hivi linajibu hivi. Sasa thamani ya mzazi kwa wapi hapo? Yaani nyie mnalilealea tu, yaani ningelikuwa mimi hapo ndo mama. Ningesha kuunganisha tu ukafe na huyo mfu wako huyo. Alizungumza vile dada Aisha. Hapo nilijikuta nikiwa na pando na hasira kweli kweli. Nani mfu wewe? Eh? Wafu ni watoto zako wasiofahamu hata baba zao walipo. Nilizungumza vile kwa jasba kweli kweli kitendo ambacho kilipelekea dada Aisha asimame kwa hasira na kunilukia. Kiukweli kutokana na maumivu niliyokuwa nayavumilia siku zote, sikuweza kabisa kuogopa tena. Yaani dada Aisha hakuweza kuamini nilicho kifanya. Yaani pale aliporusha kofi la kulia, nikaridaka kwa mkono wa kulia na kufanya kama namvutia upande wangu na akaja mzima mzima. Hapo nilimkutanisha na kofi moja zito la usoni kiasi cha kufanya mpaka mama. Eh? Kuhema na kushika tumbo lake la uzazi ambalo alikuwa analikaza na kanga. Jamani, embu acheni, acheni jamani, mtani huo mimi nyie tumbo langu mimi. Alalamika vile mama na hapo nilipopotoa mikononi mwa dada Aisha na kuelekea chumbani kwangu. Hizi ni dharau mama. Ungeniacha tu nimshikisha adabu mshenzi huyu. Alizunguka vile dada Aisha huko akihema pumzi ndefu kama mtu ambaye kama shuka mlima Kilimanjaro. Na mimi sikujali nikaingia zangu chumbani kwangu tu na kujifungia tu mlango. Da, hivi kweli wao ni ndugu zangu yani? Hm? Yeye ana roho mbaya sijawahi kabisa kuona. Nilikuwa najiwazia vile tu huko nikiwa na meza vidonge vyangu tu vya kutuliza maumivu. Yaani Bernard kama ataoa basi labda sio mimi Halima. Yaani nimeapa sito kuja kuolewa na mwanaume yeyote ule maisha yangu yote. Nilijisemea vile huko nikiwa najilaza tu kitandani hatimaye siku iliisha na sasa jioni kwenye chakula. Baba alinisha tena story ya Bernard eti anataka nikubali la sivyo niondoke nyumbani kwake. Na mimi sikumjibu kitu zaidi nilianza tu kulia. Sasa utalia mpaka muda gani? Hmm? Inakubidi ukubali tu mama hata ta huyo hasani wako tayari alishafariki na tena alijua mwenyewe hakuna nilimlazimisha na kama angelikuwa anakupenda singeweza kujua kabisa alizungumza vile dada Aisha kwa sauti ya kinafik huku baba na mama wakitikisa vichwa vyao kubana maneno yake dada Alima we naye embu nyamaza bana ka 
Alizungumza vile nasiba mdogo wangu wa mwisho kabisa kwa sauti ndogo kweli kweli na kunifanya ni mtizame kwa macho makali ya hasira sana. Takimia kenge wa mayai wewe. Nitakufumua mpaka awa mashetani wako wakusahau. Nijikuta nikilopoka vile huku baba na mama wakiwa nitizama tu kwa macho makali sana. Walichokisikia wakuwa meameni kabisa. Harima, yani unaweza kabisa kuruta sisi mashetani kweli? Yani tumekuza, tumekulea, tumekukuza, mpaka umekua binti leo, unatuita si mashetani, sisi? Halizunguza vile mwa kwa sauti ya uchungu sana huku wakiwa ananza kujileza. Mtanisamea wazazi wangu, ila mpaka saivi nimesha kubali kwa lote lile. Mimi sina wazazi kama nye, kama ni laana embu ni peni tu. Kunifukuza ni fukuzeni ila mimi naona kabisa ni mashetani wakubwa nyinyi. Nilikazia vile vile bila hata kuogopa chote kele. Nilizungumza vile kwa sauti ya machungu kisha nileza kufuata mla wangu na kujifungia tu na kuishia kulia tu mdaote. Kiukweli usikule kwa wangu likuwa ni usiku mgumu sana msikileza aji. Mana nilikumbuka vitu vingi ambavu niliwe kufifanya na asani enza mapenzi yetu. Harima kwa jinsi na vyo kupenda sizani kama taruhusu hata roo yangu mechukuliwe na kukuwacha wewe ukiwa peke yako yani nataka tuishi mpaka uzeka pisa kama kifo tufe wote. Ilikuwa ni maneno ya Hasani msikilizaji ambayo alikuwa anapenda kuniambia mara kwa mara hasa pale ambapo tulipokuwa tunapitia magumu. Nilikuwa najililia tu na kuzidi kujiwazia mambo mengi sana kama siku ile ya mwisho kwa sababu kukutana kimwili kule mitini kule na ndosi kwa ambayo visa na matokio yalipokuwa yameanzia. Siku zilisonga japo kumbukumbu za Hasani azikuwa rahisi kuweza kunisha kichwa ni mwangu. Maana mara nyingi nilikuwa na muota tu. Mama na mbali simeme mpango wao wa mimi kuolewa na bena hadi kiasi mpaka cha kadi za mialiko mbali mbali kusambazo bila mwenye kuridhia. Yani kama nilikuwa na lazimisho vile, michango na vikao vilikuwa vimesha anza kufanyika kwa ajili ya mimi kuolewa na bena diliwani. Siku zilisonga nikiwa na mambo mawili kichwa nikiwa na wazo kwamba ni juu au ni kubali tu Hasani amesha kufa hivyo nioleo. Kiukweli sikuwa na chaguo la kufanya zaidi ya kusubiri tu kuona mambo kama alivyokuwa naenda ila swala la kuolewa bado sikuwa nimelifiki nimelia fikia hata kidogo. Nikona subili kuiona hiyo ndoa mara ghafla nilishangaa mambo yakiwa na barilika pale nyumbani. Ghafla vikao vikasitishwa. Stori za harusi zikaisha na sura za uzuni kwa ndugu zangu ndizo ambazo zilikuwa zimetanda na kila nilipokuwa najaribu kuuliza kitu gani kilichoto kilichokuwa kinaendelea. Hakunaambia chochote kile. Isiyo habari za harusi sio ndoa wala stori za Bernard vyote hivyo sikuwa na visikia. Mambo yaliishia juu juu hatimaye miezi mitano ikapita bila hata kufahamu taarifa za Bernard wala kusikia stori ya harusi tena. Siku moja mama mamangu aliwahi kunifuata chumbani kwangu na kueleza jambo moja hivi. Mwanangu kwa nusu tafute mchumba wa maana tu akuwe maana uzuri unao na sifa zote za kuwa mke wa mtu na sijui ni kitu gani ambacho kinakufanya. Unaishi ukiwa huko hivi siku zote. Alizore mama ambaye mpaka leo hii kwa kabisa kufahamu kama wengine nao wapo hivyo wakina mama. Na kama kaweni yupo kama mamangu, maana sijui ni seme ni unafiki au ni nini. Yaani licha ya wewe Bernard wao kumleta na kushindikana kwa upande wao, eti sasa hivi naonekanika kama mimi ndo mwenye maratizo. Sawa haina shida nitafanya hivi. Nijibu vile kwa sauti ya tulivu kabisa ambayo haikuwa na furaha wala huzuni, ilikuwa ni yakati ya yeye ni yakati tu hivi. Siku zile katika msikilizaji nikiwa bado sijarudi katika hali yangu ya zamani, maana nilikuwa naishi kushinda tu chumbani kwangu toka kipindi chote cha maratizo. Dalima kuna mgeni wako huku ana shida ya kukuona. Alizungumza vile mfanyakazi wetu ndani. Ni nani? Niliuliza vile. Hajasema jina ila ni wa kiume. Ah, wa kiume? Okay, basi sawa. Mkaribishe tu hapo sebleni. Nilizungumza vile na hapo dada wa kazi alinijibu kwamba tayari ameshaingia mpaka ndani na anaongea na mama. Mama? Nilishangaa hivyo na kuanza kuvaa truck yangu ambayo nilikuwa napenda sana kuvaa nikiwa niko mazingira ya nyumbani. Oh hali mavipi mzima wewe? Oh jamani, Shabani kumbe ni wewe karibu. Nilifurahia mara baada ya kumuona Shabani rafiki yake na Hasani wa zamani ambaye wote kwa pamoja tulikuwa tumesoma shule moja na kutokea mtaa mmoja japo yeye alikuwa amefika darasa la sita. Alihamishiwa Marekani kimasomo. Nilimkaribisha Shabani ambaye tayari alikuwa ameshakaa kwenye kochi la watu wawili na mimi nilienda kukaa naye huko mama akiwa amekaa kwenye kochi jingine. Na ni mimi vipi mbona jifungia tu chumbani kama mtawa wa jamani? Aliuliza vile Shabani na hapo mama akadakia. Amtawie nani babangu? Yaani huku alikuwa anakusubiria wewe tu urudi ndio uje umooe. Yaani na hapo kafurahi kweli kweli kwa kuona. Alizungumza vile mamangu huko akiwa anajichekesha tu kicheko fulani hivi cha uchonganishi 
Hapo na mimi nikajitabasamlisha tu kuniokoa na mkata jicho kale bila hata kuzunguza chochote kile. Kilipita kimi kifupi kabla sijaanza kuongea. Shabani, umerudi lini? Niliza vile kuna kajeka vizuri tu juu ya kochi. Ah, jana usiku ndo nilikuwa nimeingia nikaona asubuhi tu pakikucha nianze hapa kukuona kabisa. Maana nahitaji kwenda ofisi ya mkoa. Kuna mambo nayafuatilia then nipitie ubarozi mpaka jioni basi ndo tarudi. Maana mwezi ujao naweza kusafiri kurudi tena Marekani. Hivyo nitakuwa busy kidogo nikaona kwanza nianzie kabisa hapa. Alizungumza vile Shabani na hapo mama akadakia tena. Halima, si umsindikize mwenzio kwa jamani au una kazi huko chumbani? Aliuliza vile mama na kumtiza mashabani. Eti baba, si mnaweza kwenda wote huko uendako au? Ah, ni sawa tu mama. Tena itakuwa ni vizuri sana mama. Ah, tunisaidia sana na baadhi ya vitu vinginevyo. Maana uwezi kabisa amini mpaka njia nimeshaanza kuzisahau kabisa yani. Alizungumza vile Shabani na hapo tulicheka japo mimi nilitabasamu tu. Okay sawa basi Shebi, ngoja mimi nijiandae basi. Nilizungumza vile kumaanisha kwamba nilikuwa nimekubali kumsindikiza na hapo niwite dada kazi akaandaa chai tukanywa kisha tukao tumeondoka kuelekea ofisi za mkoa. Ina maana hata ile gari ni lako Shebi? Niliuliza vile baada ya kusoma mbele ya plate number za galeri na kuona jina tulilokuwa tunapenda sana kumuita shuleni Shebidu. Likiwa limechalazwa pale kwenye plate number. Eh kwani we una gari? Aliuliza vile Shabani huko akiwa anatabasamu japo swali lile. Lionesha kwamba haikuwa ni utani kabisa. Hebu acha utani bana. Ilo gari nalipataje na unaona kabisa la baba lipo tu juu ya mawe pale miaka na miaka ameshindwa kabisa kulifufua. Sasa mimi nitaanzia wapi? Nilijibu vile na kumfanya Shabani aishe kutabasamu mtu. Eh bana e, hebu acha utani alima. Uwezi ukosa gari kabisa wewe. Yaani kwa uzuri unao unataka kusema kwamba hakuna aliyejitokeza kuona uzuri wako jamani hata akuonge gari. Alizungumza vile Shabani huko akiwa anaendesha gari kuelekea mjini. Hmm. Atoka wapi yule mwanaume? Nilijibu vile kwa sauti ya kivivu vivu tu kwa ambayo ilionyesha kukosa mshawasha baada ya kusikia kauli ile. Ah uh, sija kudhalau bana ila tu nimeuliza tu na pia alima ni mzuri sana. Yaani bado upo vile vile yani. Sikutarajia kama nitakukuta ukiwa bado uko hivyo hivyo nimeona kabisa kwamba wakina swaumu wadogo zangu nilikuwa nimeacha wakiwa ni wadogo ila wamekuwa mejimama bala ila we bado laini laini kabisa nisijui hata unakula nini we mtoto mpaka uwe mbichi hivyo bado alizungumza vile shabani na kunifanya niachie kicheko laini ambacho hicho kilistawisha tabasamu langu vikali kabisa na kufanya shabani anitizame kwa macho ya kitofauti hivi lakini wewe unaotani kweli alafu Nimesahau kukuuliza vipi pale kwenu mbona pako barabarani tu kwa nini sasa mmepauza? Hmm? Afu yule mlie muuzia kasha shusha bonge moja la gorofa yani pembadilika jamani. Da. Nilizungumza vile na hapo nilisikia kicheko kikali sana kutoka Shabani ambaye alikuwa ananitizama tu muda wote. Hadi ma <laughs> Emocha utani bana. Ina maana uh, unafahamu kwa tumepauza pale? Sasa kwa nini tupauze huku pesa tunayo bana? Yaani hapa limekuja kuhamisha tu wazazi wangu. Kuna nyumba nyingine huko nime Jenga Dar es Salaam na pale nataka kuachia tu ndugu akae bana wazee wameishi sana huko yani mpaka wafie huko kweli Alizungumza vile Shabani na hapo nilibaki kushangaa tu kusikia vile Lu, kama ile nyumba anasema awachie ndugu na vipi wewe huko mjini Dar es Salaam itakuwaaje sasa eh Nilisemea tu vile huko nikiwa nazidi kutabasamu tabasamu tu tabasamu ambalo nilikuwa ninazidi kumfurahisha Shabani kijana wa watu ambaye sikujua kwamba namtafutia matatizo kabisa na bora hata nisingelikubali kwa swali hilo ambalo aliniuliza baada ya kumaliza story za nyumba yao. Hivi Alima uh, bado tu au nipende. Nilikuwa ni swali ambalo sikuwa najua nilijibuje msikilizaji maana ilikuwa ni ghafla sana. Na ukiachana na kuwa aliwahi kuniambia toka udogoni kwamba ananipenda na mimi Nilikuwa na mkatalia kwa sababu ya Hasan na sasa hivi ananiambia kwa hisia zile zile kama za zamani. Mm, kwani bado unanipenda tu Shabani? Niliuliza vile huku nikiwa na chekechekesha tu. Nawezaje kuacha kwa mfano na kwa nini nisikupende? Mm? Yeye alimesema kwamba hauna mpenzi. Mm? Na wakati ule nilikuwa nakupenda kipindi ambacho nilikuwa na mpenzi, alafu sorry. Nasikia kwamba Hasan alifariki bana pole. Alizungumza vile Shabani ambaye pia alikuwa anamfahamu Hasan maana waliwahi kuwa marafiki na ndio sababu ya mimi kuwa na mkataa Shabani kipindi kile maana alikuwa anafahamu kuwa mimi na Hasan ni wapenzi na ye alikuwa anajaribu tu kutumia pesa za wazazi wake kunipa na kuniaminisha kuwa Hasan hakuwa walevu zangu na mimi nilikuwa naishia kumkatalia na kumpa pesa zile Hasan tu. Eh hey, acha na hizo story yase. Nilizungumza vile huko nikiwa najaribu kujiweka tu kwenye tabasamu langu lile lile la mwanzo. 
Okay vipi sasa kuhusu kuwa na wewe au unataka kuniambia kwamba unitaki tena? Aliuliza vile Shabani kwa sauti ya utulivu kabisa amba alikuwa ilikuwa na hisia za kweli kabisa na mdaule. Tulikuwa tumeshafika ofisi ya mkoa na kupaka gali pembe. Shebi, bado tupo wote siku nzima. Nitakwambia tu alata usijali. Ndijibu vile huku nikiwa na tabasamu na hapo Shebi hakuwa na jinsi alikubali kisha tulishuka na kuanza kupandisha ngazi kuelekea ofisi ya juu kabisa ya mkoa mkoa ambako Atukuchukua muda tulitoka na kuzunguka maeneo mengi sana zikiwemo supermarket shop na sehemu nyinginezo tu za utulivu mpaka tukafika usiku wa saa tano ulitukuta bado tuko mjini ambako licha ya kufuatilia mambo ya Shabani pia tulienjoy siku ile maana tulizunguka sehemu mbalimbali na Shebi alinunulia zawadi nyingi sana ambazo hizo eh zilikaribia kujaa nyuma ya siti za nyuma na kwenye buti pia ya gari Um, sasa lima kwa nini tuchukue chumba tu huku tukapumzika mpenzi wangu. Alafu kesho nakurudisha tu nyumbani mimi nitajua nitakusema kwa mama. Alizungumza vile Shabani ambaye alikuwa ameshaanza kulewa na muda huu alikuwa amekaa karibu na mimi kabisa. Na hiyo yote ni mimi baada ya kumkubalia ombi lake ambalo alianza kuliomba toka nje utoto. Hmm, lakini mimi ni mkali na baba. Mimi na tungeondoka tu alafu tukapanga tu siku nyingine itakuwa ni vizuri zaidi. Nilizungumza vile kwa lengo la kujitetea ili kisije kikatokea kama ambacho kilikuwa kinaenda kutokea baada ya pale. Lakini Shabani lazimisha sana kiasi cha kumpigia simu mama usikule ule na ye alipokea na Shabani akazungumza naye na mama alionyesha kukubaliana kabisa na maneno ya Shabani. Tayari ameshalizia mama mkwe, "Hivi hakuna wasiwasi wote ule." Hapo tulimalizia vinywaji vetu kisha tu, tulikata chumba kwa ajili ya kwenda kupumzika. Sio hiyo Shabani tu. Yaani hata mwanaume yeyote mimi sitakuja kusaliti labda tu unisaliti wewe hapo. Da, nilikumbuka maneno yale ambayo tulikuwa tunaambiana siku zile kule msituni mimi na Ina maana leo namsaliti Hasani kwa Shabani. Ah. Niliwaza vile na hapo tayari ni baada ya kuona utupu wa Shabani ambaye alikuwa amevua nguo zake mbele yangu na kuingia bafuni. Sasa hapa nawezaje kumzuia asinifanye au nimwambie kwamba nipo kwenye siku zangu ni. Na akisema kwamba anikague je? Au nimwambie kwamba nitampa mpaka siku ambayo ni wetie? Eh, hapo najua kwamba atakubali. Nilijuazia vile tu na muda huu Chasa zamu yangu ilikuwa mewadia kuenda kuoga na taa nilikuwa nimesha vua nguo zangu na kubaki na taulotu. Na halima, anisiwa ta mungu alikuumba mdagani we mtoto. Yani hauchuji kapisa na siyamini kama leo hii ndo sikio kutimiza toto zangu mimi. Adizumza bila shabani ambapo alikuwa na jifutafuta maji tu mwelida mimi nilikuwa na ingia bafune huku nikiwa na waza maneno yake tu. Hmm. Leo kazi ipo. Na halivu lewa hivu. Sijui kama nitaweza kumzoia. Nilikuwa najiwazia vile kule bafu na mda huo nilikuwa naanza kusikia Shabani akiwa anatembea tembea kuelekea mlango. Eh. Nani? Nani wewe? Nilisikia Shabani akiwa anazungumza vile na kuachia msonyo baada ya mlango kufunguka kisha nilisikia mlango kabweza kwa nguvu na tuwaza Shabani kurudi chumbani zikawa zinasikika. Na. Yaani nikajua kwamba kitu cha maana alafu hiyo hoteli kubwa kama hii kweli inakuaje na mapaka ya ajabu ajabu tu kama hayo. Alizungumza vile Shabani na muda huo tayari nilikuwa nimesha maliza kuoga na kutoka bafu na kumkuta Shabani akiwa mjilaza kitandani akiwa anachezea tu simu yake. Vipi mpenzi? Ungekuja tu kitandani kabisa. Alizungumza vile Shabani baada ya kuona nikiwa nipo kwenye kochi dogo la watu wawili. Oh, sija lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kukuambia Shabani. Sijui unaweza kunisikiliza kwanza? Ilizungumza lengo ni kumuomba Shabani tusifanye ule mchezo mpaka tutakapokuwa tumefunga ndoa na yeye aliweka simu yake pembeni na kunitazama. Ni kitu gani hicho mpenzi wangu Alima ambacho huwezi kuja kukiongelea ukita ndani jamani? Alizungumza vile Shabani kwa sauti ya uchangamfu kuli kweli na hapo sikuwa na jinsi maana tayari alikuwa ameshanifikia na kunishika mkono kuniongoza kitandani. Acha acha bwana napanda mwenyewe. Nilikataa baada ya kuona kwamba alikuwa anataka kunibeba. Lakini Alima, hivi kweli umenikubali kutoka moyoni hapo? Mbona sasa upo kama una wasiwasi na mimi au au niamini kama nakupenda kweli? Aliuliza vile huko akiwa ananitazama nikiwa na kaa kwa pembeni japo sikuwa nimemkaribia. Sio kama sikuwa mimi shebi, ile imekuwa ghafla sana hii. Mimi sasa hivi nahitaji kuolewa, tayari nimesha kuwa mkubwa na sitaki kuchezewa na mwanaume yeyote yule na. Naona dai kwamba nageuza baada ya mwezi mmoja Marekani sasa ukinichezea alafu ukaondoka uniache unadhani kama mimi nitabaki katika hali gani. Niliuliza vile kwa sauti ya utulivu kabisa ambao ulikuwa ni wa usidia si wali ya juu sana. Mm, Alima. Kwa nini kuache peke yako? Na kuna zungumzia maneno kama hayo. Ina maana mimi niamini au au nadhani kwako nipo kwa ajili ya ngono tu eti. Kama ni wanawake wa kulala nao naweza kununua wanawake zaidi ya mia kwa siku moja. Lakini mimi si wa hivyo. Nimekupenda kutoka zamani hivyo kila ninachokizungumza hapa. Na kimaanisha naona sio kwamba nipo kimaslahi hapa. 
wallahi nakwambia maana yale shabani yalizama moja kwa moja kichwani mwangu na kutuliza ubongo wangu ambao sasa ulikosa pointi zaidi nilibaki tu kujiumauma tu na nisijue kipi ambacho nikisema um nilikuwa nataka tufanye mapenzi baada ya ukishanioa na niwe mke wako kabisa nilizungumza vile kwa sauti ya upole sana ah lima ina maana uniamini mimi kabisa eh Kano ni kwambia tu kwamba hata kesho kama hautalizia mimi niko tayari kabisa kukuoa na tufunge ndoa kabisa tuondoke Marekani man hata mimi mwenyewe nahitaji kuwa na mwenza. Wakati Shabani akiwa anaendelea kuongea mara ghafla nikaona anageuza shingo kutazama upande wa mlango kisha alifanya kusonya kabla ya kuendea kabla ya kuelekea mlango. Kwani kuna mtu amegonga? Niliuliza vile na Shabani alikuwa tayari ameshafikia mlango na kufunga tena na kuanza kurudi kitandani huko akiwa amekasirika sana. Vipi kwani kuna nini? Niliuliza vile na hiyo ilikuwa ni baada ya kuona uso wa Shabani ukiwa ni wa tofauti hivi. Sijui tena namba ya mchezo wa kijinga kama huu. Yaani nasikia kabisa mlango una gongo na kila nikifungua tu na kuta tu paka akiwa anantizama tu na sioni mtu yote yule mwingine paka niliguna vile kwa mshangao kusikia paka ndo ambaye anagonga mlango. Dau ni paka tu embo chana naye. Atajua huko huko na kesho nitawaeleza utaratibu wa usio mzuri kabisa sijaupenda yani. Alizungumza vile Shabani huko akionesha kupotezea tu swala lile na kutaka kurudi kwenye mada ya kupeana utamu. Lakini mbona mimi sijasikia hata huo mlango kigongo? Au wewe umesikia wa jirani uenda? Nilizungumza vile. Mm, ni huu huu na tena sio mara ya kwanza. Umeanza kugongo toko kioko bafuni. Mm. Hapo nilishia kuguna tu msikilizaji na kuhisi uenda pombe lizo kwa mekunyo shabani. Sasa zimeanza kumpanda kichwani. Na nikajua kama nitampa kitumbua changu usiku ule basi hata nipelekea tu moto kweli kweli mpaka kitoke cheche. Maana nasikia mtu akishusha mzinga tena sasa chupa kubwa peke yake anafanya bila kuchoka. Nikawa nawaza tu ya kunusuru kitumbua changu mara nikashangaa kuona nikiwa navutwa upande wa kifua cha Shabani na Shabani mwenyewe huku mikono yake ikiwa inatembea mwili mwangu kwa kunibinya binya tumbavu zangu eh? na kunyoa shingo yangu vitu ambavyo vilianza kuniamsha vitu fulani hivi. Asa wapare nilipo kuwa naanza kusikia mazi wangu kana binyo binyo watu kama kutaka ukamuliwa hivi. Nilianza kusikia utochito fulani hivi. Kwa sabu tali shabana kwa misha nivuwa tuna kwanza kunyo chuchu zangu kwa fuja ukweli kweli. Huku mkono waki mmoja. Ukeona tamba kushuka chini ya kitovu changu na kuanza kupenya katika tema pajangu. Acha kwanza shabani. Acha kwanza. Shabani. Shabani. Ilizungumza vile kwa pumzi zito sana za kuemea jujui na mdau vitu kama mtekenyo kwa bibi vile kwa vinaanza kunijia. Ilianza kujivuta kwa chini kidogo ili tu nianze kufaidi utamuo wa Shabani ambaye alikuwa ni shemeji yangu wa zamani kwa wasani maana hata mimi hamu zilikuwa zimeanza kunishika. Shebi usinifanye kwanza endelea tu kuninyonya hivyo hivyo. Nilikuwa nagugumia tu utamu nikiwa natoa kisauti cha tumboni ambacho kimeambatana na miwasho ya pilipili. Yaani ah. mara ghafla Shabani akasidisha ule mchezo wa kunyonya tunda langu na kuelekea bastora yake pale alipokuwa ameiweka na kuanza kufuata mlango kwa spidi huku akionyesha kuwa ana hasira kulikodi na muda huu hata mimi mwenyewe nilikuwa nimeusikia mlango wa kigongo kabisa tena ulikuwa una gongo kwa nguvu kuli kweli utasema kwamba aliyekuwa na gonga alikuwa anatudai kama sio kutupa taarifa ya jengo linaungua hapo hata mimi sikutaka kubaki nyuma maana nilikasirika kukatishwa utawa ambao nilikuwa napewa na shebi kwa hasira nilipanga kumchamba huyo mtu ambaye amegonga mlango kama anatudai haraka nikamfikia shebi ambaye alikuwa ameshafungua mlango na kuchomoza kichwa nje huku mwili ukibaki kwa ndani na mlango alikuwa amebaniwa bavuni mwake na kufanya nishindwe kabisa kuona nje. Da, yani ningepaswa kichwa kabisa kama ningekukuta tena hapa. Alizungumza na Shabani na kurudisha kichwa kwa ndani kisha akaufunga mlango. Ni nani? Niliuliza vile baada ya Shebi kunifikia na moja kwa moja alikamata kiuno changu na kunivutia kifuani mwake. Acha na Acha na. Hata kabla ya kumaliza sentence ghafla mlango ukaanza kugongwa tena. Hapo haraka sana nikajinyufua kifuani mwa Shabani. Eh hebu ngoja na mimi nione. Nilizungumza vile na kukimbilia mlango na kufungua. Hapo nilishtuka na kurudi nyuma kidogo kiasi cha mpaka taulo langu kunivuka. Vipi? Umeona kitu? Aliuliza vile Shabani na mimi nilitikisa kichwa kuwa nimeona ndio. Haraka sana liwai huku akiwa na kuki basto lake kwa ajili ya kuweza kupiga hicho nilichokuwa nimekiona mimi. Alima, mbona hakuna kitu chochote kwani wewe umeona nini? Aliuliza vile Shabani ambaye alikuwa anaanza kurudi nyuma na kufunga mlango na mimi mda ule nilikuwa nawaza jambo tu na ilikuwa ni kuhusu kile ambacho nilikuwa nimekiona 
Unajua nilikuwa nimeona kitu gani msikilizaji? Ilikuwa hivi. Wakati nipo nyefua kifuani kwa Shabani. Haraka sana nikazipiga hatua na kufuata mlango. Na ile nilipo kwa nimeufikia kwanza ulifunguka wenye bila tamiku binya kitasa. Kitendo ambacho nilikishangaa japo sikukitilia manani sana. Sindio nikafanya kuchomoza kichwa nje nitazame nje kuona kilicho kinaleta usumbufu ni kitu gani? Mungu wangu. Mungu wangu. Nilishtuka baada ya macho yangu kutana ana kuana na macho ya paka mweusi mkubwa kimo cha ndama au mbuzi. Akiwa na nitizama kwa macho ya huruma huku macho yake akiwa na ng'aa kama taa ya kijulisha machozi mithili ya damu hivi. Hapo nirudi nyuma huku mapigwa mwanga kanaenda biombio. Mara mwili wangu uliisi kabisa kibaridi mfano wa mtu ambaye alikuwa amepigwa na shot huku nywele zote ziki baki kunisimama tu na kuamsha vipele vya baridi. Haudhubillah mini shaitwan iwa jim Nilitumaka manono yale matatu kisha Nikasogea tena mbele kidogo na kuendea ku mtizama yule paka Kipindi ichi sikushtuka sana Kwa mana nilikumbuka shabani alikuwa amesha muangelea toka muda ule Mimi nilipu kwa nipabafu Hapo nitizama kulia sikuona kitu chotekele Zaidi ya milango mingi ambayo ilikuwa jipanga pembezoni mwa koridole lefu sana. Wakati nikuwa nageuka kutazama kushoto hapo nilishtuka kiasi cha tauro langu kunivuka mwili mwangu na kurudi nyuma nyuma kwa uoga sana. Na ni baada ya kumuona mtu aliyekuwa amevalia sanda nyeupe yenye madoa ya damu damu hivi na udongo mweusi akiwa ananinginia juu ya kitanzi. Vipi? Umeona kitu? Aduliza vile shabani na mimi nilitikisa kichwa kuwa nimeona ndio. Haraka aliwahi kwa kiko kibastola yake kwa ajili ya kuweza kupiga hicho kitu ambacho nilikuwa nimekiona mimi. Harima, mbona hakuna kitu chochote kwani wewe umeona nini? Aliuliza vile Shabani ambaye alikuwa anaanza kurudi nyuma na kufunga mlango na mimi mda ule nilikuwa naanza jambo tu na ilikuwa ni kuhusu kile ambacho nilikuwa nimekiona. U, 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 upande wa kulia. Ndijibu vile kwa uoga nikiwa natemeka tu mpaka figo. Hapo Shabani akarudi tena nyuma na kufungua mlango na kufanya kutazama upande wa kulia. Mbona hakuna kitu eti? Alizungumza vile hapo na mimi nikazipiga hatua kusogelea mlango nilipofikia moja kwa moja nilitazama upande ule ambapo nilikuwa nimemuona yule mtu wa kuogofia sana. Hey, kapotea. Nilizungumza vile kwa uoga kulikuwa na kujurudisha ndani. Kapotea nani? Kwa nini uliona nini? Aliza vile Shabani akiwa anaangaza tena nje na kurudi ndani na muda huo mimi sasa nilikuwa nafanya kuinama kuokota tauro langu ili niwahi kitandani kulala maana hata mchezo wa kikubwa sikuwa na uhitaji kabisa. Nikabado ni meinama ni kasikia kofi zito lukwa ni metuwa kwenye kalirangu la kulia na mda huo nilikuwa ni kuhuchi kabisa. Sasa kutokana na kuinama kule kama mtu alikuwa anachuma mboga hivi. Basi kulinifanya tunda langu lijitokeze kwa nyuma mba kwa shabani alikuwa mesimamu oku mashini yake ikiwa imesimamu barabara baada ya kunipapasa. Hapo nikashituka na kuinuka raka raka na kuanza kujifunga taulo. Hata kabla sebima chute kile ni kajikuta ni kiwa niko mikoroni mwa shabani na kuanza kujua ndivi na kunifanya ni sawa ambacho nilikuwa nimekiona muda mfupi uliopita maana na mimi nilikuwa nimejivuta tu baada ya kuvutwa na kufakamia lipi za Shaban ambaye sasa alinibeba juu na kuzianzisha hatua kukifuata kitanda kilipokuwa na kumchezo ule wa kubadilishana mate ukiwa unaendelea na nisiwe muoga ukweli ni kwamba nilikuwa nasikia raha na hamu ya kucheza mchezo kwa nikabakaba tu kila sekunde zipo kwa zina, zinakatika Mana toka sikuwele ni pati utamu kwa hasani mpaka leo mepita miaka mitatu sijawe kabisa kugusu na mwanaume yote ule. Mara nyingi nilikuwa na jichezea tu kama nikiwa nimezidiwa au kujikanda kwa maji ya moto kupunguza hamu. Nilizidi kungania ulimi wa shabani kiasi cha kuwa kama na mkaba hivi. Hapo kwa raka raka alizipigi atuwa na kunitupa kitandari na ile akiwa anafanya kuniacha bado mikono yangu ilikuwa mi mkaba vile vile. Mm. <laughs> Baby basi natosha. Nilikuwa nasikia kwa mbali shebe ya kizungumza vile na kujaribu kujipapatua tu mikononi mwangu. Na mimi nilikuwa nazidi tu kumkaba kila sekunde kwa kuhisi kwamba alikuwa anataka kunyima utamu wa lipsi zake. Hapo alinisukuma na kunilusha pembeni huko akiwa na hema kuli kweli kama mtu ambaye alikuwa amekimbia mbali mrefu. Haraka alijira kusema mbele yangu akiwa ananyosha shingo yake tu kama mtu ambaye alikuwa amebana na misuli hivi. Shebe shebe vipi? Umekuta na kitu gani? Niliuliza vile kwa uoga baada ya kumwona Shebi akiwa anarudi nyuma nyuma kwa uoga sana. No no no. Asani. No 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 si 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 usi usi ni uwe. Usi ni uwe. Kweli ni yeye ndo ambaye alikuwa anataka tufanye na sio mimi kaka. 
Nilishanga kumwona Shabani akinipigia magoti mbele yangu na kuzungumza maneno yale. Huku mikono yake miwili akikutanisha katikati ya kifua chake. Hapo na mimi nilianza kuogopa baada ya kusikia jina la Hasan. Nilianza kutizama pande zote za chumba sikuona mtu yote zaidi yetu sisi wawili tu. Shabani, umepata na kitu gani jamani? Hmm? Niliuliza vile kwa uoga huku nikimsogelea naye alikuwa anazidi tu kurudi nyuma kwa uoga huku akiwa anaonyesha kuniogopa kule kweli. Usiniue rafiki yangu, kweli usinihu. Haraka sana alinuka na kukopa basi yake juu ya kochi na kuikoki kisha akanielekezea mimi huku akiwa kwa pumzi ndefu sana. Shebi, umepata na nini? Lakini mimi si ni halima. Nilizungumza vile kwa uoga huku nikiwa natetemeka na Shebi ndio kwanza anaonyesha kupagawa zaidi. Na alikuwa anatetemeka kwa uoga kwa na kuki basi yake lengo ni kunipiga lisasi mimi. Na hata kabla ya kuzungumza kitu ilisika sauti ya kubofu ya switch ya tai kutani Ikifuatiwa na giza nene Hapo nilishtuka na kushangama kwa masikio yangu mwenyewe Nimesikia sauti ya switch ya kutani ikizima Na hakuwa shabani alikuwa mezima Mana shabani alikuwa yuko mbali na switch ile kabisa Shabani Uko kwa wapi? Niliuliza vile uko nikuwa na papasa papasa ukutani ambako Shabani nilisi kwa mbandiko aliko kuwa amelekea kuenda kuwasha yota Halima, nipo hapa kwani wewe upo wapi jamani na kwa nini unanichezea hivyo? Hapo nilishtuka kusikia sauti ile ambayo nilihisi kuwahi kuisikia zamani na haikuwa ni ya Shabani. Aha, Hasani. Nilita vile na hapo nilimuona Shabani akiwa amesimama jirani kabisa na switch akiniuliza vile na muda huo ta ilikuwa imewaka tayari. Shabani, hebu naomba tuondoke humu sio pazuri kabisa. Nilizungumza vile kwa uoga na kuzielekea nguo zangu zilipokuwa. Ungeniambia kama wewe ni waivo Nisinge lipia hata chu Hata kabla sijazifikia nguo zangu ni kaona giza likitanda Na kufatua na sauti ya shabani ya kilalamika Nisame kaka Ni ya mwenye ndo ambani lazimisha Ay oh bas 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 jamani natoshi natoshi Tani uwa Alikuwa na lalamika vile shabani Uwe shabani nini mbuna nitisha jamani Al, Niluliza vile uku nikiwa na tamani kujua sauti ya kilikuwa Inaungelea upande upi wa chumba kile Bafuni Hapo nilianzisha hatua kuelekea bafuni ambako ndiko sauti ya Shabani liko kinatokea. Nilianza kupapasa ukuta kuelekea kule bafuni. Wakati nikiwa nimesha ufikia mlango na kutaka kufungua ghafla nilivuto mkono na mtu wa ajabu ambaye nisisimua mwili baada ya kunigusa na kunifanya nirudi nyuma. Kwa nini umemwamini Shabani kwa haraka kiasi hicho? Nilisikia sauti ya mwangu ikiwa inajirudia tu mara mbili mbili tu. Ikiwa inaniuliza mimi vile. Mimi wewe ni nani? Niliuliza vile kwa uoga nisijue ni kipi nifanye maana sauti ile ilikuwa inantisha masikio ni mwangu kabisa kuweza kuisikia. Linda nafsi yako, Halima, la sivyo utawapoteza wengi sana. Hapana ndio liwajibu lako kila mwanaume. Ilizungumza vile ile sauti kwa msistizo ambayo nilifananisha na ya Hasan japo hii hapa ilikuwa ni nzito na ya kujirudia rudia. Sasa sawa ila sikuwa na mpe. Hata kabla ya kujitetea nilipigwa kichwani na kitu kizito kilicho nipelekea kupoteza fahamu. Mpaka pali nipokuja kusikia sauti ya shabani Akiwa na niyamisha Harima, harima, harima Amka, amka tuondoke Humu sio pazuri kabisa humu Hapo nilizinduka na kujikuta juu ya sakafu nikuwa ni merala chini Kwanza nilimtezoma shabani na kubaki nikuwa na mshanga Umekuwa jizu harama Njiliuliza vile na kumshanga shabani kumuona Akiwa na alama za fimbo Na makofi mwilini ukusoni Akiwa amevimba tu kama alikuwa mkutana na, na mzingo wa nyuki vile life Ebu amka tuna muda hapa. Alizungumza vile Shabani na kuzipiga hatua mpaka nilipo zilipo kwa nguo zake haraka sana alianza kuvaa na mimi naye nilifuata nguo zangu na kuvaa. Lakini Shabani hujaniambia hizo alama ni za nini na nani ambaye amekufanyia hivyo? Niliuliza vile huku tulikuwa tunatoka ndani ya chumba kile na kuyafuata mapokezi ambapo tulikabidhi funguo na safari ya kurudi nyumbani kaanza. Na Hata mwenyewe sitambui kabisa ni majikuta tuniko bafuni kule ni mechapwa hivi alafu ni melana tu kwenye maji ya ni na I say Ili sopua kabisa <laughs> Alizumza lwe shabani kwa kulalamika ukula wama zake zote Akizirekezea kwenye ile hotel Na hata mimi nae sikuwa na kumbuka vile vitimbu vya muanzo Na hata ile maneno ambayo likuwa ni meambiwa kuwa Jibulangu lio ni apana kwa, kwa wanaume Sikuwa na kumbuka kwa muda ule msikilizaji Na, imekuwa jikuaji sasa. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Nazidi kuvuta kumbukumbu ya kilicho kwa kimetokea usekule. Na kukosa kabisa kumbukumbu. Yoyote zaidi ya kukumbuka tu. Tulivyo kuwa tumekunywa vinyuaji kabla ya kuingia kule chumbani. Na, inamana sasa kule chumbani tulifikaji. Hmm? 
Nilikuwa najiuliza vile tu maana akili yangu haikuweza kabisa kukumbuka kilicho kimefuatia baada ya kulipia chumba. Shabani alinifikisha nyumbani na kunikabidhi kwa mama huku akikabidhi wadi nyingi ambazo alikuwa amechukua mchana wake. Pamoja na pesa nyingi ambazo mamangu alikuwa anachekelea tu mpaka jino la mwisho kabisa na kubaki kumsefia tu Shabani kila sekunde. Na kumbuka kabla ya kuachana na Shabani usiku ule. Shabani kuna swali ambalo niuliza. Alima vipi mpango wetu ule sasa? Kweli uko tayari au? Aliuliza vile Shabani akikumbushia jua swali letu kuona mimi nikamjibu kwamba ndio niko tayari Shabani. Mimi nakusikiliza wewe tu. Nilijibu vile na kumwacha kijana watu akijifariji kwa hatua hiyo kubwa sana ambayo alikuwa anataka kuipiga kwenye maisha yake bila kujua kuwa kuna mlinzi analinda hiyo mali aliyokuwa anahitaji yeye. Baada ya siku kadhaa wazee wa Shabani waleta posa nyumbani kuja kunichumbia na haraka sana uchumba uli, ulipokelewa. Na harakati za kishika uchumba zikaanza mara moja huku mipango mingi ya ndoa ikoe inaanza kushika hadaa. Yaani mambo yalikuwa naenda kama ilivyokuwa inapaswa kwa kuwa mimi mwenyewe nilidhia kabisa kwa moyo mmoja bila hata kufahamu kwamba hilo lilikuwa ni kosa langu kubwa sana lilipelekea mambo kuwa magumu sana ya ndio chanzo cha kuishi na mfu ndani ya chumba kimoja bila kufahamu ndugu msikilizaji wa simulizi hii nataka ufahamu kwa duniani kuna mambo ya ajabu sana tena sana msione nyumba zimepambwa vigae na mabati ya msauzi mkaisi kwamba ndani yake kuna furaha au kuna maisha ya amani kabisa hapana kuna mengi sana bwana ndio msio yafahamu. Wewe kama unabahatika kupata kidogo chenye amani na kukupa furaha lizika napo tu. Pia hakuna aji ya kula kiapo ambacho unahisi kabisa utakuja kukivunja baadaye. Ni bora usiaidi moyo wa mtu mkweli maana yeye ataishi kukumbuka hadi yako maisha ni mwake mote. Unataka kujua baada ya mimi kukubali kuolewa na Shabani likwaje? Hmm? Okay, sasa ngoja nikupe story. Na uka wadithi wenzako kunihusu mimi halima mzimu wa X ulivonifanya. Mzimu wa X manake ni mzimu wa mpenzi wangu wa zamani. Mambo sasa ndo haya mwanangu. Umeona sasa? Yaani nyota yako inavanga. Huyu ndo mwanaume bana. Hivi nadhani sisi kumuua Hasani tulikuwa jinga eh. Tulijua tu kwamba angekuharibia maisha yako wewe au kuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake aharibikiwe. Angeleta mkosi kabisa kwenye familia yetu ile. Kaulile ya mama sikuipenda japo haikuniumiza sana, hivyo nilitabasamu mtu kinafiki. Na yote ni kutokana na kumbukumbu za Hasan kunipotea kichwani. Lakini kwani sasa mlimua mama? Hm? Huku mlikuwa mshamfunga tayari. Niliuliza vile kwa sauti ya tulivu kabisa isiyo kuwa na hasira nyingi, japo ilinibidi tu niulize tu maana nilikuwa nahisi kwamba na leo mama amenihakishia mwenye kuwa wao ndio ambao walikamua Hasan. Asa alimu mwanangu, unazani ule asani angekupa nini zaidi ya shida tu na njaa kila siku? Eh? Angekua libia tu maisha ule mshenzi ule zaidi. Ungekula tu mboga mboga ya huyo ili michafu michafu tu fubai mwanangu uzeke mapema. Hmm? Na hatuna na atukua na namna kabisa. Kila tulipo kwa natafuta njia kuweza kumweka mbali na wewe ilikuwa inashindikana siju ule mtoto alikuwa ni mchawi ule na bibi yake. Ila tusame tu na pia siyo mbaya mana bila kufanya hai ivo leo hii. Usinge usinge mpata Shabani. Sunana kabisa maisha yako yanaenda kuwa makubwa na sisi hata tupande ndege jamani. Eh. Alizungumza vile mama kujichekesha tu kama kawaida yake na mimi pia nikamuunga mkono kwa kuchanua tabasamu fulani la kusupport kicheko chake. Siku zili sogea tukisubiri tarehe ya harusi yangu kufika. Huko nikifundwa na kufunzwa mafunzo ya ndoa jinsi ya kuweza kuishi na mume na familia kwa jumla tarehe moja mwezi wa tano mwaka na moja ndo usiku ambao ile kimepangwa mimi na Shaban kuweza kufunga ndoa na kuenda kuanza maisha mapya ya ndoa. Nakumbuka tarehe 30 kuamkia hiyo siku ya harusi. Siku hiyo ilianza kwa uchangamfu kuanzia kwa mama mtani ambao walikuwa wanachambua mchere na maharage. Siku ya lakati za ngombe kuletwa, turubai kufungwa, mambo siku ya mziki kuandaliwa. Kwa ufupi ni kwamba siku hiyo ilikuwa imeanza vizuri kabisa huku ndugu zetu wa vijijini nao walikuwa wamepokelewa kwa vigelegele vizito sana. Na muda huo nilikuwa niko chumbani kwangu tu na baadhi ya rafiki zangu nikiwa na pambwa pambwa tu na kuchorochorwa. Saa moja jioni ilianza kusikika miziki nje ikiwa inalia huku vigelegele na vifiji vikao vinazidi kulindima. Huku kiu ya wazazi wangu kuniona nikiwa naolewa kwa kufanya familia kitajiri siku zote. Sasa ilikuwa inaenda kutimia kwa mawazo ya kila mwanafamilia ambaye 
alikuwa ameshawasili nyumbani pale na muda huo akinama alikuwa ameanza kukaanga mandazi ya kesho asubuhi na baadhi ya vikorombwezo vinginevyo maana pesa ya maandalizi ya harusi ilikuwa ni ya kutosha yani kwanza siku hiyo kabla ya harusi tayari ngombe mmoja alikuwa ameshaangushwa na watu walikuwa wameanza kusherekea kwa furaha kweli kweli huku mziki mkubwa ambao ulikuwa unasikika na kupazwa kwa vipaza sauti vilikuwa vimefungwa juu ya mkonge na kuangazwa mashariki kwa magharibi vilizidi kualika watu na kuamsha mtaa kweli kweli ambao karibia watu wote walikuwa nafahamu kuwa kesho ni harusi yangu na muda huo mimi nilikuwa niko chumbani kwangu tu nimetulia nikiwa naanza ili na lile kuhusu hiyo kesho maana hata mambo ya Hasan nilikuwa nimeshaanza kuyasahau kabisa na kufikiria jinsi ambavyo nitakavyokuwa niko na panda ndege na mimi wangu Shabani kwenda kuishi huko Marekani maana mpaka tiketi za ndege tayari zilikuwa zimeshakatwa nikiwa chumbani kwangu mara nilikuwa nimeanza kusikia production kutokea nje na muda huo mziki ulikuwa ukisikika tena mara nikamwona kungu wangu hivi ambaye alikuwa akinifunda kiingia chumbani kwangu madhipi kuna kitu gani huko nje mbona niliuliza vile huku nikiwa najaribu kujinyanyua kutoka pale kitandani kwa ajili ya kutoka hapana alim weka tu hapo hapo hakuna kitu kibaya chochote kile huko ni nini nini ni nini mama mbona usahau kunaonyesha kabisa kama kuna kitu au eh au ni askari wanataka kibari Niliuliza vile huku nikiwa narudi kukaa pale kitandani tena. Na muda huo nilimuona mama angu akiwa naingia chumbani kwangu akiwa na nyuse ya unyonge sana. Ambaye kaibiana na kulia hivi. Maana machozi yalikuwa namlenga lenga sana. Mama kwani kuna jambo gani huko nje jamani? Mbona mnanitisha lakini? Niliuliza vile huku nikiwa najaribu kujiweka sawa na kuwa silia kidogo maana mama ananijua nikimkazia gauso. Mama Bedi kwani umeshindwa kumweleza? Aliuliza vile mama ambaye alikuwa anajikaza tu kuongea, nimeshindwa mwambie tu wewe mama. Hata kabla hajasema vile nilianza kumuona mama kidondo kwa na chozi moja la jicho la kushoto au kula kulia likifuatia pia. Alima mwanangu, "Ishaba, ishabani." Alizunguza ile mama na kuishia kuangua kilio cha uchungu sana na mimi hapo nilitambua kuwa hakukuwa na usalama kumhusu Shabani. Mama, Shabani amekuwaje tena? Niliuliza vile na hapo yule kungwi wangu akanielezea kuwa Shaban amekuta chumba lake amejinyonga. Ame... <sighs> Sikujua hata kilichoendelea maana nilianguka pale pale na kupoteza fahamu. Kiukweli Shaban alikuwa ameshabadili maisha ya nyumbani kwa kiasi kikubwa sana. Maana hata ujenzi wa jumba la golofa mbili ulikuwa umeshaanza kwenye kile kiwanja cha kina Hassan ambacho wazazi wangu walikuwa wameshajimetikisha baada ya Hassan kujiua. Siku tano mbele nikarejea na fahamu na nilijikuta nikiwa niko hospitali nikiwa nimetundikiwa drip la maji mkono wangu wa kushoto huku baba na mama na watu wengi walikuwa wakinizunguka tu pale kitandani umeamka mama ilisikika sauti ya baba ikuna uliza vile huku mimi nilitikia kwa kichwa tu ishara kwamba ya kukubali mama kwani nimefikaje hapa na kwa nini mmekuwa ni wanyonge hivyo niliuliza vile huku nikiwa najaribu kujinyanyua pale kitandani ambako nilifanikiwa kukaa kwa msaada wa kushikiliwa na baba mwanangu mm. jasiri tali kasha umaliza mwendo mama pole sana na tumesha mzika sasa ni siku ya tatu yani tumebaki kurudi tu kwenye hali yetu tu ile 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 tu mama alizunguza vile mama kwa sauti ya unyonge kweli kweli mama kwa nini bado mnamkumbuka tu Hassan Nilikuwa najaribu kuzungumza vile na hapo nilishuhudia nyuso za ndugu zangu zikibadilika kutoka kwenye uzuni kuingia kwenye hasira. Hasan yupi huyo mpuzi ndo ambaye amesababisha mikosi yote ona sasa. Hadi muda huu umekuwa ni mtu wa mikosi mikosi tu. Eh? Wenzio anaolewa na we wanaume wako wanafaliki tu kipuzi puzi tu yani. Na sasa hivi ungelikuwa kwako umetulia tu na mume wako huko Marekani huko. Hata sisi tungeweza kabisa kuwa tunakuja tu kukutembelea alafu bado unamkumbuka tu huyo mpuzi huyo kwanza kwa nini umeropoka hivyo? Hujui kuwa tunamchukia au ni makusudi tu. Alizunguza vile mama. Na hapo sio baba, sio dada Aisha, wala mdogo wangu Anasma. Wote walionyesha kupendezo sana maneno yale ya mama ili ukuwa yanatoka kwa njia ya kufoka kama sio kunichamba hivi. Marekani niliguna vile na kubaki nilikuwa namtizama mama ambaye alikuwa amekunja sura yake barabara. Unaweza kaisi kwamba alikuwa ametafuna ukoje bila kupenda. Mama, mimi bado sijaelewa. Maana nimeulizia tu swali dogo tu kuwa ni nani huyo mlokuwa amemzika ambaye 
mnamuongelea hapo na sio eti kutaka eti kwamba mnichambe kama hii na maisha kama mshamu sahau shabani wewe alidaki kwa daisha kwa sauti ya kushushua hivi na hapo ndipo nilipokumbuka kuwa ilikuwa inabidi niole yuko wapi kwani ameelisha kunioa tena niuliza vile kwa sauti ya mshangao ambao ilikuwa haijafahamu hivi hebu mwachini akileka jetulia bado huyu alizungumza vile baba na hapo alianza kutoka udini mle na kuniacha nikiwa nawaita tu waje wanielekeze kuhusu shabani alipo kile dakika zipo kuna zidiu katika niliendelea kukumbuka baadhi ya mambo yaliyokuwa yametokea mpaka mimi kuwa pale hospitali mungu wangu sasa huu ni mkosi gani jamani tena eh ina maana shabani naye kafariki jamani diwani alifariki asani na kabla kumalizia mara kuna kumbukumbu zikazo imejia kichwani linda nafsi yako alima la sivyo utawapoteza wengi hapana ndio leo jibu lako kwa kila mwanaume nilikumbuka maneno yale ya yule mtu kule hotelini siku ile usiku ambapo nilikuwa nataka kufanya na shabani he nilishtuka nilishia kushtuka tu msikilizaji na kukosa cha kuzungumza maana jambo lile lilikuwa na niogopesha kweli kweli Siku mbili mbele nilisoma kurudi nyumbani na mama kama nipeleka kwenye kabuli la Shabani ambapo nilisha kulia tu kwa uchungu na kushindwa hata kuamini kwa haraka haraka vile eti Shabani amefariki. Kikweli hali yangu ya unyonge iliendelea kunitawala tu maana sikuwa na hamu kabisa ya kuweza kuishi tena haswa ni pale baadhi ya watu ambao walikuwa wananiita majina ya ajabu ajabu na kuninyoshia vidole kila nilipokuwa napita. Je, ni mbada mzuri lakini ana mkosi kinoma yani? Na alafu nasikia kwamba ana laana huyo. Za chini chini inasemekana kama babake amekula mzigo ndio maana ile gundu linamtokea. Awe wapi wangapi bozao wamekula mizigo na wako tu kwenye ndoa zao huko? Hm? Mimi nawaambia ni laana ya yule dogo mboga mboga tu yule. Kama mnakumbuka yule dogo wa jirani yao pale yule. Hivi amjui kama yule demu na wazazi wake walishirikiana kuweza kuwaua wale ili waweze kumiliki wanja wao. Sasa ndio hiyo hapo inawasumbua sasa. Hm? No sana isa hiyo inaweza kuwa ni kweli maana yule dogo bwana alivyoishia ishia tu maisha yake hata sikuamini kabisa yani alafu alikuwa ni mcheshi na mtu wa watu sana yule ndivyo maneno ya vijana wa mtani walivyokuwa wanaongea na kuzidi kuni tafisili tu kila nilipo kwa napita na muda mwingine nilikanika kunipangia jambo fulani na kumbuka siku moja usiku wa saa mbili hivi nilikuwa natoka zangu kazini kwenye saluni ambayo nilikuwa nimeifungua kwa pesa ambazo nilikuwa napewa na Shabani na sasa ndo nilikuwa nashindia na kurudi nyumbani jioni kabisa Hakukuwa mbali sana kutoka nyumbani kwetu maana ulikuwa ni mtauli ule tu wa madukani. Jioni ile sasa nikiwa narudi zangu nyumbani mdogo mdogo kwa mguu mara ghafla nikazungukwa na kundi la vijana 12 waliokuwa wamekamatia mapanga mikononi mwao. Ukijaribu tu kupiga kelele basi umeisha. Cha kufanya embu ongoza mwenye ndani ya hilo jengo hilo hapo. Hey goba gabwe. Chukua chukua mkoba huo. Alizungumza vile kijana mmoja ambaye alionyesha kuwa yeye ndio kiongozi wa wenzie. Hapo bila ubishi niliongoza mwenye kuelekea kule kwenye hilo jumba ambalo wao walikuwa wamenielekeza na jumba hilo ndilo ambalo lilikuwa limeanza kujengwa na Shabani kwenye kile kiwanja chao cha kina Hasan na sasa lilikuwa liko juu ya linta hivi na kustopishwa baada ya Shabani kufariki. Hapo nikiwa natamani kupiga kelele walau hata nyumbani wasikie. Nilipigwa baba ya panga mgongoni na kuishia kuji kunja kunja tu nisijue kile ambacho nilifanya maana tayari nilikuwa niko ndani ya jengo lenyewe kitu tunachokufanya leo basi utahadithia maisha ni mwako malaya mkubwa wewe ulianza na Bernard tukakustahi tu sasa umeona itoshi hiyo laana yako hiyo wewe na wazazi wako mmeamua kumwa shabani si ndio eh i say utaanza wewe watafuata wale kufunza tabia mbaya Alizungumza vile yule kijana mrefu mrefu hivi mwenye mapana ya mwili wa kimazoezi na kufunika uso wake kwa soksi ambayo ilikuwa imetobolewa matundu madogo yaliyokuwa yameacha macho na mdomo wake wazi. Unavua mwenyewe au unataka tukuvue sisi kwa mapapa mpaka upauke pauke tu mara moja hapa eh? Alizungumza vile na kunishia baba jingine mgongoni. Na mimi hata sikutaka kusubiri tena kuambiwa chochote kile maana utamu wa baba pa niliyokuwa nimetoka kupigwa ulikuwa unanilea kabisa kuniwasha kwanza nikaona nijaribu tu kujipapatua na kupiga kelele wala hata msaada utapatikana maana ni singeweza kabisa kukubali kuingiliana na wanaume zaidi ya kumi na mbili tena nyumbani kwetu kabisa huwi nili hata kabla sauti yangu haijatoka nilichizema baba mfululizo embu mvue ni toyo ndio amle ambaye alitolewa baada ya kunipiga mabapa nikanyamaza mwenyewe 
Walinilaza chini na kupandisha gauni langu juu huku chini. Nikibaki na nguo ya ndani tulasa yule kiongozi alinisogelea. Huku akiwa na tabasamu na kuanza kupapasa mapaja yangu. Huku akirudisha mikono yake kwenye zipi ya suruwali na kuifungua. Hapo alichomua dudu yake. Ambali kumikusha kusimama kama kisukumio jajapati. Kisha alisogeza kwa ukalibu kabisa na kukamata pindo ya nguo ya nguo ya ndani. Na kuanza kuivutia pembe. Nilishindo kuzungumza kabisa na wapo wali ukome ni kamata migu yangu, wengine mikono na wengine kuneziba mdomo. Hapo nilimono li jamaa kiwa navuta chupi yangu na kuirusha pembe. Na sasa likuwa anaanza kulengesha dudia kwenye kitumbwa changu. Maragafra wenzake wakaniachia na kuanza kukimbia ovyo ovyo na kuluka madilishani. Na ni kama kuna kitu cha ajabu walikuwa mekiona. Maranisha kushituka sana kwa hofu kubwa sana kabla ya. Ya moja kukimbilia ana kukujua Na hapo nikapumua kidogo Nikaisi labda tayali Nyombani walwasha sikia kilate zangu Lizo kwa nimipigi umuanzoni Na ndipo likuwa mekuja kutuwa msaada Hapo nikamono le jamaa akirudisha dudu lake Ndani ya suruwari na kukimbilia lilishana Na kufuatua na kishindo cha kutuwa ukonje Na hapo nikaona chupi yangu ikilushwa na kutuwa tumboni kwangu Arakasara nikaivana kunyanyuka Na hili nikiona zipigi ya tuwa kutoka ndani ya chumba hicho Mlangoni kakutana kaka moja hivya mba indo alikuwa ni malangu ya kwanza kabisa kumona Akiwa amesimama kwa mbele akinitizama kwa tabasa mlangu sana Naito Jackson William Nipo hapo mtawapili tu kwenye hoteli ya visuma hoteli ni mgeni ya patanga Alijitambulisha vile mala baada ya kunisaidia kutoka mikononi mwale vibaka Asati sana kakangu Mina ito Halima Bakari Naishi hapo kwenye nyumba hapo Nimezaliwa hapa bandeni Um, sasa kwa nini wanataka kukufanyia unyama hute na nyumba ni kwenu kabisa kwa ni uma wakose ya nini? Aduliza vile ule kaka alia kwa mjitambulisha kwa jina la Jackson. Um, hata misifamu chote kilesi ni chukiza hutu binafsi. Nilizungumza vile na mda huo tayari nilikuwa ni mesha anza kugonga geti la nyumba ni kwenu. Na, pole sana. Ele vijana wabana. Ah, sawa, mimi naona kabisa kwamba ni kuwache tu ila ni mesha pafamu kwenu waina shida. Nikipata na fasi nitakuja kusalimia. Ila jichunke sana isi unaweza kabisa kusabisha fuvia wanaume wengi sana Adizunguza vile ule mkaka na kufanya ni mtaza meten Kwa nina sema hivyo Adinuliza vile na ye mwenye akanza kucheka kabla ya kujibu Kwa ni hujijiku kwa mbawe ni mwanamuke mzuri sana Iyo vijana wengi watakutaka ando kama hivi sisa Wanajikuta wanaingia tu kwenye majanga makubwa sana siyo wausu kabisa Adizunguza vile ule mkaka mbae ndio ilikuwa ni marangu ya kwanza kumuona jepo sauti yake Haikuwa ngeni kabisa masikiwa ni mwangu Hmm Hivi, umesemu naishi mta huu, sindi? Na no, walimgeni, na siku mbili tu jana na leo, na niko hapo visuma uteri. Adijibu vile, eh, sasa kama ni mgeni, umejuaji mambo haya ya watu kufu? Ilo nijiuliza vile na kuishia tu kujijibu mwenyewe, mana story zangu zilikuwa ni kubwa sana pale mtani. Oke okay, basawa, naona kuna mtu anakujia kunifungulia, usikuma mabasi, eh? Nilimwaga ule mkaka na kumwacha kiwa na nitizama mpaka nilivyo kwa nimeingia ndani ya geti. Hmm. Huyu mkaka na hivi ipi mbona maneno yake ni kama sijaelewa leo hivi. Nilikuwa najiuliza vile baada ya kufika chumbani kwangu. Ila amenisaidia kwa ile bila yeye wale washenzi wangeweza kunibaka vibaya kabisa. Na kesho lazima taarifa nizifikishe kituoni man nimeona Maisa na alikuwa hapo pale. Yeye ndo atakewa taja wenzake wote. Nilikuwa najiwaziwa vile kabla ya kupitiwa na usingizi maana hata chakula cha usiku siku hiyo siku la kabisa. Siku ya pili yake niliamka kama kawaida na kujiandaa kuelekea kazi ni kwangu. Nilitoka nje na kuzianzisha hatua ndogo ndogo tu kwa mguu wangu nikiwa na katiza kati kati ya mtaa ambao. Niliona watu wengi wakao misoma nje ya nyumba kina Maisa. Kwa vikundi vikundi na haikuwa nyumba yao Maisa pekee. Hapana, zilikuwa ni nyumba zaidi ya sita zilizokuwa zipo karibu karibu. Na kilichonishangaza zaidi ni kuona mpaka defender za mapolisi na waandishi wa habari wakiwa wanaojua na nchi. Hapo ndipo nikakumbuka tukio langu la jana usiku. Ni taarifa ile ambayo nilikuwa nimemweleza mama hivyo nikajua kabisa tayari alikuwa ameshafikisha polisi na sasa wakina mayasa na wenzake walikuwa wamekuja kuchukuliwa. Nilianza kuzipiga hatua za haraka haraka kusogea pale walipokuwa watu kufahamu nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Hapo niliona vijana wanne ambao walikuwa hapo kwenye kunde kimoja wakinigeukia na kuambiana jambo fulani hivi kesha wakatawanyika na kila mmoja akaondoka zake kujichanganya na wananchi wengine huku akiwa ananungonezana swala fulani hivi na kufanya sasa watu wengi wageuke kunitazama mimi 
Mm. Na maana kila mtu anajua nilikuwa nataka kubakwa jana. Au ni yule kijana ambaye alikuwa amenisaidia ndo ambaye ameeneza hizo story. Nilikuwa najiuliza vile msikilizaji huko nikiwa najipenyeza katikati ya watu na kusimama kwenye moja kati ya kikundi cha wanamama fulani hivi. Na ile nikiwa nafika tu nilimwona mwanamke mmoja hivi akiwa nafika kwenye ile kundi na kuanza kuongea kwa kuhemea juju hivi. Jamani Kumba kina chebe na wenzio walikuwa na jalibu jana kumbaka yule bin Yule ambayo wapenzi waka gona jinyonga Na ndicho kilicho wakuta na wao Na hapo mungina kadaki Uwe acha wafe tu kumbe ni upuzi kwa tamazao tu Na huku wanafamu kabisa historia ya halima kuwa ye Uwaga anafanya mapenzi na babake tu We, usinambia shogangu Hivi ni kweli ule binti anaingira na babake jamani Hei, hey, we, we, we Na halifo mlembo masikini Sasa mbona atatumalizia fijana uwe tutu wapa mtani jamani Awendia likuwa ni mazungumza ya kikundi hicho ambacho kilitawanyika mara baada ya kugundua kuwa mimi nae Nilikuwa hepo pale Nilikuwa pale pale Kila licho kwa na kiongea nilikuwa ni mekisikia kabisa Na hapo ndipo nilijua kwa nini ni napo kuwa na pita mtaani watu Walikuwa na nyesha vidoni na kunitolea macho ya mshangao ya wazi wazi kabisa Na pia niliweza kugundua kuwa sababu ya wawo kukusanyika pale ilikuwa ni kwa kujinyonga kwa wale wakaka wajana usiku leo kwa nataka kunibaka Na hapo nikabaki na swali moja kichwa. Ni nani aliyewaambia kuwa walikuwa nataka kunibaka mimi? Maana kama ni wale vijana ndo hao ambao wamejinyonga, sasa nani mwingine ambaye alikuwa anatambua ile tukio? Mwanzo nilizani kwamba yule kijana ambaye nilimtafuta eneo lote ile bila kumuona. Mwisho nikahisi huenda atakuwa ni mama ambaye nilimuulizia kuhusu jambo hilo akadai kuwa hakuna aliyemwambia mtu yote yule. Asa ni nani aliyekuwa ametoa taarifa hiyo? Nilijiuliza vile huku nikiwa nakosa nguvu hata ya kwenda kazi na kujikuta nikiwa narudi nyumbani tu. Kama ni ule mkaka atakuwa anawafamu watu wa mtau Nalikuwa na juazia vile tuna mawazo yalikuwa ni mengi zaidi na kukosa amani kabisa chumbani Harakati za mazishi zikafanyika kwa vijana wale huku polisi wa kinichuoko maojiano Na mwisho waliniachia na kurudi nyumbani ambako niliishi kama mfungwa maana kila nilipo kwa nikikatiza nilinyoshua vidole mpaka na watoto wachanga Na wengine walifikia tu ya kukikimbia kabisa Siku tatu zilipita nikiwa niko nyumbani bila kufungua saruni na ndipo mteja wangu mmoja aliyekuwa anafahamika kwa jina la kibibi alinifuata nyumbani kwa ajili ya kulipia nywele zake pole sana shoga yangu alinipoza baada tu ya kusimulia majanga yangu aliyokuwa amenikuta ndio hivyo kibibi yeye hapa sina hata amani kabisa ya maisha natamani hata kujiua mwenzio nilizungumza vile kwa upole huku nikianza kumtengeneza nywele kibibi lakini halima kwa nini safari mtaalamu ukoni ile jambo uone kama kuna kitu hapo Alizungumza vile kibibi na kunistua kidogo maana wazo hilo siku analo kabisa na kibaya zaidi ni kwamba siku wa mtu wa mambo haya ya wagangu. Mm, sasa naanzia wapi shogangu? Maana mimi mwenyewe sifahamu kabisa hiyo mambo. Wewe kama uko tayari hata kesho asubuhi tu mimi nitakupeleka kwa mtaalamu wangu. Mm, sawa basi nitakupitia sasa. Tulikubaliana hivyo na asubuhi na mapema kibibi alinipitia na kunipeleka kwa mtaalamu wake ambapo tulifika na kukuta foreni wateja wengine wakiwa na subiri kwa nje. Na baada ya muda tulifuatia na sisi. Eh babu nimerudi leo kumleta swaibangu hapa. Naomba umwangalie. Alizungumza vile kibibi banda ya kuzama ndani ya kijumba cha babu mganga. Mm halima halima. Bakali kirungi. Alitaja majina yangu yote mzee yule bila hata mimi kumtajia. Na hapo niligeuka na kumtazama kibibi ambaye alikuwa bize kumtazama mzee yule ambaye alidongoneza vile kibibi na mimi nikaiteka. Unatizo kubwa sana binti. Alizungumza vile ule mzee na kuanilea kupigi manyanga yake na mimi ni kazidi kuwa mpole tu kumsikeleza. Ndiyo babu, tusaidie. Alizungumza vile kibibi. Mimi siwezi kabisa kumsaidia. Msaada wake upo kwa wazazi wake yeye. Alizungumza vile ule mzee na kutikisa tikisa tena kibu uchake kisha kaendelea. Wanapaswa kupigia goti chini ya kaburi la Hassan kumtaka rathi kwa ukatili ule kwa meutenda. Na hiyo ndo tiba yako. Alasivyo mtaishia wote pabaya sana. Alizungumza vile babu mganga na hapo nilimeza mate kwa shida baada ya kulisikia jina la Hassan na tena yetu wazazi wangu walikuwa nitajika kuomba msamaka brini kwake watakubali kweli wazoralaka lilikuwa ni lile maana chuki ya wazazi wangu kwa Hassan ilikuwa na, ilikuwa naijua kabisa sasa ili nipone huo mkosi njia ni moja tu wazazi wangu kupiga goti mbele ya kaburi la Hassan na kuomba msamaha sababu mtawambia na mashariti sasa ni yapi Niliuliza vile kwa wasiwasi sana. Hakuna masharti zaidi ya kuwahi kabla majanga mengine hajatokea. Ila ingependeza kama wangelielekea kabuli siku ya juma alo kwa meziku Hassan. Ingependeza sana tena ikiwa ni asubui kabla juu hali ya chomoza. 
Alizungumza vile yule mzee na harakati za sisi kuondoka zikafuatia huko nikiwa naanza jinsi ya kueleza wazazi wangu juu ya sura hilo. Mpaka wanielewe. Shenzi sana wewe na huyo mganga wako. Yaani sindo wa kumomba msamao mshenzi wako huyo. Eh? Ayo ndio ni majibu msikilizaji kutoka wazazi wangu huko na wao. Wakifanya kwenda kwa mtaalamu wao ambaye naye aliwapa mashariti yale yale japo yeye alidai kwamba kuna njia mbadala ukiachana na hiyo ya kuomba msamao. Mnaweza iziba nafsi yake vile vile na akaondoka kabisa kwenye maisha ya binti yenu maana kinachopelekea yote hayo ni amini waliokuwa milishana ndio ambayo inafanya huyu amzingezinge tu mwenzake maana bado nafsi yake haijapotea ehe sasa tunafanyaje mzee kibwito eh? um, hapo inahitajika kuondoa mmoja dume aliye asiwa au mweusi pamoja na kuku jike mweupe lengo ni kuondoa nafsi ya mzimu wa huyo mtu Hivyo tafanya kafara na kafara yetu itafanyika usiku wa saa tisa juu ya kabuli la huyo mtu kama mnalifahamu. Alizungumza vile mtaalamu wa mama na mimi nilikuwa niko pembeni tu nilikuwa niko kimi. Na hapo harakati za kuondoa na kuku zilianza na haraka. Ilipangwa siku na muda wa kuweza kukamilisha kafara hiyo ambayo ilinitaka na mimi ni wepo pia. Hivyo usiku wa saa nane mimi na baba na mama pamoja na yule mganga tuliongozana mpaka makaburini na moja kwa moja tulielekea kabuli la Hasani ambalo alikuwa limejengewa. Awaenda kusema kule miguuni mpe huyu kukuwa. Eh mshike vizuri kabisa miguu alafu mfanye kama unamrusha mara mbili vikisha mlaze juu ya kabuli we mlaze wala ataondoki huyo. Masharti yale ya mganga nilifanikisha nikiwa niko ndani ya kaniki jeusi na sio mimi peke yangu niliyokuwa nimevalia vile ile kanuki jeusi pia hata wazazi wangu nao walikuwa wamevalia kaniki jeusi lililokuwa limetuacha usawa wa juu wa vifua na chini ya magoti kwa kupowazi. Aya sasa muda wa kumchinja kondoo miwadia. Hivyo mtafumba macho mpaka nitakapoambia kwamba mfumbue. Sije tumeelewana. Ndio. Hapo harakati za mganga kutafuta usawa mzuri wa kupitisha kisu juu ya shingo ya kondo yule zilianza huko sisi tukiwa tumeshafumba macho yetu kwa mujibu wa kae mwenyewe. Zilipita dakika kadhaa hivi bila kusikia sauti ya kondoo kulalamika wala mganga kutaka tufumbue macho. Zaidi palikuwa hapo kimya tu. Na mimi nikafanya kufumbua jicho moja kuona kitu gani kilicho kinaendelea. Hapo nilishtuka na kutupa kuku pembeni na wazazi wangu nao walifumbua macho baada ya kunisikia nikiwa na pazi sauti. Mungu wangu. Alizungumza vile mama na kuishi kushikwa na kichwa na macho yake bado yalikuwa mbele ambapo alionekana mganga akiwa ameninginia juu ya kitanzi kilichokuwa kimekaza shingo yake vyema kabisa. Tuondoke mama Aisha. Baba alimvuta mama na harakati za ukimipa pale makabulini zikaanza tukimwacha mganga kininginia tuju ya kitanzi. Lakini mimi niliwambi kimya tena kaa kimya mshenzi wewe. Hai yote wewe ndo ambao umeleta. Mara ngapi tulikwambia uachate kabisa lolek jana hata ukusikie wewe eh? Hivi ungetusikia sisi hayo tenge tokea leo. Hapo nilikuwa mpole tu aisera kukosta cha kusema mama imekwaje huko amjifanikisha kwani? Aliuliza vile Daisha baada ya kutufungulia gate we acha tu. Alijibu vile mama na kuzama chumbani mwake kufuatiwa na baba ambaye muda wote alikuwa kimya tu. Halima imekwaje huko mbona mpo kama hivyo? Eh? Aliuliza vile Aisha na Messi kumjibu nikanyosha chumbani kwangu na kujitupa kitandani. Sikuchukua hata dakika usingizi kwa umenipitia chapo. Asubuhi saa nne nilipata kuzinduka usingizini. Haraka nikakuapua simu yangu na kuiwasha kisha nikaelekea msoki wangu na kutia dawa kisha nikatoka nje na kuelekea bafu la ndani ambapo nilifanya kuoga moja kwa moja kisha nikarudi tena chumbani kwangu na kuanza kuvaa kwa ajili ya kwenda kibaluani maana leo nikali mpaka kufungua salon baada tu ya kumaliza kila kitu nilichukua simu yangu na kutoka ndani ya chumba changu eh sana hivi bado wamelala tu nilijiuliza vile na hiyo ni baada ya kukosa chai jikon na kukuta muonekano wa nyumba nzima ni kama ndiye nilikuwa nimeamka mimi peke yangu. Mm. Sawa baba na mama kweli walichelewa sasa huyu hapa Suzi na yeye kilichomlaza hadi muda huu hapa ni kitu gani? Nilijiuliza vile huku nikiwa napiga hatua kuelekea chumbani kwa dada wa kazi kilichokuwa kimepakana na chumba cha dada Aisha. Na huyu vipi? Nilisita kwanza baada ya kufikia chumba cha Aisha ambacho kilikuwa kipo wazi tu na kulikuwa kupo kimya. Hapo nikazipiga hatua kufuata mlango wake na kuzama ndani. Mama Nilipiga kelele na kutoka chumbani mule alaka nikiwa nakimlia chumba chumbani kwa baba na mama kufungua mlango kwa hofu sana. Na hapo nilicho kikuta huko Mwaise, ni zaidi ya kile nilichokuwa nimekiona kule kwa dadaishi. No 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 mama no no no. 
nilishiwa nguvu kwa kweli na kupoteza fahamu pale pale na hiyo ni baada ya kuona ndugu zangu wakiona ningini ajua vitanzi huku ulimi na macho yakiwa yamewatoka kweli kweli nilitumia mwezi mmoja msikilizaji nikiwa bado sijitambui hospitali na mwishowe nikaja kupata nafuna kuambiwa kuwa ndugu zangu walikuwa wamezikwa na serikali maana hata ndugu na jamaa hawakutaka kushiriki mazishi hayo wakiamini watakufa na wao kwa kujinyonga Japo serikali liingilia kati swala lile la watu kujinyonga chanzo chake ilikuwa ni kipi na kuisha kukosa uhakika. Sikutaka kukaa tena Tanga na ndipo nilipoamia Dar es Salaam kwenda kuanzisha maisha mapya kabisa. Karibu Dar es Salaam Arema. Ilisikika sauti kutokea nyuma yangu, sauti ambayo nilihisi kwamba niliwahi kuisikia hapo awali. Haraka sana nigeuka na kumuona mtu aliyeko amenijua jina langu pale stand ya mabasi mkoani Ubungo. Ni nani? Oh kaka Jackson kumbe ni wewe. <laughs> Yaani umeonishtua sana ise. E vipi kwa ni wewe unaishi huko? Ndio naishi huko. Uh, maana kule nilichokuwa ninafuatilia hakikutiki hivyo. Nikaona nigeuze tu vipi? Mambo yaliendaje kule? Hakukusumbua uh, tena wale vijana? Aliniuliza vile Jackson ambaye muda wote nilikuwa najaribu kufananisha sauti yake. Ni wapi nilipowahi kuisikia akitoa sauti ile ile aliyokuwa amenisaidia kule nyumbani. Ah Hakunisumbua tena. Najibu vile nalasi kutaka kusema kwamba rejinyonga. Na mda utu kwa tumusama pembeni ya basi ambalo nilikuwa nimetoka kushuka. Kwa nyo unafanya kazi umu? Niliuliza vile mana Jackson nilikanika kufanania mavazi na makondakta wengine. Ya, yeah, mimi ni kondakta wa magali ya muanza musoma. Na hapa tunabrika li service hivo. Embu chukua tunamba yangu alafu tanipigia tuangeza hili. Alizunguza vile Jackson na mimi nikaandika namba yake na kuisave kaka Jackson nikisha tuliachana huku mimi nikiwa nafuata guest ya bei rais na kujihifadhi kwa usiku ule. Na asubuhi nilianza harakati za kutafuta chumba ambacho nilikipata kupitia dalali wa vyumba wa ubungo aliyekuwa ameniunganisha na dalali wa vyumba vya tandale. Na mimi nikawa nimelipia pesa baada tu ya kulidhika na chumba nilichokuwa nimetafutiwa na harakati za maisha mapya zikaanza. Nilifungua kimgawa changu tu cha mabenchi mawili meza moja na mvuli mmoja mgawa ambao niliuza chai, maandazi, supu, chapati, maragi na mchana nilipika ugari na ubaba pia. Ilikuwa ni mbele ya nyumba ambayo nilikuwa nimepanga kwa mzee Maina Mrozunga. Siku zilizosogea huko mazoea yangu mimi na Jackson yakizidi kupamba moto kiasi cha kupelekea kuwa wapenzi na kuishi pamoja kama mke na mume. Na swala ambalo nilishangaza zaidi ni kwamba Jackson hakuweza kuzulika kwa lote ile kama wanaume wengine ambao walivyokuwa nazulika na mimi hapo awali. Moyo wangu walifarijika nikiamini kwamba tatizo lile limekwisha kabisa. Maana najua wazazi wangu ndio ambao ilikuwa ni chanzo cha wao tayari walikuwa wameshakufa. Hivyo niliishi kwa amani tena kwa mahaba yote kwa Jackson ambaye mara zote alichelewa kurudi nyumbani na kuwahi kuondoka pia. Hivyo sikushangaa watu walikuwa wanadai kwamba hawakuwahi kumuona mwanaume yote yule akiwa anaingia nyumbani kwangu wala kutoka. Baada ya mwaka mmoja nilifanikiwa kushika ujauzito ambao ulinitesa sana. Na Jackson alimleta ndugu yake niliyekuwa nimemtambua kwa jina la Winistazia ambaye alinisaidia kazi za ndani. Japo matendo yake yalikuwa ni ya kiutofauti kabisa na ya kuogopesha sana. Kila mwishoni nilikuja kumzoea tu. Miezi tisa ilifika na kwa bahati mbaya nilijifungua mtoto akiwa amekufa. Hivyo tulimzika na maisha mengine yakaendelea. Haikuchukua muda nilinasa tena ujauzito mwingine ambao huo Ndiyo ulio pelekea mimi niende kujifungulia nyumbani kwa Jackson na ndio yale mauza uza ya kanitokea na sasa hivi nimejikuta nikiwa niko sehemu tofauti kabisa baada mauza uza yote kutoka na sasa Hassan na bibi yake pamoja na ndugu zangu walikuwa wanakuja kwa mbele yangu huku nyumba yangu kundi la Jackson na wenzake wakiwa wamelizunga jeneza ambalo lilikuwa na kisu juu yake Eh hapa ni wapi Nilibaki na shangali neno kwa nimetokea maana hapa kuwa pale ukweni kwangu kabisa hapa palikuwa ni ndani ya pango kubwa ambapo lilikuwa limetoa ukimia huku kwa mbele likionekanika lile kundi kubwa la watu ambao walikuwa wamevalia sanda na kubebea jeneza wakiwa wamenipa mgongo Mungu wangu kwani miko salango nini lilipi jamani ukweli machozi ilikuwa ameanza kunivuja bila hata kupigwa megu yangu ilishikwa na ganzi yani hata sikuweza hata ta kutikisa dole gumba langu ilibaki tu nikiwa natetemeka na kukazia macho tu kule walipokuwa wale watu ambao walikuwa na ugofia hapo niliona wakiwa wanafanya kulizunguka lile jeneza kama walikuwa wanasari hivi najua jeneza lile kulionekanika kisu kimoja na chungu cha kupikia na vibuyu ambavyo vilikuwa 
vina idadi ya viumbe wale ambao hadi muda huo sikuwa naweza kufahamu kwa walikuwa ni watu wa gani maana walikuwa na nywele ndefu meno marefu kucha ndefu na macho mekundu hapo nilimwona mmoja wao ambaye alikuwa anaonesha yeye ndo alikuwa ni mkubwa wao akigeuka yani kama amevalia vazi tofauti kabisa na wenzake hapo aligeuka nyuma na kufanya macho yake yatizamane na macho yangu na kunifanya nishtuke kweli kweli jaja jackson Nilianza kutetemeka huku nikiwa natamka jina lile na yeye alifanya kutabasamu tu huku macho yake yakiwaka waka kama ya paka hivi. Haraka niligeuka nyuma na kutaka ukimbia. Mara, mara nikasikia sauti ya wale watu mwanzo ambao walikuwa nalia wakitaja jina la Hassan. Tena walikuwa wanaomba msamaha huku wakiwa nalia kwa uchungu kweli kweli. Nilifanya kutizama kule sauti zile kwa zinatokea. Niliweza kumuona Hassan akiwa na bibi kizee mmoja hivi ambaye naye alikuwa anafanania muonekano ule ule kama aliyokuwa na Hassan. Huku kwa nyuma nilikuwa naona ndugu zangu wakiwa wamefungwa minyororo ambayo ilikuwa imetapakana damu wakiwa wanajikongoja tu kuja pale nilipokuwa nimeka na ndio hao waliokuwa nalia kwa uchungu sana. Bibi Ngoko, mboga mboga. Nilistajabu kumuona bibi kizee yule huku nikiwa naanza kutafakali maana ya yale yote ambayo nilikuwa nayaona mbele yangu ni ipi nilifanya kugeuka tena nyuma kutizama kule alipokuwa Jackson wa mchongo na wenzake ambao sasa walikuwa wameshalifungua lile jeneza na sasa kuna mtu walikuwa wanamchomoa ndani ya jeneza lile na mtu yule tayari alikuwa ameshakufa tena alikuwa na harufu mbaya sana baada ya kumchomoa alimlaza chini yani pembezoni mwa lile jeneza na kunifanya sasa kibofu changu cha mkojo kikauke kabisa maana niliachia tena kojo jingine pale pale chini baada ya kuiona maiti ile ambayo ilikuwa imeoza upande ilifanania na mimi kabisa yani niliogopa sana maana mimi yule alikuwa amevimba uso na pamba zilizo kwenye vitundu vya poa zake zilikuwa zinavuja damu tu huku akiwa ameachama kinywa na kutumbua macho kama fundi wa saa amepoteza na nilio he oh. Sikuwa najua hata nifanyaje nifanye kitu gani msikilizaji. Hapo niliona kina Jackson wakikamata vesu vyao na kuanza kuja upande huu nilio kwa mimi. Hapo haraka sana nikageuka na kutazama kule wakina Hassan walipokuwa natokea. He? Sikuwa na mtu wala kitu chochote kile. Hapo haraka sana nikajikusanya kusanya pale chini na kukimbilia upande ule walio wamepotelea kina Hassan ambako. Nilifikia mpaka lango ambalo lilikuwa liko wazi na ile nilipo ulivuka tu nilichokiona mbele yangu sikutarajia kabisa isi. Mungu wangu nilishtuka na kurudi nyuma kidogo na hiyo ni mara baada ya kukutana na bonde moja refu ambalo hilo upande wa pili kulikuwa na maporomoko ya maji hapo nilikuwa kutizama nyuma ambako niliona kina Jackson wakiwa wanakuja kwa speed huku visu vyao vikwa viko mikononi hey. hey. nilishia kuhema tu na kuwaza jinsi ya kuweza kuvuka pale nitoke upande ule wa pili maana nisingeweza zaidi ya kujilusha to, na nikisema kwamba nijilushe nitakufa maana palikuwa ni mbali alafu kulikuwa kuna mawe makubwa kweli kweli au nifanye kupambana tu na kina Jackson ambao hao walikuwa na nguvu za giza nikajiuliza maswali mengi msikilizaji huko moyo wangu ukizidi kujewa na ujasiri ambao huo ulishanisha uli kwamba nipambane tu na kina Jack hapo niligeuka nyuma na kusimama nikiwa natazama kina Jackson ambao sasa Walikuwa hapo karibu kabisa na kunifikia na cha ajabu zaidi ni kwamba kila walipokuwa na karibia ndivyo walivyokuwa nazidi kwa viumbe wa ajabu na kutisha kule kule. Uwi. Haraka nilegeuka kule kwenye korongo na sikutaka hata kujishauli tena maana ni bora kufia huko kuliko kufanywa nyama na wale viumbe. Hivyo nikadusha tu mazima mazima bila hata kutizama. Ndio kuja kuibukia ndani ya mkondo wa maji na kupumua pumzi ndefu sana kisha nikazolewa na maji na kuseleleshwa kushuka chini zaidi mkondo wa maji ulinipeleka mbali sana ambako huko sikuwa napajua kabisa ni wapi wala kupakisia hata kwa fikra maana hata kwenye movie sijawahi kabisa kupaona yani palikuwa ni paajabu zaidi ya maajabu yenyewe si hata ni paeleze vipi yani lakini kiukweli ni kwamba palikuwa panatisha sana na cha ajabu zaidi Hakukuwa na mbingu wala jua juu kulikuwa kuna giza mbalo alikuwa na mwisho kabisa yani. Nilijivuta taratibu kwenye maji yale ambayo yalikuwa yameshaanza kupungua nguvu na hiyo ni baada ya kukaribia bwa moja hivi ambalo lilikuwa liko mbele. 
Kimo cha kina kilikuwa ni usawa wa kifua. Kabla ya kujitoa ndani ya maji nikapata wazo la kutizama nyuma nilikuwa nimetokea. Wala sikuona mtu wala kiumbe chochote kile zaidi yangu mimi. Nilikuwa najaribu kujivuta ndani ya maji yale nikaanza kuhisi maumivu ya tumbo. Haraka nikapeleka mkono wangu wa kulia na kuanza kupapasa tumbo na ndipo nilipokumbuka kuwa nilikuwa na mimba miezi nane na maumivu yale yalikuwa ni ya uchungwa kujifungua. Nilianza kulia kwa nguvu sana nikiugulia maumivu makali ambayo nilikuwa nayasikia. Haraka sana nilianza kujivuta kutoka ndani ya maji ili niweze kumsukuma mwanangu. Wakati nikiwa nazidi kuangaza njia na uchungu ulikuwa unazidi kunizidi kiasi cha kuhisi kitu kikiwa kinataka kupita. Sikuwa na jinsi kanibidi tu nijikamue tu mlele ndani ya maji. Nilichanua mapaji yangu na kuanza kusukuma kwa nguvu sana huku mikono yangu miwili nikiwa nimetegesha chini ya kitumbua changu na hapo nilianza kusikia kichwa cha mtoto wangu ambaye sasa alikuwa anapita na mwisho akachomoka na kuangukia mikono ni mwangu na kwa haraka sana nikamvuta kwa juu na kwa bahati nzuri hakuwa amekunywa maji japo alikuwa analia kwa nguvu sana kama watoto wengine wanavyolia wakizaliwa oh alhamdulillah Nilishukulu vile huku nikiwa natokwa na machozi ya furaha maana sikutegemea kupata mtoto tena kwa wakati ule wa majanga kama yale. Kiukweli ni kwamba kitendo cha kumuona mtoto wangu akiwa mikononi mwangu kilinifurahisha na istoshi ni kwamba mazingira niliyokuwa nimemzalia yalikuwa ni magumu mno. Hivyo nilijiona shujaa kuli kweli. Nilianza kumkagua kagua kumgeuza geuza huku na huku. He? Ilikuwa bado kidogo ni mtupe maskini huku mapigo yangu ya moyo yakiwa napiga kwa kasi kuli kweli. Yaani sikuamini kile ambacho nilikuwa nakiona kabisa msikilizaji. Mkia nilishtuka baada ya kuona mkia nyuma makalio ya mwanangu na sasa nilifanya kumgeuza tena upande mwingine nikaisi labda nikasoro tu ya kawaida. Hapo ndipo nilijikuta na mtupili ya mbali ndani ya maji na kuanza kukimbia upya. Maana ile na mtizama usoni nilishangaa kuona akilia machozi ya damu. Halafu sasa eti alikuwa na meno tena marefu yakiwa yamechomeza kwa nje. Mungu wangu, huko ni mkosi gani jamani? Nilipiga kelele na kuanza kujivuta kutoka ndani ya maji mara ghafla nikasikia sauti nzito mfano tetemeko la ardhi ambalo lilikuwa linafanya maji yale yakawa na kama anachemka hivi. Hapo uoga msikilizaji ulizidi mara mbili, mara mbili yake. Asa pale nilipokuwa nimeanza kusikia sauti kali za watu wakilia zikiwa zinatokea pembezoni mwa upande wa lile bwawa. Ah. Na nilipo tazama niliona watu wale kwa mevalia sanda zilizo kuwa na funza na kutapaka tu kwa damdam ambazo zilikuwa zina uvunda huku aizika na toa alufu mbaya sana. Ikinejia kwa wingi mna wapuani mwangu. Nikiwa na ukaribia ukingu wa buawa nilisi kitu kama samaki mkubwa kikuwa kina kuja kwa kasi sana chini ya maji. Kunifata nilipo kuwa. Ile nikiwa na zuba zuba tu nikashtukia kuona mnyama mkubwa wa ajabu kweli kweli akiwa anaibuka ndani ya maji na sijui alikuwa ametokea wapi maana licha ya maji yale kunifunika kifuani lakini alikuwa na uwezo wa kuingia na asionekane japo ukubwa wake ulionesha ni wa basi la abiria kabisa Hapo bila kuzubani kazidi kujisogeza mbele na mlao tayari wale watu walio kwamevalia sanda mbele mwao na kulia machozi ya damu walikuwa wameshazunguka eneo lile wakionesha kwamba ni mimi ndo alikuwa ananihitaji. Hapo nilisikia kitu kizito kikinichapa mgongoni kwangu na kunilusha kando kando ya mto ule ambako nilikuwa kujitupa kwenye tope zito jeusi ambamo humo nilizama mwili mzima na kutokomea. Ile nikiwa sifahamu kilichokuwa kinaendelea nikaibuliwa na kurushwa juu kupitia pembe za kile kiumbe ambacho kirudi ndani ya maji na mimi tayari nilikuwa nimeshatua katikati ya kundi lile wale wafu na sasa walikuwa wamenizingira japo hawakuwa wananielekea yani kila mtu alikuwa yuko pize kuangaika tu kuangaza kitu walichokuwa na kitafuta wao. Wakaendelea kunizunguka tu kwa muda mrefu na kuonesha kama vile hawakuwa wananiona hivi. Na mwisho walipotea na kuniacha peke yangu pale pale ambapo nilikuwa nimesimama. Oh asante Mungu. Nilipiga magoti chini msikizaji na kushukuru kwa Mungu wangu maana niliamini kwamba yeye ndo amenitendea miujiza. Mwisho nilisimama na kujitazama hapo nikajiona jinsi ambavyo nilikuwa ni mweusi kwa tope. Chafu kabisa ambalo nilikuwa nimenikandia mwili ni mwangu. Na wala sikujali haraka nikawa nimeanza kutembea kuelekea mbele ambako huko kulionesha kuwa na dalili za watu maana kuna sauti nilisikia kutokea huko. 
nilitembea kwa muda mrefu bila kuona nyumba wala kitu chochote kile cha duniani. Mwisho nenda kuibuka kwenye eneo ambalo walikuwa limejaa wale viumbe ambao hao walikuwa ni wengi wakiwa busy kufanya msako fulani hivi. Na mimi nikakaza roho tu na kuanza kupeshana nao bila hata kuonesha ishara yao kuniona. Kiukweli nilikuwa ni kama mwehu na kama ungeza kubatika kuniona basi ungesema kwamba mimi ndo nilikuwa ni mfu na wale walikuwa ni wazima kabisa maana licha ya kuwa uchi wa mnyama ila nilikuwa nimetapaka tope jeusi mwili mzima na kusababisha macho pekee tu kitu ambacho sikuwa na fahamu ndicho kilikuwa kinanifanya wafu wale washindwe kuniona maana kila sekunde iliyokuwa inapita ndio walikuwa wanazidi kuongezeka na kuonesha uchu wao juu ya msako wangu kweli kweli hapo nilikimbia bila kuchoka nilianza kuona pango kubwa mithili ya hekalu haraka sana nikawa nimeelekea nilipokuwa nimefika nilisimama kwa nje na kuanza kusikiliza sauti mm, wanazunguza lugha gani nilijiuliza vile kwa uoga na nilianza kunyatia taratibu taratibu kuelekea lango kuu kisha nikaingia na kukutana na korido refu ambalo nilifuata na kwenda kutokea kwenye gofu moja hivi ambalo ilikuwa na milango sita na hapo nilianza kusikia zile sauti zikiwa zinatokea kwenye mlango wa pili kati ya ile milango sita na nilifuata mlango ule na kuchungulia kwenye kijitundu kidogo hivi na kuanza kuona watu wa ajabu ambao walikuwa wanatafuna nyama zilizokuwa zimeoza mpaka kufikia kutoa funza ambazo walikuwa wanazinyofua tu kwenye mili ya binadamu wa kawaida ambao hao ni kama walikuwa wametoka kuzikwa muda mfupi tu maana bado walikuwa wanaonekana ni wape wapya kabisa kutoka kwenye majeneza yao ambayo hayo ilikuwa yako wazi tu eh nilitoa jicho na kuegemea ukuta hapa ngorele mko huku mnakula huku mke wa mkuu hajapatikana mpaka sasa hivi Ilisikika sauti kutokea chumba kile na hapo nikafanya kutazama tena. Oh, Jackson. Nilishtuka baada ya kumwona Jackson wa kutisha. Akiwakalipia wale wafu wengine ambao hao walimwinamia na kuinuka tena na harakati za kuja huku nilikokuwa mimi ambako ndiko ulipokuwa mlango zilikuwa zimeanza. Haraka nikajitoa na kukimbilia chumba cha pili kilicho kwa kipo wazi. Na hapo nikazipiga hatua na kufuata mlango wa nyuma na kuenda kutokea eneo lile li ambalo ndio kwa nimekimbia kule mwanzo na kujitupa kwenye maporomoko eh huku tena nilishtuka vile na kutaka kurudi niliko toka cha ajabu ni kwamba kukuwa na mlango tena hapo nilimuona Hassan akiwa amekaa kwenye kiti kikubwa sana na cha thamani ambacho hicho kilikuwa kina waka moto kwa chini na kwa pembeni yake upande wa kushoto kulikuwa kuna kiti kama kile kile ambacho akikuwa na mtu na hapo Jackson alifika na kuinamisha kichwa chake mbele ya Hassan ambaye naye Alinamisha pia na kuna majambo walizungumza na hapo Hassan alishtuka na kusema kisha kaingia kwenye kichumba kidogo ambacho hicho alitoka akiwa ameshika kitu kama pembe la ngombe japo lile lilikuwa ni kubwa zaidi. Alifanya kulipuliza na hapo ikasikika ukimya wa ajabu yani hakuna kilichokuwa kinaguna wala kuhema. Na muda huo vikasikika vishindo kufuatiwa na kundi kubwa la wafu ambao walikuwa wananitafuta kule nje. Waliingia na kuelekea moja kwa moja upande ambao ulikuwa alikuepo Hassan na kupiga magoti mbele yake kama mashujaa hivi huku wakiwa wanaonesha kwamba msama mnaweza kumruhusu binadamu dhaifu kama yule anawasumbua kiasi hicho sasa nasema hivi na hapa nafasi ya mshola sivyo nitaamuru mizimu ya Mswebe ije kufanya kazi yake na nyie mtakuwa ni mboga ya usiku haya potea potea haraka na mtaka maliki wangu hapa Alizungumza vile Hassan kwa msistizo na hapo wale wafu walianza kutawanyika. Wapo walio kama mlango ule ule ambao nilikuwa nimejibanza mimi bila hata kuniona. Oh. Inamaanisha kwamba anaoni kabisa au? Nilijiuliza vile huko nikiwa na mtizama Hassan ambaye alibaki peke yake tu, akiwa na sikile jeneza ambalo lilikuwa lina kisuju yake. Na labda tu ufahamu ndugu msikilizaji wa simulizi hii. Ni kwamba kwa ufupi nilikuwa nimeshapotea kwenye ilamani ya dunia hii. Ni kama nilikuwa nimesha kufa vile bana hata mwili wangu ulikuwa ndani ya ile jeneza na kilichobakia ilikuwa na nafsi yangu tu ambayo kama asani angeweza kunipata na kunichoma tu na kile kisu cha maajabu na mimi ningeweza kufanania na yeye na kufunga ndoa tukaishi kule milele kuzimu hapo nikamwona akiwa anapapasa papasa kile kisu kisha akarudi tena juu ile jeneza na kwanza kurudi tena kule kwenye kile chake cha enzi haraka sana nilizipigia tu mpaka pale lilipo jeneza na kusimama Hasani, nilita vile kwa nguvu na kufanya Hasani ageuke kwa haraka sana. Ah ah, harima mpenzi wangu, uko wapi? Enjoy jamani. 
Alizunguka vile Hasani akiwa na ngaza ngaza huku na kule ni wazi kabisa hakuwa ameniona mpaka muda ule. Nani mpenzi wako? Kama ungekuwa unanipenda Hasani, usinge nipilisha kwenye mateso kama haya yote. Alizungumza vile kwa hasira kule kweli. Useme hivyo Alima, mimi nakupenda na ndio maana nikaamua tu kukuleta huku kuzimu ili tuone. Jitokeze mpenzi wangu. Njoo ni kuone tu huku pia kuna maisha tutaishi tu kwa amani njoo. Alianza kunipembeleza vile Hasani huku akiwa analia machozi ya damu na kufanya azidi kutisha kule kweli. Njo wewe, neji wapi sambona sikuona, njo wapo kwenye lijeneza hapa, ndipo nipo. Nijibu vile na hapo asani, akaanza kuzipigi ya tuwa kulifuata jeneza, hali nimesha fika mbona sa sikuoni ya riba wangu. Alizunguza vile asani kwa kiwa nafanya kupapasa papasa tu kama kipofu hivi. Utanisemea asani, miku wali suwezi kuishi na wewe huku. Japo nilikupenda sana ila wewe, ulisha kufa, na kama ngelikuwa na niya njema, ungesumi la mibasi nife ndo unipoke huku, na siyo kunileta tu nikiwa niko mzima kama hivi. Ilizungumza vile kwa uchungu kwa alima. Mbona wewe ulisha kufa? Hmm? Huku awaji watu wasio kufa. Nimekufa? Eh hey, ndo tayari ulisha kufa. Na hapa nafsi yako ndo ambayo bado iko hai. Na ndo nataka ulidhie tu mwenyewe iwe ni mfu ili tuishi tu maisha ya kifarume huko. No 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 Hassan, mistake kabisa please Hassan. Mimi bado nataka kuishi jamani, eh? Kwa nini mikosa yangu ni lipi hasa? Na kama ni wazee wangu siulisha wao tayari na ndoa ambao walikuwa ni wabaya kwako. Sasa unataka nini tena kwa mkoa sana? Nilianza kulia huku hasila zikiweza nipanda baada ya kusikia mimi tayari nilikuwa nimeshakufa. Usidi mpenzi, ila utanisamee tu na kama ni matope ndo ambayo umepaka ili nisikuone. Hawa yako hii kabisa kuisha, ni bora kabisa ujitokeze tu ni kuone. Na ukubali kuisha mimi huku mbona huku ni kuzuri tu lakini au ulikuwa unipendi. Adezumuza vile hasani na kuzidi kunijasa hasira sana. Hata iweje siwezi kuishi huku mimi na nakuchukia sana asani. Nilizungumza vile na kuapua kisu juu ya jeneza kwanza nilishanga kusia kiwa kizitu na chamoto mikononi nusu ni tupe chini. Halima, hivi 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 halima ame, umeni, umenipoteza. Halianza kulalamika vile ya sana huku mikono yangu ekiwa iku juu ya pin ya kisu kile chamajabu ambacho kilimea ndani ya moyo wa asani. Na sasa alikuwa analudi nyuma nyuma na kuanza kuungua. Ayakupata dakika mbili Hasani alilipuka na kutawanyika vipande vipande huku upango zima likianza kukolea moto na kufanya nikose pa kukimbilia zaidi nikajikuta tu niko chini na kubaki kulia huku nikiamini na mimi kwamba nilikuwa nimesha nimeshafia kuzimu. Jamba ni msimchome moto mimi namjua huyu ni jirani yangu na anaitwa Halima. Eh? Tuwepanga naye mji mmoja tena amepotea mwezi wa sita si tulikuwa tunajua kwamba alishafariki tayari. Nilisikia sauti ile kwa mbali hivi sasa nikafanya kufumbua macho yangu na kujikuta nikiwa nipo kwenye kundi kubwa la raia waliobeba silaha nzito nzito huku mataili na makuni yakiwa yako juu yangu. Hawa ndio natorogea watoto wetu hawa yani kila siku na watetetea tu haya. Nilisikia sauti mwana mmoja hivi kijibu vile na hapo nikamwona mama John akiwa nakuja na kunifunika kanga. Halima vipi? Wewe mzima wewe ulikuwa wapi siku zote hizo? Aliuliza vile mimi nilianza kumsimulia kilichokuwa kimenikuta mpaka pale. Wapo waliokuwa na amini na wapo ambao waliokuwa medai kwamba ni stories za kufikilika tu. Niliongozana na mpaka nyumbani kwake ambako alifanya kuniwekea maji bafuni kisha nikapumzika baada ya kula chakula. Zilipita wiki mbili nikiwa niko pale kwa majoni. Bana vyombo vyangu tayari vilikuwa vimeshauzwa kwa kuamini kwamba nilikuwa nimekufa. Hasa ni sana majoni. Sasa mimi kesho Naelekea tanga nyumbani kuna jambo fulani vinaenda kulifanya kisha nitarudi hapa kuweza kuaga kuna sehemu nitaelekea hivi. Nilimwaga vile majoni na yeye aliniruhusu na kunipa nauli ambayo ilinifikisha tanga moja kwa moja nilienda mpaka nyumbani ambako hakukuwa na mtu zaidi ya nyumba zenyewe. Nilianza mipango ya kutafuta madalali ambayo niliwapata na lakati za kuanza kuuza nyumba zilifuatia. Nilipata milioni saba na mwisho nikarudi kwa dada Mage yani yule mama majoni na kumpa pesa kidogo kisha mimi nikaa nimeondoka Tanzania na kuja kuanzisha maisha mapya huku South Africa. Na kumbuka siku moja nikiwa na peruzi mitandaoni ndo nikakutana na peji ya hadithi za Magesa Hamidu na kuchukua maswali yake, nikamsimulia story yangu nikiamini kwamba itawafikia watu wengi sana wafahamu kuhusu mimi. Na Magesa aliniambia kwamba simulizie atafikisha pale simulizie Max iweze kusimuliwa pia kwa njia ya sauti ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi pia. Nafikia kusema kwamba mpaka leo mimi ni mzima kabisa na kwa sasa naishi maisha yangu tu huko Soweto. Na na biashara zangu tu kubwa zinazoniingizia kipato kizuri kabisa. Na kingine ni kuwa mimi ni mama wa watoto watatu kwa sasa hivi. 
Watoto wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume ambaye ndo wa mwisho. Na naishi na mume wangu ambaye ndio baba wa watoto hawa watatu. Na sikuwahi kabisa kumsimulia kuhusu kisanga changu hichi ambacho kilichonikuta. Na tunaishi kwa amani kabisa na furaha sasa hivi ni mwaka wa tisa Japo cha kushangaza ni huyu mtoto wa mwisho wa kiume. Amefanana na Hasani kwa kila kitu. Lo, baka hapo msikilizaji ndio mwisho kwa simulizie fupi itwayo mzimu wa ex wangu. Na tumaini umeburudika, umeelimika na umeenjoy. Hakisha umesubscribe YouTube channel ya simulizi fupi simulizi mexi. Kuendelea kujipatia simulizi tamu na bomba katika kutoka studio zetu simulizi mexi. Tukutani katika simulizi fupi ijayo na simulizi ndefu pia. Ni mwendo wa burudani bamba to bamba. Ticha.